শুনছেন সবসময় জাগো এফ এম আমি উদয় রয়েছি আপনার সাথে আজ বৃহস্পতিবার রাত আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে শুনছেন সবাইকে নিয়ে শুরু করতে চাই আমাদের এই সপ্তাহের আয়োজন ভূত স্টুডিও আমরা জানি প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে জাগো এফ এম নাইনটি একদল বন্ধু আমাদের সাথে অ্যাড হন যারা আসেন যারা যুক্ত হন যারা বলেন তাদের সাথে ঘটে যাওয়া কিংবা তাদের জানাশোনা কিছু ভৌতিক বা প্যারানর্মাল অভিজ্ঞতা আজকেও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয় সো ফুড স্টুডিওতে এই মুহূর্তে আমার সাথে আমি শিওর যে ঢাকা এবং কুমিল্লা থেকে অনেকেই রেডিওতে সরাসরি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন এছাড়া ফেসবুকের থ্রুতে এই অনুষ্ঠানটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা তো যে যেখান থেকে আমাদের সাথে কানেক্টেড হয়েছেন সেটা রেডিওতে হোক ফেসবুকে হোক কিংবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের থ্রুতে হোক আমি আশা করব যে আপনি স্বপ্রণোদিতভাবে আপনার জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে এই অভিজ্ঞতাটার মিল আছে কিনা সেটাও লিখবেন পাশাপাশি আপনার কাছেও যদি ভৌতিক অভিজ্ঞতা থাকে আগামী পর্বে আসার জন্য আজকে রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলবেন তো অনুষ্ঠানটি যারা দেখছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনি তো ফেসবুক বা ইউটিউব থেকে দেখছেন যারা জানেন না তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এর পেজে কিন্তু অনুষ্ঠানটি লাইভ হচ্ছে একই সঙ্গে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জি উদয়ের পেজ থেকে অনুষ্ঠানটা ব্রডকাস্ট হচ্ছে যে যেখান থেকে দেখছেন লাইভটা একটু শেয়ার করে দিবেন আশা করবো আপনি যদি শেয়ারটা করেন আপনার থ্রুতে আমরা আমাদের ফ্যামিলিতে আরও নতুন কিছু বন্ধুকে কিন্তু পেয়ে যাব সো এই শোটা আমি বিশ্বাস করি যে যারা ভূত লাভার্স রয়েছে এই ধরনের ভৌতিক অনুষ্ঠান শুনতে পছন্দ করেন যাদের আসলে একটু অ্যাডভেঞ্চারটা পছন্দের তারা হয়তো আমাদের সাথে কানেক্টেড হবেন এবং আমি শিওর যে আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে এরকম অনেক ফ্রেন্ডকে পাওয়া যাবে যারা রাত জেগে ভূতের গল্প শোনেন আপনি ইভেন আপনিও জানেন সেটা তাদেরকে একটু যদি মেনশন করেন তাদেরকে যদি একটু ট্র্যাক করেন তাদের সাথে যদি একটু এটা শেয়ার করেন তাহলে হয় কি পরের এপিসোডে হয়তো তাদের কাছ থেকেও আমরা কিছু গল্প পেয়ে যাব প্রত্যেক সপ্তাহে তিন থেকে চারজন গেস্ট আমাদের লাগে তো এই গেস্ট কিন্তু লাইক আপনারাই যারা আমাদের এখানে আসছেন যারা বসছেন যারা বলছেন তা আমি শিওর যে এদের মধ্যে অনেকেই ইন্টারেস্ট ফিল হবে যে ইয়েস আমি যেতে চাই জাগো এফ এমের প্ল্যাটফর্মে এবং আমি বলতে চাই ফুত স্টুডিওতে আমার কাছে থাকা ভৌতিক গল্পগুলো তো তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে এখন একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে আপনাকে যদি আপনি আসতে চান আগামী সপ্তাহে আপনার ব্যবহৃত মোবাইল থেকে একটা টেক্সট করতে হবে মোবাইলের ম্যাসেপ সে নিয়ে টাইপ করতে হবে শুরুতে আর বি এস স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন এরপর টেক্সটটা পাঠাতে হবে দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে ঠিক আছে তো আপনার নিজের ব্যবহৃত মোবাইল থেকে এই টেক্সটটা করবেন শুরুতে আর বি বি ফর বল আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন টাইপ করুন পাঠিয়ে দিন দুই ছয় নয় ছয় নয় এই নাম্বারটিতে কমেন্ট করতে পারেন অনুষ্ঠান চলাকালীন আপনার মনে হচ্ছে যে এই স্টোরিটা আপনার একদমই ভালো লাগছে না কিংবা ভালো লাগছে সে কথাটা লিখার স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আপনার আছে তার জন্য কি করবেন মোবাইলের ম্যাসেপশনে গিয়ে জে এফ এম স্পেস আপনার নাম লোকেশান না লিখলেও চলবে জাস্ট কেমন লাগছে সেই মতামতটা শেয়ার করে পাঠাতে পারেন ওই একই নাম্বার টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে ফেসবুকে যে এই দুটো পেজে কমেন্ট করতে পারেন সেটা তো বলেই দিয়েছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এবং ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জি উদয় ইউটিউব যে চ্যানেলটা রয়েছে ইউটিউব স্ল্যাশ জাগো এফ এম এই চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নেই প্লিজ প্লিজ অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন বিকজ আপনাদের জন্য সারা সপ্তাহ বিভিন্ন রকমের ভৌতিক ঘটনাও কিন্তু আমরা এই পেজে আপলোড করে থাকি এবং এই চ্যানেলটাতে আপলোড করে থাকি শুধুমাত্র আপনাকে বিনোদন দেওয়ার জন্যে অনুষ্ঠানের শুরুতে বলতে চাই অনেক সময় হয় না যে কিছু অনুষ্ঠান শুনতে ভালো লাগে বাট শোনার পরে আবার রাতে বেলা ঘুমাতে গেলে আমার কাছে একটু ভয় ভয় লাগে সারা রাতের ঘুমটাই চলে যায় নষ্ট হয়ে যায় আমি বলবো ওই ধরনের যদি সিচুয়েশান হয় এই অনুষ্ঠানটা স্কিপ করে যাবেন অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান বা যেই কন্টেন্ট আপনাকে স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে ব্যাহত করে সেটা দেখার বা উপভোগ করার কোনো প্রয়োজন নাই কিন্তু যারা আসলে একটু আমাদের মতো যাদের কাছে মনে হয় হ্যাঁ আরও কি আছে জীবনে দেখি না এরকমের ঘটনা শুনি না আরেকটু তাদেরকে বলবো তারা থেকে যান আমাদের সাথে এবং স্বপ্নদিতভাবে একটু লাইফটা শেয়ার করেন বেশি বেশি করে তো অনুষ্ঠানের শুরুতে একটু জানায় রাখতে চাই যে আজকে এক ফ্রেন্ডের সাথে দেখা হয়েছে সেই ফ্রেন্ড আমারে বলতেছিল যে আসলে ওর এই ইদানিং যেটা হয়েছে যে কিছু হইলে বাইরে যাওয়াটা আমার বাইরে গেলে প্রচুর মানুষের ভিড় এবং সেখানে বিশেষ করে শুক্রবার দিন যেটা হয় যে একটাই সপ্তাহ ছুটির দিন থাকে আর সেই দিনই আসলে সব বাস বাসার যত শপিং টপিং আছে করতে যাইতে হয় তার বাইরে এই ব্যাপারটা তার একদম ভালো লাগে না এবং সে বলতেছিল যে আমি এটা থেকে আসলে কোনো একটা মানে যদি সলিড পয়েন্ট পাইতাম যেখান থেকে বের হয়ে আসার উপায় আছে কিনা আমি সার্ডেনলি তাকে বললাম যে তুমি একটা কাজ করতে পারো তুমি অথবা ডট কমে ভিজিট কর
পরিচিত হতে না নতুন করে পরিচয় হওয়ার কিছু নাই আপনারা জানেন যে টিম ভূত স্টুডিওর একজন মেম্বার আমাদের সাথে থাকবে প্রথমে সো প্রথম যে গেস্ট আর হয়েছে সে হচ্ছে আমাদের আর জে পুতুল পুতুল কেমন আছো তুমি জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সো পুতুল তুমি আমাদের আজ থেকে ঠিক তিন সপ্তাহ আগে এসেছিলে আমাদের সাথে এবং সেবার তুমি বেশ কিছু ঘটনা আমাদেরকে শুনিয়েছিলে যেটা আমি আমার পেজের ইনবক্সে অনেকের কাছ থেকে শুনেছি যে তুমি ট্রিমেন্ডিয়াস কিছু ঘটনা বলেছো এবং সেটা অনেকেরই ভালো লেগেছে সো তোমার কাছ থেকে আমাদের এক্সপেকটেশনটা আরও বেড়ে গেছে যে এবার তুমি আমাদেরকে নতুন কি ঘটনা শোনাবা আচ্ছা ভাইয়া গত দুবার আমি বাংলাদেশের বাইরে যে ঘটনাগুলো ছিল অনেক ঘটনাই তো ঘটে অনেক জায়গায় অনেক ঘটনা ঘটে তো বাংলাদেশের বাইরে সেই ঘটনাগুলো উপর আমি ফোকাস করি সবসময় তো সেখান থেকে আমি শেয়ার করেছিলাম কিন্তু রিসেন্টলি আমি সার্চ করছিলাম যে সত্য ঘটনাগুলো কোথায় আছে একটু ইউনিক হ্যাঁ সব গড় বাধা অনেক ঘটনায় ঘটছে একই ঘুরে ফিরে সবই কিন্তু তারপর হয় না যে এটা কখনো কারোর চোখে পড়েনি বা এরকমটা কখনো হয়নি এরকম খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম যে না আমাদের নিজের দেশে নিজের শহরেই এমন অনেক ঘটনা আছে তো ভাবলাম ঠিক আছে আজকে না হয় সেটাই শেয়ার করা যাক এবং এটা আমার খুব ক্লোজ একজন ফ্রেন্ড ওর বাবার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা ওর বাবা এবং ওর ভাইয়ের সাথে ঘটা ঘটনা ওনারা ঢাকায় এসেছেন বিশ বছর মতো হবে মানে এর আগে ওরা থাকতো হচ্ছে সিলেটে এবং সেখান থেকে ওরা যখন চলে আসে একেবারে খুব বেশি দিন না মানে বিশ বছর যাব তারা আছে এবং নিজেদের বাড়ি হয়েছে প্রায় সাত আট বছর হলো তার আগ পর্যন্ত তারা ভাড়া থাকতো কিন্তু প্রথম একদম প্রথমে যদি বলি ফুল ফ্যামিলি সহ কিন্তু ওরা মুভ করেনি ওর বড় ভাই আর বাবা তারা ঢাকায় এসেছিল ফার্স্ট এবং এসেই আঙ্কেলের বিজনেসটা ছিল পুরান ঢাকা কেন্দ্রিক মানে তার সব কিছু ওইখানেই ছিল তো তিনি সেখানেই একটা বাসা ভাড়া নেন আর পুরান ঢাকার বাড়িগুলো তো মানে এগুলো সম্পর্কে আমাদের সবারই মোটামুটি একটা ধারণা আছে কেমন বাড়িগুলো দেখতে কেমন হয় পুরোনো অনেক এবং তার মানে ভিতরে ডিজাইনগুলো কেমন হয় মোটামুটি আমরা সবাই জানি তো তিনি যে বাসাটাতে তখন উঠেছিলেন সে বাসাটা ছিল চারতলা এবং মানে বিষয়টা তাদের কাছে অদ্ভুত লাগেনি কিন্তু এখন তারা যখন বলে সেই ঘটনাগুলো তখন এভাবেই বলে যে বিষয়টা অদ্ভুত হলো সত্যি যে সে চারতলা বাড়ির আপনি ঢুকতে মানে বাড়ির দিকে যদি আপনি তাকান সোজা দাঁড়িয়ে তাহলে হাতে ডান পাশটাই শুধু ভাড়া দেয়া হয় বা পাশটা একেবারেই ফাঁকা থাকে মানে নিচতলা থেকে নিয়ে একেবারে চারতলা পর্যন্ত বাড়ি বাম পাশের যতগুলো ফ্ল্যাট রয়েছে মানে ওখানে হচ্ছে দুইটা করে ইউনিট ছিল প্রত্যেকটা ফ্লোরে তো প্রত্যেকটা ফ্ল্যাট ফাঁকা থাকতো ভাড়া দিত না তো ওদের কাছে এতটা মানে এত কিছু চিন্তা করার সময় ছিল না মোটামুটি বলতে গেলে রিজনেবল প্রাইজে তারা ভাড়া পেয়েছিল উঠে যায় তো ভাইয়া অ্যাজ ইউজুয়াল সেখানে ভাইয়া যখন ফার্স্ট আসে তো ভাইয়াকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় এবং আঙ্কেল আঙ্কেলের ব্যবসা নিয়ে সবসময় ব্যস্ত ছিল ভাইয়া তখন ক্লাস নাইনে পড়তো তো চলছিল ভালোই চলছিল যেহেতু দুটো ছেলে মানুষ ভাইয়া ওরকমভাবে আসলে তারা কখনো অত কিছু নোটিস করেনি প্রতি শুক্রবার হলে দেখা যেত যে আঙ্কেল ভাইয়াকে নিয়ে সিলেটে চলে যাচ্ছে গিয়ে টাইম স্পেন্ড করে আসছে আবার চলে আসছে যখন হচ্ছে স্কুল খুলে যাচ্ছে তখন আবার চলে আসছে তো এইভাবেই চলতে থাকে বেশ কয়েকদিন যাওয়ার পর একদিন বিকেল বেলায় এরকম আঙ্কেল বাসায় আসতে একটু লেট করছিলেন উনি বিজনেস করতেন তো ছেলের সাথেই সকালবেলা বের হয়ে যেতেন কিন্তু বিকেলবেলা উনি চলে আসতেন আবার সন্ধ্যার পরে একটু বের হতেন উনি আবার রাতে দেখা যেতে যেতে আটটা নটার মধ্যে তিনি বাসায় চলে আসতেন কিন্তু সেদিন সামহা কোনো একটা কারণে আঙ্কেলের আসতে দেরি হচ্ছিল বাসায় তো ভাইয়া বাসে আছে খেলছিল মানে এখনকার যুগের মতো তো আর না ভাইয়া বিশ বছর আগের কথা বলছি তো তখন তো আর মানে এত ডিভাইস অ্যাভেলেবেল ছিল না তখন আমরা কি করতাম বাচ্চারা কি করত দেখা যেত যে তারা হয় মাঠে খেলছে বা তার সমবয়সে যারা আছে তাদের সাথে খেলছে তো ও মানে এই ঘটনাটা বলছি তারা যখন বাসাটা ভাড়া নেয় তার তিন মাস পরের ঘটনা এই তিন মাসের মাঝে ভাইয়ার ফ্রেন্ড হয়েছে কিন্তু সবাই স্কুল রিলেটেড এলাকার মাছে না আর ওনার স্কুলটা ছিল এলাকার বাইরে তো এলাকার মাঝে তার ওরকম কোনো ফ্রেন্ড হয়নি তো সেদিন যেহেতু বিকেলবেলাটা তিনি ফ্রি ছিলেন আঙ্কেলও বাসায় ছিলেন না তো উনি বের হলেন বের হয়ে ভাবছেন যে যাই একটু ছাদে যাই এতদিন হলে বাসাটা এসেছি কখনো ছাদে যাওয়া হয়নি আরেকটা বিষয় ভাইয়া সেটা হচ্ছে বাসাটাতে কখনো বাসাটা বাড়ি আলাদ ছিল না সেখানে কেয়ার টেকার দিয়ে বাসাটা টেক কেয়ার করা হতো তো ছাদে উঠতে গিয়ে দেখে যে ছাদের দরজাটা লাগানো মানে ওখানে তালা লাগানো নেই জাস্ট এমনি ছিটকিনে নিয়ে দিয়ে আর ওটা লক করে রাখা হয়েছে তো খুলে সে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করলো ছাদে কারণ ছাদটা দেখতে তার খুব ভালো লাগছিল আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে বাসাটা অনেকটা হচ্ছে পুরন ঢাকা বলতে গিয়ে কি আমি কিভাবে বুঝাবো এটা হচ্ছে 
এটাকে আমি পুরান ঢাকা বলবো না ইসলামপুরের কাছাকাছি বলবো বুড়িগঙ্গা দেখা যায় মানে হচ্ছে নদীটা তখন দেখা যেত ওদের ছাদ থেকে নদীটা দেখা যেত এতটা কাছে ছিল বুড়িগঙ্গা তো দেখতে ওর ভালো লাগছিল ঘুরছিল ওর সাথে একটা বল ছিল বল দিয়ে সে খেলছিল খেলতে 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 হুট করে ও দেখলো ছাদে ওরই সমবয়সে একটা ছেলে উঠলো তো স্বাভাবিকভাবে সমবয়সী তখনকার সময় একটা বাচ্চা একটা বাচ্চাকে দেখলে তো অবশ্যই কথা বলতে যাবে তো কথা বলছিল মানে পরিচয় হলো একজন আরেকজনের সাথে কথাবার্তা বলছে তাদের তারা তাদের নাম শেয়ার করছে দেন হচ্ছে তাদের পরিচয় শেয়ার করছে একজন আরেকজনের সাথে এরপর বাচ্চাটা জানতে চাইলো মানে ভাইয়া জানতে চাইলো বেসিক্যালি যে সে কোথায় থাকে এই বাসায় কীভাবে আসলো বলছে আমি তো এই বাসায় তিনতলায় থাকি বলছি তুমি তিনতলায় থাকো হ্যাঁ আমি তো তিনতলায় থাকি কোন পাশে কেন আমি বাম পাশে থাকি তো ভাইয়ার মাত্র ক্লাস নাইনে পড়ে ওনার এত কিছু মাথায় ছিল না বা উনি আসলে ওরকম কখনো নোটিসও করে নাই যে পুরো বাড়িটাতে ওই বাম পাশের ইউনিটটা খালি ছিল তো সে মনে করেছিল যেহেতু খালি ছিল হয়তো বা নতুন ভাড়াটি এসেছে ও ওকে ঠিক আছে আমি তো তিনতলায় থাকি কিন্তু ডান পাশে আচ্ছা ঠিক আছে তো এভাবে ওই দিন বলতে গেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাইয়া ছাদে ছিল ছেলেটার সাথে কথাবার্তা বললো এরপর বললো যে আগামীকাল আবার আমি বিকালে আসবো ছাদে তুমি এসো ঠিক আছে ভাইয়া কথা বলে চলে আসলো বাসায় মাগরির পর আঙ্কেল বাসায় চলে আসে ভাইয়া ভাইয়া মানে সামহাও এটা খুবই একটা ন্যাচারাল বিষয় কিন্তু ভাইয়া একটা ছেলের সাথে আমার দেখা হয়েছে একটা সমবয়সী একটা বাচ্চার সাথে আমার দেখা হয়েছে কথাবার্তা বলছে এটা আবার প্যারেন্টসের সাথে শেয়ার করা অতটা তো কখনো ওরকমভাবে হয় না অ্যাকচুয়ালি বা ভাইয়াও আসলে শেয়ার করেনি পরের দিনও গেল সে একইভাবে ছেলেটাকে সে দেখলো তাদের মাঝে আবারও কথা কথন হচ্ছে তাদের মাঝে ফ্রেন্ডশিপ হলো তারা খেলছে তারা তাদের কথা শেয়ার করছে কিন্তু সামহাও একটা জায়গায় লিঙ্ক আপ হচ্ছে না সেটা হচ্ছে ভাইয়া যখন ওই ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলো যে তোমার স্কুল কোনটা ছেলেটা এমন একটা স্কুলের নাম বললো যেটা ওই মুহূর্তে ভাইয়া শুনেনি যে ওটা হতে পারে বা ওটা আদ আছে এরপর বলো তুমি কোন ক্লাসে পড়ো ছেলেটা আবার বলো যে আমি ক্লাস নাইনে পড়ি তুমি নাইনে পড়ো হ্যাঁ কোন সাবজেক্ট নিয়ে আমি সায়েন্স নিয়ে পড়ি আহ ভাইয়া বলো ওকে ফাইন আমিও তো সায়েন্সের স্টুডেন্ট সবই ঠিক আছে কিন্তু সামহ কিছু কিছু জায়গায় একটু মনে হচ্ছে যে কিছু একটা সমস্যা যেমন ছেলেটাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো তোমার বাবা মা কোথায় ও সবসময় অ্যাভয়েড করে যেত ও এই প্রশ্ন উত্তরটা সবসময় অ্যাভয়েড করে যেত যে বাম পাশে আমারই ফ্ল্যাটের পাশে তু ফ্ল্যাটে তুমি আছো কিন্তু কোনো সাউন্ড নাই ওখানে কাউকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন আজকে আমি তো ভেবেছিলাম নতুন তোমরা এসেছো কেউ না কেউ থাকবে ও সবসময় একটু অ্যাভয়েড করে যেত বলতো যে না আছে সবাই আমার ফ্যামিলি অনেক ছোট আমরা অলরেডি গুছিয়ে নিয়েছি সব কিছু খুব সুন্দরভাবে গুছানো আছে আমি তোমাকে নিয়ে যাব একদিন বাসায় এভাবে বলে বলে অ্যাভয়েড করে যেত ঠিক আছে গেল এরকম করতে করতে প্রায় চার পাঁচ দিন পর আঙ্কেল খেয়াল করলেন যে প্রতিদিন বিকেল বেলায় ভাইয়া ছাদে যায় তো একদিন হুট করে আঙ্কেল বলল চল আজকে আমিও যাব তোর সাথে ছাদে হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা চলো আমি তোমার কাজকে আমার ফ্রেন্ডের সাথে পরিচয় করাই দিব তখন আঙ্কেল বলছে যে ফ্রেন্ড মানে তুমি এখানে কোথায় ফ্রেন্ড পেলে বলছে যে না আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে তো নতুন ভাড়াটি এসেছে তার ছেলেটাও ক্লাস নাইনে পড়ে আমার সমবয়সী তো তার সাথে আমার ফ্রেন্ডশিপ হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে চলো যাই তো সেদিন আঙ্কেল প্রায় মাগরিবের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল ছাদে কিন্তু ছেলেটা আর ওঠেনি ওই যে পাশের ফ্ল্যাটে যে নতুন ছেলেটা আসার কথা এসেছিল সে ছেলেটা আসলে ওঠেনি একেবারেই না অনেকক্ষণ ওয়েট করে চলে যায় তো চলে যাওয়ার পর আঙ্কেল বলে আচ্ছা একটা কাজ করো নতুন যেহেতু ভাড়াটি এসেছে চলো আমরা একটু নক করে দেখি পরিচিত হওয়া যাক তাদের সাথে তো ছাদ থেকে নেমে এসে সন্ধ্যার দিকে তারা যখন নক করতে যাবে পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখলো সেখানে তালা ছিলানো তো তারা ভেবেছে হয়তো বা নতুন ভাড়াটি এসেছে হয়তো কোথাও বাইরে বাইরে গিয়েছে তারা ঠিক আছে পরের দিনও আঙ্কেল তার ছেলের সাথে ছাদে উঠল সেম একই ঘটনা ছেলেটা আসেনি তারপরে কিছুদিন পর মানে এই জিনিসটা না তার খুব নর্মাল ভাবে নিচ্ছে মানে সামহাও তারা প্রত্যেকটা ঘটনাকে এক্সপ্লেন করছে যে না ঠিক আছে এটা হতে পারে এটা এমন না এটা ওরকম হতে পারে এরকম অস্বাভাবিক কিছু না আসলে অস্বাভাবিক তখনও কোনো কিছু ঘটেনি এরপর কিছুদিন পর মাঝখানে ভাইয়ার এক্সাম থাকার কারণে সে ছাদে উঠেনি পড়াশোনা নিয়ে আসলে ব্যস্ত ছিল কিছুদিন পর সে আবারও ছাদে উঠলো ভাইয়া উঠে যেটা দেখলো যে ছেলেটা অনেক আগে থেকেই বসে আছে এবং মানে এই প্রথমবারের মতো ভাইয়া যেটা নোটিস করলো ছেলেটা প্রতিদিন একই শার্ট পরে আসে প্রত্যেকটা দিন সে একটা ধূসর রঙের একটা শার্ট পরে মানে এটা কীভাবে বলবো অ্যাশ কালার টাইপ কিন্তু একে তো সেটা অ্যাশটাকে আমি কীভাবে বলবো ভাই এটা তো একটা ফেরেট রঙ রাইট তার উপর ওটা দেখে মনে হচ্ছে কি এটা অনেক পুরনো একটা শার্ট বাট খুব নি
তো ভাইয়া সেদিন গিয়ে বলল কি ব্যাপার একটু রাগ নিয়ে বলল যে তুমি এতদিন কোথায় ছিলে আমার বাবা তোমার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য এসেছিল দুই দিন আমি তোমাকে খুঁজছি পাইলাম না তোমাদের বাসায় তালা ঝুলানো দেখলাম তোমরা কোথায় থাকো মানে তোমাদের বাসায় কাউকে পাওয়া যায় না কেন তুমি কোথায় ছিলে তো ছেলেটা বলল যে আমি তো এসেছিলাম কিন্তু তোমার বাবাকে দেখে আমি চলে গেছি বলল কেন বলল যে না হয়তো বা সে তোমার আমার সাথে তোমার মেশাটা মানে ভালো চোখে দেখতো না মানে ভাইয়া খুব অবাক যেটা কি ধরনের কথা ভালো চোখে দেখবে না মানে কেন হয়েছে এটা কি বলো না অন্য কোনো একদিন বলবো তোমাকে আচ্ছা ঠিক আছে ভালো কথা অন্য কোনো দিন বলবে তো তারা আবার নর্মালি তাদের খেলাধুলা করলো আড্ডা দিল কিছুক্ষণ নিচে নেমে আসলো এবার শুরু হলো রাতের গল্প এতদিন অলরেডি বলতে গেলে সাড়ে তিন মাস হয়ে গেছে তারা এই বাসাটাতে আছে প্রত্যেকটা দিন রাতে তিন তলার বাম পাশের সে ফ্ল্যাটটা থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে আওয়াজ আসতো কিছু পড়ছে কিছু ভাঙছে কিছুর সাথে কিছু বাড়ি খাচ্ছে কখনো কখনো মনে হতো কি কোনো রড যদি একটার সাথে আর একটা বাড়ি খায় যেরকম সাউন্ড হয় এরকম সাউন্ড হচ্ছে কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে হাড়ি পাতিল ছুটছে প্রচণ্ড জোরে এ পাশ থেকে সে পাশে ছুটছে এরকম কোনো সাউন্ড হচ্ছে মাটির কলসি যদি হচ্ছে উঁচু থেকে ফেলে দেওয়া হয় ভেঙে পড়ে যায় যেটা সেটা যে সাউন্ড এরকম সাউন্ড হচ্ছে প্রচণ্ড সাউন্ড এক দিন দুই দিন তিন দিনের দিন আঙ্কেল গিয়ে কেয়ারটা কেয়ারকে বললো যে এভাবে তো ভাই চলে না রাতে যে একটু ঘুমাবো সারাদিন কাজ করে শেষ তেমনটা হচ্ছে না তুমি কাকে ভাড়া দিস তো কেয়ারটেকার বলতেছে কাকে ভাড়া দিস মানে কোথায় তো কেন আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে কেয়ারটেকার একেবারে আকাশ থেকে পড়লো যে না আমি তো আপনাদের পাশের ফ্ল্যাটে কাউকে ভাড়া দিইনি না তুমি যদি ভাড়া নাই দাও তাহলে সেখানে ভাড়াটি আসলো কোথা থেকে একটা ছেলেও আছে তাদের আমার ছেলের বয়সী তারা একসাথে খেলাধুলা করে বিকালবেলায় আমি যদিও বা তাদেরকে দেখিনি কিন্তু প্রত্যেকটা দিন রাত হলে এরকম উচ্চ শব্দে তারা ঘরে ভাঙচুর করে যদি বা ঝগড়ার আওয়াজ নেই কিন্তু ভাঙচুর করে কিন্তু কেন হচ্ছে তুমি তো তাদের সাথে অ্যাটলিস্ট কথা বলতে পারো আমি দুদিন গিয়েছিলাম দুদিনই তাদের বাসায় আমি তালা পেয়েছি এই কথাটা যখন ভাইয়া বলে তখন রীতিমতো হচ্ছে কেয়ারটেকারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় কেয়ারটেকারের ভাষ্য মতে যে আপনি কি সত্যি বলতেছেন আপনার ছেলে ওই ছেলেকে দেখছে কিছুই আঙ্কেল তাকে জিজ্ঞেস করেনি কারণ তার একটা জরুরি কাজ ছিল সে জাস্ট এই কথাগুলো শেয়ার করে সে বের হয়ে যায় এবং কেয়ারটেকার ওই মুহূর্তে সাথে সাথে ছাদে চলে যায় এবং গিয়ে ছাদটা সে লক করে দেয় মানে যাতে করে আর কেউ ছাদে না যেতে পারে এরপর সেদিন পার হয়ে গেল তার পরের দিনও পার হয়ে গেল ছেলেটা ছাদে যাওয়ার জন্য অনেক ট্রাই করছে ভাইয়া না কোনোভাবেই ভাইয়া ছাদে যেতে পারছে না কেয়ারটেকারকে বারবার করে রিকোয়েস্ট করতেছে আঙ্কেল প্লিজ গেটটা খুলে দেন আমি একটু ছাদে যাব ছাদে যাব আঙ্ক মানে কেয়ারটেকারের একই কথা বাবা তোমার খেলতে ইচ্ছে হলে তুই মাঠে গিয়ে খেলো কারণ তখন বাসাটার সামনে বিশাল বড় একটা মাঠ মাঠ ছিল ওখানে অন্য অন্য ছেলেরা এসেও খেলতো বলতো যে তুমি মাঠে গিয়ে খেলো বাবা প্লিজ তুমি মাঠে গিয়ে খেলো ছাদে যাওয়ার কিছু নাই ছাদটা আমার খোলা আমার কোনো রেলিং দেওয়া নাই ছাদে যে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে তুমি ছাদে গিয়ে খেলো সব কিছু শেষে যেটা হলো মানে এখন যেটা যে পার্টটাতে আমরা আসবো সেটা হচ্ছে কি একদম প্রত্যেকটা ঘটনাগুলো হয় কি একটা সাথে একটা লিঙ্ক আপ থাকে এই ঘটনাটা না একটু ছাড়া ছাড়া টাইপ মানে কেউ কারোর সাথে সেভাবে এন্টার এটা কি বলে মানে এক একটা গল্প মানে ছাড়া ছাড়া গল্প যে ছাদের ছেলেটা গেল তাদের বাসায় সে সাউন্ড ওটাও গেল কেয়ারটেকারের হচ্ছে মানে গল্পটা শোনার পর বা ঘটনাটা শোনার পর কেয়ারটেকারের মুখটা একেবারে হচ্ছে ফ্যাকাশি হয়ে গেল এটাও গেল কিন্তু এক্সাক্ট হয় না ভাইয়া যে পর 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 একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে ঘটে যাচ্ছে মানুষরা বুঝতে ফিল করছে যে হ্যাঁ এখানে প্যারানর্মাল কোনো কিছু ঘটছে এমন কিছুই না এত কিছুর মাঝে এমন কিছুই হয়নি কিন্তু একটা দিন রাতে সন্ধ্যার পর ওই চারতলা বাড়ির পুরো ডান পাশে কোনো ভাড়াটিয়ে সে রাতে ঘুমাতে পারে নাই একদমই ঘুমাতে পারে নাই কারণটা হচ্ছে পরের দিন যখন কেয়ারটেকারকে সবাই এসে ধরে যে কি সমস্যা ছিল ওই ফ্ল্যাটটাতে যে এত জোরে জোরে সাউন্ড হয়েছে এবং সবচাইতে ভয়ঙ্কর বিষয় হচ্ছে বারবার করে হচ্ছে ওনারা সবাই ওই ফার্স্ট টাইম ওই একটা রাতেই তারা সবাই শুনতে পাচ্ছিল যে ওই রুমটাতে প্রায় ছয় সাতজনের মতো মানুষ আছে এবং কাউকে তারা মারছে মানে শুধু কাউকে না ওখানে একই সাথে একটা মহিলা চিৎকার শোনা যাচ্ছে একই সাথে একটা ছেলের চিৎকার শোনা যাচ্ছে একই সাথে একটা লোকেরও চিৎকার শোনা যাচ্ছে বারবার করে বলতেছে বাঁচাও এখন সবাই গিয়ে যখন হচ্ছে বাম পাশের ওই ফ্ল্যাটটা বারবার করে নক করছিল 
কেউ খুলছিল না কিন্তু ওই পাশ থেকে প্রচন্ড শব্দ হচ্ছিল এবং অনেকে ভাঙারও চেষ্টা করছে কিন্তু এই যে রাতে এতগুলো ঘটনা ঘটতেছে বারবার করে ভাড়াটিয়ারা হচ্ছে কেয়ারটেকারকে ডাকছিল কেয়ারটেকার একটা বারের জন্যও আসে নাই ইভেন হচ্ছে সেদিন গিয়ে তারা খেয়াল করলো যে এত ঘটনার মাঝে কেয়ারটেকার কখনো ভাই সন্ধ্যার পরে তার রুম থেকে বের হতো না ফার্স্ট টাইম প্রত্যেকটা ভাড়াটিয়া ফিল করলো যে কেয়ারটেকার কখনোই সন্ধ্যার পরে তার রুম থেকে বের হতো না এবং রাতে যত ঝড় তুফান হোক না কেন মানে সে কখনো তার ঘর থেকে সে বের হবে না হবে না মানে বের হবে না ইভেন কেউ নক করলো সে কোনো উত্তর দিত না তখন কেয়ারটেকার ফার্স্ট টাইম বলে যে আজকে যে ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে না আপনারা এই ঘটনাটার ওই দিন ছিল ওই ঘটনাটার বত্রিশ বছর কি তেত্রিশ বছর কি হয়েছে মানে ওই বাড়িটা এতটাই পুরাতন ছিল ভাইয়া পুরান ঢাকার তো সে বলছে যে এই বাসাটা যখন প্রথম করা হয় বাসার মালিক বাসার মালিকের একটা ছেলে এবং তার মাত্র চার বছরের একটা মেয়ে এই ছিল তাদের চারজন চারজনের ফ্যামিলি তিন তালার ওই বাপাসের ফ্ল্যাটটাতে তারা ছিল তখন আশেপাশে খুব একটা বেশি ভাইয়া ই ছিল না বাড়িঘর ছিল না যখন ওই পুরান ঢাকার ওই বাড়িটা করা হয় তখন আশেপাশে খুব একটা বাড়ি ছিল না এবং তাদের আর্থিক অবস্থা মানে বাড়ি মালিকের আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো ছিল বাড়ি মালিক আর বাড়ি মালিকের একটা ভাই ছিল যে অবিবাহিত ছিল এবং বাড়ি মালিকের বড় ছিলেন তিনি বড় ভাই ছিলেন কোনো একদিন রাতে সন্ধ্যার পর তাদের মাঝে আগের থেকেই সম্পদ নিয়ে একটু দ্বন্দ্ব ছিল কিন্তু সেদিনের দ্বন্দ্বের মাত্রাটা এতটাই মানে চরম আকার ধারণ করে যে বাড়ি মালিকের মানে বাড়িওয়ালার বড় ভাই তিনি বাসা থেকে বের হয়ে যান তো বাড়িওয়ালা মনে করা ঠিক আছে গিয়েছে গেছে রাগ করে গিয়েছে চলে আসবে কিন্তু তিনি যখন ফিরে আসেন তার সাথে তিনি আরও তিনজনকে নিয়ে আসেন এবং যাদের হাতে খুব ধারালো অস্ত্র ছিল এবং ওই রাতে উনি প্ল্যানই করেন যে উনি ওনার ভাইয়ের পুরো ফ্যামিলিটাকে মেরে ফেলবেন এবং তিনি ঢোক ঢুকে এবং ঢুকার পরে ধারালো অস্ত্র ছিল সাথে ছিল রড ওই যে বারবার করে বলছিল না যে রডের শব্দ পাচ্ছিল রডের শব্দ পাচ্ছিল ভাই ওইটা ওই সময়ে খুব খুবই নাকি চাঞ্চল্য করা একটা ঘটনা ছিল কারণ হচ্ছে এমন বিভৎসভাবে চারজনকে হত্যা করা হয় ভাইয়া ছোট যে মেটা ছিল বাচ্চা মেটা বাচ্চা মেটাকে পাওয়া যায় বাড়ির ছাদে একটা টাঙ্কির মতো করে রাখে মানে এটাকে হাউস বল অনেকটা হাউসের মতো করে রেখেছিল যেখানে পানি রেখেছিল তারা সেই পানির ভেতরে তার বাচ্চাটাকে চুবিয়ে মারা হয় এবং তার পাশেই ছিল ভাইয়ের লাশটা কারণ ভাইটা বাচ্চাটাকে বাঁচাতে গিয়েছিল কিন্তু সামহা ও উনি আর ওকে বাঁচাতে পারেনি তখন ওই ছেলেটা ক্লাস নাইনে পড়ত এবং ওর গায়ে ছিল সেই টি শার্টটা ছেলেটাকে মারা হয়েছিল ভাইয়া পানির কলসি আছে না প্রথমে কলসি দিয়ে ওকে বাড়ি দেওয়া হয় ওর মাথায় মানে কলসিটা পানি ছিল ভারী হয়েছিল কলসিটা ভেঙে যায় এরপর হচ্ছে ওকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওকে হচ্ছে মানে রীতিমতো জখম করে তারপরে হচ্ছে মারা হয় খুবই বিভৎস ছিল এদিকে ঘরের মাঝে ওর মা নিজেকে মানে বাড়িওয়ালার যিনি ওয়াইফ ছিলেন তিনি নিজেকে সেফ করার জন্য ঘরে যত হাড়ি পাতিল ছিল সব বারবার ছুঁড়ে 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 মারছিলেন ওই যে সবাই বলছিল না যে হাড়ি পাতিল ছোড়া শব্দ পেত সেই সাউন্ডটা চিৎকার করছিল কিন্তু আশেপাশে কাউকেই তিনি তখন পাননি কারণ ওই বাড়ির আশেপাশে আসলেই তখন কি তেমন কেউ ছিল না তাকেও মেরে ফেলা হয় এবং তার হাজব্যান্ডকেও মেরে ফেলা হয় মানে বাড়ির মালিককেও আসলে মেরে ফেলা হয় একই রাতে চারটা মানুষকে মেরে ফেলে এবং ওই যে ওনার বড় ভাই যেটা থাকে মানে যিনি বেসিক্যালি মূল হোতা ওই রাতে উনি বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান মানে তার প্ল্যানই থাকে এবং ওনাদের আসলে আর্থিক অবস্থা অনেক ভালো ছিল এবং এখন যেহেতু তার সম্পত্তির আর কোনো ভাগ বাটোয়ারের কোনো কেউই নেই সো উনি প্ল্যানিংই করে রেখেছিলেন যে উনি এই কাজটা করবেন এবং উনি বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাবেন ওই যে চারটা লাশ ছিল ভাইয়া চারটা লাশ নাকি প্রায় পাঁচ থেকে ছয় দিন পর প্রতিবেশীরা মানে প্রতিবেশী বলতে গিয়ে কি অনেকটা দূরে অনেকটা দূরে তখন একটা মানে ছোট্ট একটা টিন টিন না এটা কী বলবো ওখানে একটা গোয়াল ঘরের মতো ছিল তো গোয়াল ঘরের যিনি মালিক ছিলেন তিনি আসেন তিনি প্রায় এসে হচ্ছে ওদের খোঁজখবর নিতেন তো একদিন এরকম এসে দেখতেছে কয়েকদিন সে খেয়াল করলো বাড়ির ভেতরে কোনো মানুষের আনাগোনা নেই বা একটা বাড়িতে যদি বিশাল বড় বাড়ি হোক সেখানে যদি দুজন মানুষও থাকে মাস্ট বি সেটা দেখলে বোঝা যায় কিন্তু তিনি খেয়াল করলেন যে না কোনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না রাত হলে সন্ধ্যার পর থেকে লাইট জ্বলছে সারা রাত সেই লাইট জ্বলেই যাচ্ছে মানে দরজা জানলা সব খোলা কোনো কিছু কেউ বন্ধ করছে না কি সমস্যা এরপর যখন এক দুই করে একান সেখান করে সবার কানে খবরটা গেল অনেকে জড়ো হয়ে সে বাড়িতে গেল গেল এবং বাড়িতে ঢুকে মানে ঢুকার মতো অবস্থা ছিল না ভাইয়া কারণ চারটা লাশ পচে তখন চারিদিকে গন্ধ ছড়ানো শুরু হয়ে গেছিল 
তো ঢুকে তারা তখন দেখে যে এই অবস্থা এমন মানে বিভৎস একটা অবস্থা এর পরে হচ্ছে তাদেরকে দাফন করা হয় কোথায় সে বাড়ির ঠিক পাশে তাদেরকে দাফন করা হয় আজ পর্যন্ত সেই কবরগুলো সেই চারটা কবর সেখানে এখনো আছে কিন্তু ওই যে বাড়ি মানে ওই সাইডটা স্পেশালি বাম সাইডটা ওই বাড়ির আজ পর্যন্ত কেউ ভাইয়া থাকতে পারে নাই আজ পর্যন্ত না ইভেন ওই বাড়ির যিনি মালিক এখন পর্যন্ত তিনি বেঁচে আছেন কিন্তু মানে অবাক করা বিষয় হচ্ছে যে সে সবসময় কেয়ারটেকার দিয়ে ওই বাড়িটা হচ্ছে দেখভাল করতেন এবং এখানেও একটা বিষয় আছে কেয়ারটেকাররা বংশ পরম্পরায় এই বাড়িটা মানে তার টেক কেয়ার করছে সেই সময় যে ইনি ছিলেন দারোয়ান তার ছেলে আজকে এই বাড়িতে আছে এবং এরপরে উনিও বলছেন যে এরপরে ওনার বংশে যিনি থাকবেন তিনি এই বাড়িটা টেক কেয়ার করবেন অন্য কারো হাতে বাড়িটা যাবে না তো তারা আসলে মূল ঘটনাটা জানতো তো এই ছিল ভাইয়া ঘটনা এবং এরপরে আঙ্কেল এবং ভাইয়া ওই বাসা ছেড়ে চলে যায় তারা কারণ এ ধরনের ঘটনার সাথে আসলে থাকাটা এটা একটু আসলে একটু ডিফিকাল্ট এবং আজকের দিনের কথা যদি বলি দু হাজার এসে এখন পর্যন্ত নাকি ওই বাড়িটা ওভাবেই রয়ে গেছে যদিও ওটা বাড়িটা অনেক পুরাতন হয়ে গেছে কিন্তু আজ এখন পর্যন্ত বাড়িটা ওরকম আছে এবং অনেকেই বলেন প্রায় রাতে নাকি মানে প্রায় রাতে একটা ছেলেকে ওই বাড়ি ছাদে সেই হাউসটার পাশে বসে থাকতে দেখা যায় এটা ছিল ভাই আমার প্রথম গল্প দুর্দান্ত এক কথা দুর্দান্ত আমি আসলে প্রত্যেকটা ঘটনার মানে কোথায় গিয়ে শেষ হবে সেটা শোনার জন্য এতটা উৎসাহ নিজের ভেতরে অনুভব করছিলাম যে ভীষণ ভালো লাগছিল যে একটা স্টোরি যখন শুনবো তখন যদি আসলে শেষটা যদি আগেই বুঝে ফেলি তাহলে সেই আনন্দটা থাকে না খুব ভালো লাগলো পুতুল নিশ্চয়ই আমরা আরেকটা ঘটনা তোমার কাছ থেকে শুনবো আমরা শুনছিলাম আমাদের টিম ভূত স্টুডিওর মেম্বার আর যে পুতুলের কাছ থেকে প্রথম অভিজ্ঞতাটি এবং আমার ইতিমধ্যে আমি দেখছিলাম যারা আপনারা লাইফটা দেখছেন অনেকেই অনেক রকমের মতামত দিচ্ছেন কেউ কেউ লিখেছেন যে তাদের ভীষণ ভালো লেগেছে কেউ বলছেন যে না বিশ্বাস হচ্ছে না সো নানা রকমের মতামত থাকবে এটা খুব স্বাভাবিক আমরা আসলে এখানে বসে বলতে পারবো না এটা ট্রু আর ফলস বাট ইটস ট্রু যে যা রটে তার কিছু হলেও বটে সো এই মুহূর্তে আমাদের সাথে রয়েছেন অনেক বন্ধু তাদের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি রয়েছেন সজীব রয়েছেন সাঈদ রয়েছেন ঐশী রয়েছেন আমাদের সাথে জারা রয়েছেন আমাদের সাথে সরকার রয়েছেন মারিনা আক্তার সায়ন রয়েছেন আমাদের সাথে পুষ্পিতা রয়েছেন আমাদের সাথে আর রয়েছেন আমাদের সাথে এদিকে নুরুল হুদা রয়েছেন সায়ন রয়েছেন আমাদের সাথে এখানটাতে প্রমা রয়েছেন আমাদের সাথে ভারত থেকে অনেক বন্ধু কৃষ্ণ ঘোষ যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে পুষ্পিতা ঘোষ রয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে এখানটাতে রয়েছেন বন্ধু মোহাম্মদ সীমান্ত রয়েছেন আমাদের সাথে এদিকে পরমা রয়েছেন খালেদা রয়েছেন ফাহমিম রয়েছেন আমাদের সাথে মাহবুবুর রহমান আতিকা রয়েছেন আমাদের সাথে সোহেল আহমেদ আনন্দ রয়েছেন আমাদের সাথে ফারজান আহমেদ ইকরা আনোয়ারা বেগমকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন রূপকথা রয় তারানা ইসলাম রয়েছেন আশিকুর রহমান রয়েছেন ফাতিহা আমিন ই নেহা যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে শারিকা রয়েছেন আমাদের সাথে রাশেদ রয়েছেন আমাদের সাথে অপু রয়েছেন আমাদের সাথে প্রীথা এবং শিল্পা যুক্ত হয়ে গেছেন রুবায়দ ইসরাত রয়েছেন আমাদের সাথে সিরাজু মনিরা চৈতি রয়েছেন হান্নান রয়েছেন আব্দুল্লাহ আল রোহান অর্পিতা সাহ পল সহ আরও অনেকেই যুক্ত হচ্ছেন আপনি যদি মাত্র টিউন করে থাকেন জাগো এফ এম তাহলে আপনার জন্য বলছি এই অনুষ্ঠানটির নাম হচ্ছে ভূত স্টুডিও ভূত স্টুডিও ব্রাট ইউ বাই প্রাণ পটেটোস আর যে উদয়ের উপস্থাপনায় প্রতি বৃহস্পতিবার রাত দশটার পর পর আমরা হাজির হই এই অনুষ্ঠানে এবং এখানে আপনারাই থাকেন আপনারাই বসেন আপনারাই বলেন আগামী সপ্তাহে যদি আপনার কাছে থাকা ভৌতিক সেই অভিজ্ঞতাগুলো আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান তাহলে কি করতে হবে খুব কঠিন কোনো কাজ নয় একদম পানির মতো সহজ কাজ আপনার ব্যবহৃত মোবাইল থেকে একটা টেক্সট করে জানাতে হবে আমাদেরকে যে আপনি বলতে চাইছেন এটা কিভাবে লিখবেন একটা প্রসেস আছে মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করবেন আর বি এস আর বি এস একসাথে টাইপ করে স্পেস দিয়ে লিখুন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন টাইপ করে পাঠিয়ে দিন টু এই নাম্বারটিতে ছেলে মেয়ে সকলেই এখানে কানেক্টেড থাকতে পারে সকলেই এখানে আসতে পারে বসতে পারে বলতে পারে আপনি খেয়াল করে দেখবেন এই যে রাত বিরাতে আমাদের আজকে কিন্তু আর যে পুতুল কানেক্টেড হয়ে রয়েছে ওকে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন প্রতিদিনই সকালবেলা আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে রবি থেকে বৃহস্পতি ইনফ্যাক্ট আমাদের যে শোটা হয় হ্যালো মর্নিং সেই শোতে সো এই যে এই আমাদের একটা আর যে সকালবেলা শো করে এখনও অবধি আমাদের সাথে কানেক্টেড আছে কেন আছে বিকজ আমরা ফিল করি যে জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের ভূত স্টুডিওর জন্য একটা বিশাল অংশের মানুষ ওয়েট করে তারা আসলে প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন নতুন স্টোরি শুনতে চায় সো সেই স্টোরির ক্ষুধা মেটানোর জন্য আমরা আপনাকেও চাইছি আপনার কাছে যদি ঘটনা থেকে থাকে বয়সটা কোনো ফ্যাক্ট না হতে পারে আপনি আমার দাদার বয়সী হতে পারে আপনি আমার বাবার বয়সী 
হতে পারে আপনি আমার সমবয়সী কিংবা আপনি হতে পারে আমার ছোট ভাইয়ের বয়সী যে কেউ যে কোনো পেশার যে কোনো বয়সী বন্ধু এখানে আসতে পারেন তিনি হতে পারেন একজন হাউস ওয়াইফ বিজনেসম্যান ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হোয়াট এভার পৃথিবীতে অনেক কিছুই আছে যেটার কোনো ব্যাখ্যা আমি বা আপনি সাধারণ মানুষ হিসেবে দিতে পারবো না বাট এরকম অনেক ঘটনা হয়তো আমরা জানি যেগুলো হয় আমাদের সাথে ঘটেছে নয়তো আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সদের সাথে ঘটেছে হয়তো আপনি আপনার নানু বাড়িতে গিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে কালেক্ট করেছেন দুই থেকে তিনটি ঘটনা কিংবা আপনি প্রবাসে ছিলেন দীর্ঘদিন সেখানে আপনাদের জানাশোনা ওখানকার কিছু ঘটনা রয়েছে যেগুলো শুনলে এই ভূত স্টুডিও লিসনাররা একটা নতুন ঘটনা শোনার আনন্দ পাবে সো আপনার যদি মনে হয় সেই আনন্দটা দেওয়ার যোগ্যতা রয়েছে আপনি যদি চান সেটা দিতে আমাদেরকে তাহলে আমি বলবো বয়স বা পেশা কোনো ব্যাপার নয় ইচ্ছাটা হচ্ছে বড় ব্যাপার আপনার ব্যবহৃত মোবাইল থেকে এখনই টেক্সট করে দিন মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করুন আর বি এস স্পেস দিয়ে লিখুন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন আর একটা স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশন এস এম পাঠান টু নাম্বারে আমাদের টিম ভূত স্টুডিওর মেম্বার ডেফিনেটলি আপনার সাথে ফোনে যোগাযোগ করবে যে নাম্বার থেকে আপনি এস করবেন সেখানে আপনার সাথে গল্পটা আগে ফোনে শোনার পরে যদি মনে হয় ইয়েস এটা প্রচারযোগ্য নিশ্চয়ই আগামী বৃহস্পতিবার আজকে যেখানে আর যে পুতুল বসে আছে সেখানে আপনি বসবেন হটসিটে আর আমরা শুনবো আপনার কাছ থেকে সেই ভৌতিক ঘটনাগুলো আপাতত আপনাকে একটা খবর জানাতে চাই সেটা কি সেটা হচ্ছে প্রাণ পটেটোসের সুলতানি মাসালা এবং টম অ্যান্ড টিনো ফ্লেভারে আপনার ক্র্যাভিংকে করে তুলবে সিম্পলি ফ্যান্টাস্টিক নেক্সট উইক থেকে আপনি যেটা করবেন ভূত স্টুডিও শোনার সময় প্রাণ পটেটোসটা ট্রাই করবেন দেখবেন যে গল্প শুনতে শুনতে প্রাণ পটেটোস খেতে খেতে সময়টা খুব চমৎকার কাটছে পুতুলের কাছে আমরা যাব পুতুল দ্বিতীয় ঘটনাটা শুনবো আমরা ভাই আমার দ্বিতীয় ঘটনাটা হচ্ছে দুজন ফ্রেন্ড ক্যানিয়া হয় না আমাদের স্কুল লাইফে অনেক ফ্রেন্ড তো আমরা পাই স্কুল লাইফতে আমাদের লাইফ মানে পড়াশোনার জগৎটা শুরু হয় সো সেখানে আমাদের সাথে অনেক অনেক বন্ধু বান্ধব হয় অনেকে বেস্ট ফ্রেন্ডে রূপান্তর হয় তো দুজন মেয়ে ফ্রেন্ডের কথা বলবো যারা সেই ক্লাস টু থেকে বা থ্রি থেকে যদি বলি তারা পরিচিত এবং একজন আরেকজনের সাথে পাশাপাশি থাকছে হয় না যে একই এলাকায় থাকছে তো একই সাথে তারা স্কুলে যাচ্ছে আসছে এবং বলতে গেলে তারা বেস্ট ফ্রেন্ড মানে তাদের আর কোনো ফ্রেন্ড নেই তারা দুজনের মাঝে তাদের দুজনের জগৎ ঘটনাটা এটাও ভাইয়া ঢাকারই একটা ঘটনা আমি যখন ঘটনাগুলো কালেক্ট করি আমি না খুব অবাক হয়েছিলাম ভাইয়া যে এখনো মানে আমাদের মাঝে এখনো আসলে কুসংস্কার রয়েছে মানে এটা না আসলে মনে হয় যে রয়ে যাবে এমন একটা বিষয় যে হ্যাঁ আমাদের মাঝে এখনো কুসংস্কার রয়েছে এখনো আমরা ব্ল্যাক ম্যাজিকে বিশ্বাস করি এখনো অনেকে আমরা এটা করছি আসলে এটা হচ্ছে না তা না এটা হচ্ছে কিন্তু এটা ঠিক নেই এর আগেও আমি একবার বলেছি যে ব্ল্যাক ম্যাজিক কখনোই ভালো কোনো কিছু বয়ে নিয়ে আসে না সেটা ক্ষণিকের জন্য আপনাকে আনন্দ দিবে কিন্তু লং টার্মে গিয়ে এটার একটা খুব বাজে ইফেক্ট আপনার উপর পড়বে তো সেই দুটো মেয়ের কথা যদি বলি তারা ছোটোবেলা থেকে স্কুল লাইফ থেকে একসাথে কলেজেও তারা একসাথে এবং ইউনিভার্সিটিতে যখন তারা ভর্তি হয় তখন দেখা যায় ভাই দুজনের ট্র্যাকটা ডিফারেন্ট হয়ে যায় একজন ডাক্তারিতে চান্স পায় এবং আরেকজন ইঞ্জিনিয়ারিং তো খুব ভালো দুটোই মাস্ট বি আমাদের বাবা মার ছোটোবেলা থেকে আমাদেরকে স্বপ্ন দেখায় যে কি হবা তুমি বড় হয়ে হয় আমি ডাক্তার হবো নয়তো আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো দুজনই ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট থাকে তো দুজন নাম আমি একটু বলতে চাই একজনের নাম হচ্ছে চৈতি এবং আরেকজনের নাম হচ্ছে সাবিলা সরি ওর নাম ছিল সাদিয়া আমি সাবিলা বলে ফেলেছি সাদিয়া এবং চৈতি সাদিয়া ছিল ডক্টরিতে এবং চৈতি ছিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তো চৈতির সাথে ওর এক ক্লাসমেটের একটা মানে কি বলে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয় প্রথম দিন থেকে তাদের মাঝে ভালো লাগা ভালোবাসাটা কাজ করে অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগাটা কাজ করে ভালোবাসাটা পরে গিয়ে পরিণত হয় তো যেহেতু তারা বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল সাদিয়া এবং চৈতি তো ওরা সব কথাই ওদের একজন আরজনের সাথে শেয়ার করত অপরদিকে আমি যদি সাদিয়ার কথা বলি সাদিয়ার একটা ছেলেকে ভালো লাগত কিন্তু সেই ছেলেটা কখনোই সাদিয়াকে ওভাবে ফিল করেনি এবং সাদিয়া নিজেও আসলে তাকে বলেছিল ঠিকই কিন্তু তার মনের কথা সাদিয়া তাকে বলেছিল ছেলেটাকে বাট ছেলেটা আসলে ওকে রিজেক্ট করে দেয় তোর মাঝে একটা কষ্ট কাজ করতে থাকে প্রতিনিয়ত এদিকে তারই বেস্ট ফ্রেন্ডকে দেখছে যে একটা খুব হেলদি একটা রিলেশনশিপ মেনটেন করছে এবং খুব জোস একটা মুডের মাঝে সে সবসময় থাকছে তো এটা তার তাকে সব মানে যদিও তার বেস্ট ফ্রেন্ড বাট তারপরও তার মাঝে একটা জেলাসি কাজ করতে থাকে মানে সামহাও ওই লাইফটাই তো সে চেয়েছিল সে এমন একটা পার্সনকে চেয়েছিল বা এমন একজন মানুষকে চেয়েছিল যে তার কেয়ার করবে যে তাকে ভালোবাসবে এবং সে একটা ছেলেকে ভালোবেসেছিল কিন্তু সে ছেলেটা তাকে রিজেক্ট করে দেয় এবং এটা তার খুব 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 বেশি খারাপ লাগে তো একদিন ভার্সিটি
হয় না রাস্তাঘাটে যখন আমরা কোনো ফকির যদি আসে আমরা তাদেরকে হয়তো কেউ টাকা দিচ্ছি কেউ খাবার দিচ্ছি তো সেদিন সে আর এত এত ব্যস্ততার মাঝে সে তার লাঞ্চটা শেষ করতে পারেনি তো রাস্তায় এক ভিক্ষুক তার কাছে খাবার চাইলো যে মা তোর কাছে কিছু থাকলে আমাকে দিয়ে আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা পাইছে তো সে দিল তাকে হুট করে ভিক্ষুকটা তার হাতটা থাবা দিয়ে ধরে বলল যে তুই কি এমন কিছু চাস যেটা আমি তোকে দিতে পারবো তো সাদিয়া তখন হেসে দেয় হাজার হোক সে তো মেডিকেল স্টুডেন্ট হেসে দিয়ে বলছে না বাবা আমার এমন কিছু চাওয়ার নেই যা তুমি আমাকে দিতে পারো তারপরও ভিক্ষুকটা বলছে না তোর আছে তুই এমন কিছু একটা চাস যেটা তুই পাচ্ছিস না যেটা তোর কাছে আসতে চায় না তুই যদি চাস আমি তোকে সেটা দিতে পারবো হুট করে সাদিয়ার মনে হলো সমস্যাটা কে লোকটার আচ্ছা ঠিক আছে কথা তো বলি দেখি কি হয় তো বলো তাই নাকি মানে সাদিয়া কিন্তু একদম টোটালি দুষ্টামি করে বলছিল যে ওকে ঠিক আছে বাবা আমি এরকম আমার এক ক্লাসমেটকে পছন্দ করি ওকে আমি জানিয়েছিলাম কিন্তু ছেলেটা মুখের উপর আমাকে না করে দেয় আমি স্টিল ওকে অনেক ভালোবাসি কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে না আসলে যে ওই ছেলেটার সাথে অন্য কারো রিলেশন আছে তাও না আবার অপরদিকে এটাও সে বলে যে আমি চাচা মানে ওই ভিক্ষুকটাকে বলে যে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড চাচা সে খুব সুখে শান্তিতে আছে তার সাথে যে ছেলেটার রিলেশন তারা তাদের পড়াশোনা শেষ করে বিয়ে করবে এমনই প্ল্যানিং চলছে খুব ভালো যাচ্ছে ওদের এটাও আবার আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে তখন ওই ভিক্ষুক লোকটা বলল যে তুই আমার সাথে কাল সন্ধ্যায় দেখা কর এখানটাতেই ওই রাস্তাতে তো সাদিয়া জাস্ট নিজের হয় না অনেক সময় যে আমাদের মনে মাঝে অনেক কথা থাকে অন্য অন্য অনেককে আমরা বলতে চাই তো সাদিয়া জাস্ট ওইটাই ওইটা মাথায় রাখছিল যে না ঠিক আছে আমি জাস্ট এভাবে একটা আননোন পার্সনকে বললাম কিছুটা হালকা লাগছে আমি বাসায় চলে যাই ও বাসায় চলে যায় পরের দিন আর এত খেয়ালও ছিল না যেহেতু ও ডক্টরই পড়ছিল পড়াশোনা একটা প্রেশার থাকে অ্যাজ ইউজুয়াল ক্লাসে আসে ক্লাস করে ওর বাকি যা যা ছিল আদার সব কিছু শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে সেদিন ওর হয়ে যায় মানে ওর মেডিকেল থেকে ওর বের হতে 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 প্রায় আটটা বেজে যায় সেই একই রাস্তায় সে ভিক্ষুককেও আবারও পেল ভিক্ষুক চাচা বলে দি গায় ও গেল যাওয়ার পর ও ওর দিকে তাকিয়ে বলল তুই যাকে ভালোবাসিস সে তোর কখনোই হবে না কিন্তু তুই যদি চাস তাহলে তোর বান্ধবীর সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তুই কি চাস হুট করে একেবারে মাঝে মাঝে আমাদের মুড সুইং হয় না ঠিক ঠিক তেমনই হয়েছিল সেদিন সাদিয়ার সাথে মুড সুইং অ্যাকচুয়ালি হয়নি ওর মাথায় হুট করে খেলে গেল যদি সত্যি সত্যি চৈতির সম্পর্কটা ভেঙে যায় তাহলে চৈতি আর আমার সম্পর্কটা আবারও আগের মতো হয়ে যাবে এখন আর আমাদের মাঝে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি থাকবে না এখন আর মানে চৈতি রাতে কারোর সাথে যদি গল্প করতে ইচ্ছে হয় তাহলে সেটা আমি হব অন্য আর কেউ হবে না হুট করে বলল হ্যাঁ চাচা আমি চাই কি করতে হবে তো সেখানটাতে গিয়ে ভিক্ষুক লোকটা যেটা করলো সেটা হচ্ছে ও বলছে যে একটা কাজ কর তুই তোর ফ্রেন্ডের চুল সেই সাথে হচ্ছে তার পরনের জামা যেটা ধোয়া হয়নি এখনো এমন জামা সেই সাথে নখ এই জিনিসগুলো কালেক্ট করে আমাকে দে বলো হ্যাঁ এগুলো কোনো ব্যাপার নাকি আমার তোর বাসায় আসা যাওয়া আছে এগুলো কোনো ব্যাপার না তার কিছুদিন পর তিন চার দিন পরে সাদি ওই জিনিসগুলো কালেক্ট করে সে ভিক্ষুককে দেয় এবং ভিক্ষুক বলে যা তুই জাস্ট এতটুকু বলে যে তুই যা আজকে না তুই এক সপ্তাহ পর থেকে রেজাল্ট পাওয়া শুরু করবি আর যেদিন তোর মনে হবে যে হ্যাঁ তুই ফাইনাল রেজাল্টটা পেয়ে গেছিস সেদিন তুই এখানে একটা ছোট্ট মানে উনি নিজেই বলছিল যে একটা ছোট মুরগির বাচ্চা আমাকে দিয়ে যাবে এটা হবে আমার পুরস্কার তো সাদিয়া চলে যায় ও ও তখনও কিন্তু বিষয়টাকে আসলে না সিরিয়াসলি নিচ্ছিল না ওর কাছে মনে হচ্ছিল যদি বাই চান্স হয়ে যায় তাহলে খারাপটা কি হলে তো ভালোই আমি আবারও আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে ফিরে পাবো আমার কাছে যেহেতু আমার কোনো রিলেশন হচ্ছে না আমার বেস্ট ফ্রেন্ডেরও হবে না এমন একটা যে দৌড় মাঝে হুট করে চলে আসে দুদিন পর চৈতির ফোন আসে ওর কাছে চৈতি বলতে থাকে দোস্ত জানিস আজকে দুদিন যাবো তা কিছুই ভাল লাগতেছে না কিছু ভাল লাগতেছে না না পড়াশোনায় মন বসতেছে না আমি সজীবের সাথে ঠিকভাবে কথা বলছি ওই ছেলেটার নাম থেকে সজীব বলছে হ্যাঁ না আমি সজীবের সাথে ঠিকভাবে কথা বলছি না আমার খেতে ভাল লাগছে আমার কিছুই ভালো লাগতেছে না তুই কি আমাকে একটু সময় দিবি বলছে হ্যাঁ অবশ্যই তুই চলে আমরা একসাথে আজকে সন্ধ্যার পরে না হলে কোথাও ঘুরতে গেলাম বা একসাথে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে সাদিয়া চৈতির বাসায় চলে আসছে চৈতির সাদিয়ার বাসায় গিয়ে রাতে থাকছে তো সাদিয়া বলছে আমি আমি আজকে তোর বাসায় তোর সাথে থাকবো আচ্ছা ঠিক আছে 
তোর আর সন্ধ্যাটা দেখা আড্ডা দিচ্ছি কিন্তু কোনো ভাবেই সাদিয়া চিয়ার আপ করতে পারছে না চৈতিকে কোনো ভাবেই না চৈতি খুব মন মরা হয়ে পড়ে আছে সাদিয়া বারবার করে জানতে যাচ্ছে কি হয়েছে কি হয়েছে কি হয়েছে তোকে কি আসলে সজীব কিছু বলছে কিনা না ও আমাকে কিছুই বলেনি বাট আমার এখন ওকে ভাল লাগতেছে না দুই দিন যাবো আচ্ছা ঠিক আছে ওই রাত সাদিয়া চৈতির সাথে ছিল সারা রাত ওরা একসাথে ছিল আড্ডা টাড্ডা দিল পরের দিন চৈতি ওর ক্লাস মিস করলো ক্লাসে যাবে না ওর কোনোভাবে ভালো লাগতেছে না বাট এদিকে সাদিয়াকে তো যেতে হবে তো সাদিয়া গেল সাদিয়া ওর ক্লাস শেষ করে আবার আসলো চৈতির কাছে ফিরে আসলো এবং চৈতিকে কেন যেন মনে হচ্ছে মাত্র তিন দিনের মাথায় মনে হচ্ছে চৈতির বয়সটা মনে হয় তিন চার বছর একটু বেশি হয়ে গেল চোখে নিচে ডার্ক সার্কেল চলে আসছে গাল ভেঙে গেছে কারণ তিন চার দিনে কিছুই খাচ্ছে না কিন্তু তাই বলে এতটাও চেহারা ছাপ পড়ার কথা না যতটা পড়েছে আর যেহেতু সাদিয়া মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিল ওর জাস্ট একটা নর্মাল হেলথ চেক আপ করে নিল দেখলো না ওকে ফাইন সবই ঠিক আছে বাট তারপরও ঝামেলাগুলো হচ্ছে হুট করে তখন সাদিয়া মনে পড়লো এটা কি আসলে সেই ভিক্ষুক বাবার কাজ এরপর দিন যত গড়াতে থাকলো ঠিক দশ দিনের মাথায় ভাইয়া চৈতির সম্পর্কটা মানে ব্রেক আপে পরিণত হলো রীতিমতো মানে চৈতি কোনো কারণ ছাড়াই সজীবের সাথে ব্রেক আপ করে ফেলো যেটা নিয়ে সজীব খুব 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 বেশি মানে কষ্ট পায় এবং রীতিমতো ভেঙেও পড়ে এদিকে ডে বাই ডে চৈতির অবস্থা খারাপ হতে থাকে মানে যতদিন যাচ্ছে চৈতির স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে এবং রাতে সে ঘুমাতে পারতো না রাতে প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি করত ওর খালি চিৎকার দিয়ে বলতো কে যেন মেরে ফেলছে কে যেন মেরে ফেলছে ও নাকি শুধুমাত্র মরা পশু পাখি এগুলোই দেখতো চোখের সামনে প্রায় পনেরো দিন পরে ওর মা ওকে এক হুজুরকে দেখায় হুজুরকে দেখানোর পরে ওই হুজুর বলে চৈতির মাকে যে আপনার মেয়ের উপরে কেউ একজন ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছে কে করেছে জানি না তবে যেই করেছে কিনা এটা খুবই শক্তিশালী এবং এটা যদি সে তুলতে যায় মানে যে হুজুরকে দেখিয়েছেন যদি সে এটা তুলতে যায় এই ব্ল্যাক ম্যাজিকটা যদি ভাঙতে চায় যেভাবে ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে সেভাবে ঠিক সেভাবেই উল্টো পথে সে যদি ভাঙতে না পারে কোনো একটা টার্মসে গিয়ে যদি সে কোনো ধরনের ভুল করে তবে চৈতি মারা যাবে তখন তার মা বল না থাক বাবা আপনি এমন কিছু করেন যাতে আমার মেয়েটা বেঁচে থাকে সুস্থ থাকে তো সেদিকে ওই হুজুর ঝাড়ফুক এগুলো চলতেই থাকে এদিকে সাদিয়া খুব খুশি যে অ্যাটলিস্ট এটা হয়েছে ওই সজীবের সাথে ওর ব্রেক আপ হয়ে গেছে তো ও তো এই খুশি তো হুট করে হচ্ছে সেই ফকির বাবার কথা তার মনে পড়লো যে ফকির তো তার কাছে বলেছিল তুই যখন রেজাল্ট পাবি তখন আমাকে তুই একটা ছোট্ট মুরগির বাচ্চা দিয়ে যাবি ও খুব খুশির ঠেলে নাচতে নাচতে সে একই জায়গায় যায় গিয়ে সেদিন সেই আর ফকিরটাকে আর পায় না তো আবার ও ফিরে আসে এদিকে চৈতির অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল চৈতি প্রায় সাদিয়াকে বলতো দোস্ত তুই আমার সাথে এসে একটু রাতে থাক দোস্ত তুই আমার সাথে একটু একটু এসে রাতে থাক তো ঠিক আছে সেদিন সাদিয়া গেল ওর কাছে থাকতে মানে সাদিয়া ভাইয়া যেটা দেখলো মানে ও দেখছে যে চৈতি রাতের বেলায় ভাইয়া এগুলো সাধারণত আমরা মুভিরে দেখে থাকি বাট ও নিজের চোখে দেখছে যে চৈতিকে কিছু একটা টেনে খাট থেকে ফেলে দিল জাস্ট ফেলে দিচ্ছে ওই মুহূর্তে চৈতি ঘুম থেকে উঠে গেছে স্বাভাবিক আপনাকে কেউ যদি টেনে ফেলে দেয় আপনি তো খাট থেকে পড়ে যাচ্ছেন ভাই আপনি তো ঘুম থেকে উঠবেনি চৈতি চিৎকার দিয়ে ঘরের এক কোনায় চলে যাচ্ছে ওকে রীতিমতো টেনে হিচড়ে নিয়ে আসা হচ্ছে কে যে নিয়ে আসতিসে এটা সাদিয়া দেখতেছে না মানে এই ঘটনা দেখে সাদিয়া নিজেই ভয় পাচ্ছে চৈতিকে বারবার বলতেছে কি হচ্ছে চৈতি বলতেছে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে মেরে ফেলবে আমাকে একটু ধর এই চিৎকার চেঁচামেচির মাঝে আবারও চৈতির ফ্যামিলি সবাই চলে আসে চৈতির রুমে এসে লাইট টাইট দিয়ে ওকে পানি টানি খাওয়ায় ওকে হচ্ছে খুব রিল্যাক্স করার চেষ্টা করে সেদিন ফার্স্ট টাইম সাদিয়া ফিল করে যে ও যেটা করেছে এইটা করাটা কখ উচিত হয়নি অনেক খুঁজে এর মাঝে প্রায় বিশ পঁচিশ দিন পার হয়ে যায় অনেক খুঁজে সেই ভিকারী বাবাটাকে খুঁজে পায় ওই একই জায়গায় যেদিন ভাই খুঁজে পায় সেদিন ভিকারী বাবাটা হাসতেছিল আর এদিকে চৈতির অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল চৈতির ফ্যামিলি থেকে বারবার হচ্ছে সাদিয়াকে কল করা হচ্ছিল কিন্তু সাদিয়ার মাথায় একটা জিনিসে ঘুরছে মানে ঘুরতেছিল যে ও যদি ওই ভিকারী বাবাটাকে খুঁজে পায় তাহলে সামহাও হয়তো বা সে চৈতিকে বাঁচাতে পারবে তো খুঁজে পাওয়ার পর বলে যে বাবা তুমি আমার কাছে যেটা চেয়েছিলে আমার যেটা মনের ইচ্ছে ছিল সেটা পূরণ হয়েছে কিন্তু তুমি আমার কাছে যেটা চেয়েছিলে সেটা আমি এখনই তোমাকে এনে দিচ্ছি কিন্তু তুমি কোথাও যেও না তখন সে ভিক্ষুকটা চৈতির দিকে তাকায় ভাইয়া হাসতে হাসতে বলে তোর তো এখন ইচ্ছা পূরণই হয় নাই তোর বান্ধবীর আজকে হচ্ছে শেষ দিন তুই ফোনটা ধর তুই ফোনটা ধরলেই তুই জানতে পারবি তখন ভাইয়া মানে ও বলতেছে কি বলতেছে না এগুলো হ্যাঁ তোর ব্যাগে তোর ফোনটা বাঁচতিছে ও ওই ফোন যেহেতু ওর ক্লাস
তো কল ব্যাক করে তখন ওর মা ফোন ধরে না চৈতির মা ফোন ধরে না চৈতির ছোট ভাই ফোন ধরে ধরে খুব কান্না কাটি হাউমাও করে বলতেছে আপু চৈতি আপু তো বেঁচে নেই তুমি তাড়াতাড়ি আসো এটা শোনার পর সাদিয়ার মনে হলো যে ওর লাইফ থেকে ও এমন একজন ব্যক্তিকে হারিয়েছে যেটার ক্ষতি অপূরণীয় তখন ভিক্ষুকটাকে বললো যেটা আপনি কি করছেন আমি তো এটা চাইনি স্যার না তুই এটাই চাইছিলি যে তোর লাইফ থেকে যেন চৈতি নামক অস্তিত্বটাই মানে চৈতির যে সুখটা সেই সুখটাই যেন চলে যায় আর একটা মানুষের সুখ চলে যাওয়া মানেই সেই মানুষটার লাইফে আর কোনো কিছু না থাকা আর তাদের মতে মানে তাদের যারা আসলে ব্ল্যাক ম্যাজিক করে তাদের মতে নাকি একটা মানুষকে মানে অসুখী করা বা মেন্টাল টর্চার দিয়ে 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 একটা পর্যায়ে গিয়ে তাকে যদি মেরে ফেলা না হয় তাহলে সেই মানুষটাকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না মানে এটা খুব এটা কী বলে ভাই মানে খুব অদ্ভুত লজিক দেয় তার একটা মানুষকে মেরে ফেলার জন্য চৈতি ছিল ওর বাবা মার একমাত্র সন্তান এবং সাদিয়া বলে যে আপনি যেটা করেছেন এটা ঠিক হয়নি আমি আমি আপনাকে আপনার পুরস্কার দিব না এটা কোনো কখনো পুরস্কার হতে পারে না আমি চেয়েছিলাম সজীব চলে যাক সজীব চলে গিয়েছে অনেক আগে কিন্তু তাই বলে আমার ফ্রেন্ডকে আপনি মেরে ফেলবেন এটা আমি কখনোই মানতে পারলাম না এটা বলে চলে যায় এখন মানে সাদিয়া যখন চলে যেতে নেয় তখন ফকিরটা বলে যে আমার পুরস্কার আজ না হোক কাল আমি ঠিকই নিয়ে নিব ইভেন ভাইয়া যেটা চৈতির সাথে ঘটেছিল সেদিন সাদিয়ার বাসা যাওয়ার পর যেটা দেখে যে চৈতি নিজের হাত কেটে ফেলে রাতের বেলায় যখন ওর সাথে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছিল নিতে পারে না একটা মানুষ মানে প্রতিদিন রাতে আপনাকে আপনার উপর যদি এ ধরনের টর্চার হয় যেটা আপনি বলছেন মানুষকে মানুষ বিশ্বাসও করতে পারতেছে না কিন্তু আপনার সাথে আবার হচ্ছে ওই সেই ঘটনাগুলো একটা সময় গিয়ে সে ওই রাতে আর এটা নিতে না পেরে ওর ওয়াশরুমে যায় এবং ওর হাতের মানে হাত কেটে ফেলে সো অতিরিক্ত ব্লিডিংয়ের কারণেই ও অ্যাকচুয়ালি মারা যায় কিন্তু এটা আসলে যদি বলি মেডিক্যাল সায়েন্সে এটাই বলা হয় যে অতিরিক্ত হাত মানে রক্তক্ষরণের কারণে ওর মৃত্যু হয়েছে কিন্তু আসল ঘটনাটা কী ছিল সেটা ভাইয়া ওইখানে ওই মুহূর্তে যারা ছিলেন তারা সবাই জানেন ইভেন চৈতির ওই এক দেড় মাসের মাথায় চৈতির ওজন কমে মানে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া মেয়ে যার কিছুদিনের মাঝে ফাইনাল তার ওয়েট কত হতে পারে ওই মুহূর্তে ওর ওয়েট ছিল মানে যখন ও সুস্থ ছিল তখন ওর ওয়েট ছিল হয় বাষট্টি কেজি আর যখন ও মারা যায় তখন ওর ওয়েট চলে এসেছিল একচল্লিশ কেজিতে মানে কতটা বিধ্বস্ত ছিল মাত্র দেড় মাসে কতটা বিধ্বস্ত হলে একটা মানুষ এই অবস্থা হতে পারে এরপর ভাই যতদূর জানা যায় যে সাদিয়া খুব বেশি দিন ও আসলে ওর পড়াশোনাটাও কন্টিনিউ করতে পারে না এবং কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে ও মানসিক ভারসাম্য হারাই ফেলে এটাই ছিল ভাইয়া দুই ফ্রেন্ডের গল্প এই জন্যই বলি যে ব্ল্যাক ম্যাজিক কখনো কারোর জন্য মানে ভালো কিছু বেশি সময়ের জন্য নিয়ে আসে না অত্যন্ত লোমহর্ষক এবং ভয়ানক এক ঘটনা শুনছিলাম আমরা আমাদের টিম ভূত স্টুডিওর পুতুলের কাছ থেকে আজকে পুতুল দুটো মানে সত্যিকার অর্থে ভয়ঙ্কর রকমের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছে আমি শিওর যে যারা আপনারা শুনেছেন আপনাদের ভীষণ রকম ভালো লেগেছে পুতুল আজকে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ নিশ্চয়ই আমরা আবারও কোনো একদিন কোনো এক এপিসোডে তোমার কাছ থেকে আরও কিছু ভিন্ন রকমের ঘটনা শুনবো জি ভাইয়া অবশ্যই আমি তো চেষ্টা করি এবং সেই সাথে আমাদের যারা লিসনার রয়েছেন তাদেরকে আমি বলবো এমন অনেক গল্প আরও সুন্দর সুন্দর অনেক গল্প আপনাদের কাছে রয়েছে সেই গল্পগুলোকে সামনে তুলে ধরাটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা দায়িত্ব কারণ আজকে আমি যে গল্পটা শেয়ার করলাম আর জন সতর্ক হবে এই যে ফ্রেন্ডদের ঘটনাটা অনেক সময় দুষ্টামি ছলে অনেক এ ধরনের কাজগুলো করে থাকে প্লিজ ডোন্ট ডু দিস এই কাজগুলো কখনোই করবেন না সো আপনার গল্পটা হয়তো বা অন্য কাউকে অ্যাটলিস্ট কোন একটা বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে সেই গল্পগুলো বলতে হবে আপনারা আসেন সেই গল্পগুলো শেয়ার করেন থ্যাংক ইউ সো মাছ পুতুলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্ট্রু যে আমরা আসলে ব্ল্যাক ম্যাজিক অনেকেই করে থাকেন এবং এই ব্ল্যাক ম্যাজিক থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং ব্ল্যাক ম্যাজিক একটি ভয়ঙ্কর বাজে জিনিস যেটি আসলে আমাদের কারোরই করা উচিত নয় সো এটি থেকে আমরা বেরিয়ে আসি এবং এই ধরনের ঘটনাগুলোর আমরা বার মানে যেন কারোর সাথেই না ঘটে সেটাই আমরা চেষ্টা করি আমরা আমাদের দ্বিতীয় যে অতিথি রয়েছে আমরা তার সাথে যুক্ত হব কিছুক্ষণের মধ্যেই আই হোপ যে এই মুহূর্তে আপনারা যারা রয়েছেন জাগো এফ নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে তারা উপভোগ করছেন অনেকেই টেক্স করেছেন আমরা কিছু টেক্স পরে নিতে চাই যেমনটা রয়েছেন আমাদের সাথে আবদুল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন এদিকে বন্ধু মৃণাল আমাদের সাথে রয়েছেন সাইফ জয়েন করেছেন আমাদের সাথে এদিকে বন্ধুটির নাম হচ্ছে রূপন্তী আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন আমাদের বন্ধুর নামটাই হচ্ছে কনক আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন হুমায়ুন কবির মহসিন রয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে রয়েছেন পলাশ রয়েছেন রহমান হোসেন আমাদের সাথে খোকনকে দেখতে পাচ্ছি যুক্ত হয়েছেন মৌমিতা যুক্ত রয়েছেন সামিমা সীমা যুক্ত রয়েছেন পলাশ রয়েছেন আমাদের সাথে যু
রমজান আলী রয়েছেন জয়িতা রয়েছেন আমাদের সাথে জয়দেব রয়েছেন নাইম রয়েছেন আমাদের সাথে নিপা রয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে বন্ধু রয়েছেন রমজান আলী আমাদের সাথে রয়েছেন এদিকে বন্ধু পৌশালী আমাদের সাথে রয়েছেন এদিকে কবির আমাদের সাথে জুয়েলকে দেখতে পাচ্ছি যুক্ত হয়ে গেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ এইভাবে কানেক্টেড থাকার জন্য আগামী সপ্তাহে যদি আপনিও চান আপনার কাছে থাকা ভৌতিক অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের সাথে লাইভে শেয়ার করবেন তবে মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করবেন আর বি এস স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন আর স্পেস আপনার প্রফেশন টাইপ করে পাঠিয়ে দিবেন টু এই নাম্বারটিতে আমরা চলে যাব আমাদের দ্বিতীয় অতিথির সাথে যিনি অলরেডি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন কি নাম ভাই আপনার জি আমার নাম রাশিদ হাসান রাশিদ হাসান কি করেন আপনি জি আমি এখন পড়াশোনা করছি ওকে কিসে পড়াশোনা করেন জি আমি ইউনিভার্সিটিতে আছি আমি বাইরে ছিলাম এখন আপাতত জাহাঙ্গীরনগরে পরীক্ষা দেব আচ্ছা ঠিক আছে শুনি আপনার প্রথম অভিজ্ঞতাটা বলুন আমার ঘটনাটা আমি সময়টা উল্লেখ করতে চাচ্ছি না কারণ এই ঘটনা নিয়ে আমি অনেক বিপদ সম্মুখীন হয়েছি বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তো ঘটনাটা বলবার আগে আমি একটা ছোট ঘটনা বলতে চাচ্ছি মানে ছোট বিষয় উল্লেখ করতে চাচ্ছি যে কালো জাদু কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে সেটা মূলত আমরা যদি ইসলামিক ইতিহাস দেখি তবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের উপরও কালো জাদু করা হয়েছিল তো সে থেকে এই বিষয়টি উপলব্ধি করা যায় যে কালো জাদুর প্রভাবটা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে আমার ঘটনা আমার ঘটনা শুরুটা হয়েছিল রাত বারোটার দিকে আমার মোবাইলে একটি ফোন এসেছিল সেই ফোনে আমার ঘুম ভাঙল ফোনটি রিসিভ করা মাত্রই আমার ওপাশ থেকে ভারী কণ্ঠে ভেসে উঠল ভেসে এলো যে আপনি কি রাশিদ বলছেন আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি রাশিদ বলছি সে বলল যে আপনার বন্ধু বেশ অসুস্থ তার ক্যান্সার হয়েছে এবং সেই স্টেজে আছে সে আপনার সাথে দেখা করতে চায় তো আমি বললাম যে সরি আমি ঠিক চিনতে পারলাম না আপনি কে বলছেন তো আমি সে বলল যে সে তার পিতা বলছে তো আমি বললাম যে আমি ঠিক আমার বন্ধুটাকেও চিনতে পারলাম না যেহেতু আপনি নাম বলেননি তো পরবর্তীতে সে তার নাম বলল আমি সেটা উল্লেখ করতে চাচ্ছি না তো বলল যে আপনি যত দ্রুত সম্ভব আপনি আমাদের বাসায় চলে আসুন আমি বললাম ঠিক আছে ফোনটা রাখা মাত্রই আমার সংকোচ হচ্ছিল যে হঠাৎ এত বছর পর আমার এই বন্ধু আমার সাথে কেন যোগাযোগ করতে চাচ্ছে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে কি ঘটতে চলেছে আমি সকালবেলা তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম সেখানে পৌঁছাবা মাত্রই আমি যখন বেলটা প্রেস করলাম আনটি দরজা খুললেন আমি যখন প্রবেশ করব তখন মনে হলো যে সেখানে কোনো কিছু রয়েছে যেটা আমাকে বাধা দিচ্ছে খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি কাজ করল কখনো আমার সাথে এমন ঘটেনি আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী কিন্তু পাশাপাশি আমি ইসলামের এই সকল বিষয়েও বিশ্বাসী কিন্তু আমি এই সকল কিছু কখনো আগে অনুভব করিনি আমি প্রবেশ করা মাত্রই আমার বন্ধু বিছানাতে ঘুমিয়েছিল তার দেখাশোনা করছিল বাঁচবার কোনো সম্ভাবনা নেই যে কোনো সময় মৃত্যু হতে পারে সে ঠিকভাবে কথাও বলতে পারছিল না কাছে পৌঁছাবার মাত্রই সে আমায় বলল কেমন আছিস আমি বললাম ভালো আছি আমি জানতাম না যে তুই এতটা গুরুতর অসুস্থ সে আমায় বলল তোর একটা কাজ করতে হবে কি কাজ আমার একটা পার্সেল তোকে একজনকে পৌঁছে দিতে হবে আমি বললাম আমি অনেকটা সংকোচ বোধ করলাম কেননা হঠাৎ আমার সাথে এই সকল কিছু ঘটছে আমার কাছে সব কিছু অদ্ভুত মনে হচ্ছিল আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু কাকে পৌঁছে দিতে হবে সে খুব নম্রভাবে বলল আমি একজনকে পছন্দ করতাম তাকে আমি আমার মনের কথাগুলো কখনো বলতে পারিনি আমি চাই সে সেই কথাগুলো জানুক আর এই পার্সেলটি শুধুমাত্র তুই পৌঁছে দিবি অন্য কেউ না তুই একমাত্র মাধ্যম আর মনে রাখবি যদি তুই পার্সেলটা অন্য কারোর হাতেও দিস এই পার্সেলটা ঘুরে ফিরে তোর কাছে আসবে এই কথাটা শুনবার মাত্রই আমার আমার খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি সৃষ্টি হলো আমি বুঝতে পারছিলাম না 
সেই কথাটা কেন বললো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে পার্সেলটার মধ্যে কি আছে পার্সেলটা মূলত একটা খাম খামের মধ্যে একটা ডায়রি আছে আর আর একটা বিষয় তুই যখন এই পার্সেলটা নিয়ে যাবি এখান থেকে তুই এটা ওপেন করবি না কোনোভাবেই ওপেন করবি না আর আমার মৃত্যুর বিষয়টা আমি চাইছি যে তুই তাকে জানিয়ে দিস আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওদিন সেখানে অবস্থান করলাম পরদিন সকালে জানতে পারলাম যে আমার বন্ধু আর দুনিয়াতে নেই ইন্দানিল্লাহি ওয়া ইন্দানিল্লাহি রাজিউন আলাইহি আমি আমি তার জানাজা শেষ করে বাসার উদ্দেশ্যে যখন রওনা হচ্ছিলাম তখন বোধ হলো যে আমার পিছু পিছু ভারী কিছু একটা আসছে আমি বোধ করলাম আমার পিছু এমন কিছু আসছে যেটা যেটা স্বাভাবিক নয় আমি হঠাৎ এমন কিছু অনুভব করছিলাম আমার মনে হলো যে আমি বেশ কিছুদিন যাবৎ প্যারাসাইকোলজির কিছু মুভি দেখছিলাম হয়তো এই জন্য আমার হ্যালোসিনেশন হচ্ছে কিন্তু বিষয়টা এমন নয় সেটা আমি পরে গিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছি আমি যতই তার বাড়ি থেকে দূরে চলে আসছিলাম আমার বাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম ততই মনে হচ্ছিল কিছু ভারী একটা আমার পিছ পিছনে রয়েছে হয়তো বা বাতাস হয়তো বা অশরীরই কিছু আমি বাড়ি ফিরে এসে মেয়েটির সাথে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলাম ও হ্যাঁ এই বিষয়টি বলা হয়নি সে মেয়েটির ঠিকানা মানে কোথায় পড়াশোনা করছে সেটা আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল তো আমি তার সাথে যোগাযোগ করলাম ফেসবুকের মাধ্যমে সে আমায় বলল আমি শুনে খুব আমার কষ্ট লেগেছে আর যে উপহারটি আপনার বন্ধু আমাকে দিয়েছে সেটা আমি কি করে গ্রহণ করতে পারি আর আপনি সত্য বলছেন না মিথ্যে বলছেন সেটাও তো আমি জানি না তো আমি তাকে বললাম যে আপনি একবার আসুন অনেক বিনয়ীভাবে বললাম অনুরোধ করলাম সে আমি বললো দেখো আমি এসে তো রিসিভ করতে পারবো না আমি আমার একটা ভাইয়ের নাম্বার দিচ্ছি তুমি তার সাথে যোগাযোগ করে পার্সেলটি তার কাছে পৌঁছে দাও আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আপনার ভাইয়ের নাম্বারটি আমায় দিন তারপরে মেয়েটির সাথে আমার কথা হয়নি আমার তখন পরীক্ষা চলছিল এবং আমি ভেবেছি যে আমি পাঁচ দিন পর তার ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করে পার্সেলটা পৌঁছে দিব সেদিন রাতের ঘটনা রাত তখন বাজে তিনটা আমি খুব ক্ষীণ একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম দুর্গন্ধ যেটা আমি আগে কখনো পাইনি আমার বাসা পাঁচ তলায় সেখানে এই গন্ধ আসার কোনো প্রশ্নই আসে না আমি বেশ অবাক হলাম আমার ঘুম আসছিল না প্রথম রাতে কোনো কিছু ঘটেনি দ্বিতীয় রাতে ঠিক রাত তিনটার দিকে সেই গন্ধটা আরও তীব্র হল আরও অধিকতর তীব্র পাশাপাশি আমি অনুভব করলাম আমার চারপাশে কিছু একটা আছে কিন্তু কি আছে আমি সেটা বুঝতে পারছিলাম না হয়তো এটা আমার হ্যালোসিনেশন আমি বিষয়টা অতটা গুরুত্ব দিলাম না কিন্তু তৃতীয় রাতে ঘটল এমন কিছু ঘটনা যা আমি এখন ভাবতেও চাইছি না আসলে এই ঘটনাগুলো যার সাথে ঘটে থাকে শুধুমাত্র সে জানে কতটা যন্ত্রণাদায়ক কতটা নির্মম তৃতীয় রাতে গন্ধ আরও তীব্র হল রাত তিনটা দশ মিনিটে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল আমার হাত মনে হচ্ছিল খুব ভার হয়ে আছে আমি অনুভব করলাম আমার পা দুটো কেউ চেপে ধরে রেখেছে আমি বেশ ব্যথা অনুভব করলাম শ্বাস ফুলে উঠছিল আমি বুঝতে পারছিলাম না আমি কি করব আমি কথা বলতে পারছিলাম না আমার আর্তনাদ শোনার মতো কেউ নেই আমি চিল্লাতে পারছিলাম না আমার মা বাবা পাশের রুমে ঘুমুচ্ছিল আমি তাদেরকে ডাকতে পারছিলাম না 
আমি সেই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়লাম সেদিন আমি কিছু দেখিনি কিন্তু এই ঘটনা আমার মধ্যে একটা ভয় সৃষ্টি করল আমি এতদিন ভাবছিলাম সব কিছুই আমার কল্পনা সব কিছুই আমার হ্যালোসিনেশন কিন্তু সেগুলো হ্যালোসিনেশন ছিল না আমি সে যন্ত্রণাগুলো সকালেও অনুভব করতে পারছিলাম সেটা কোনো খারাপ স্বপ্ন ছিল না আমার জন্য আমার তখন বোধ হলো যে পার্সেলটা নিয়ে আসবার পর হতে এমনটা ঘটছে তবে অবশ্যই আমার পার্সেলটা ওপেন করে দেখা উচিত পার্সেলটার মধ্যে কি আছে আমি ঠিক সেটাই করলাম আমার বন্ধু বাধা দেওয়ার সত্ত্বেও না করবার সত্ত্বেও আমি পার্সেলটা ওপেন করলাম আর ওপেন করবার মাত্রই আমি সেখানে অস্থি দেখতে পেলাম আর একটি ডায়রি আমি দেখা মাত্রই আমি আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমি কি করব আমি সাথে সাথে পার্সেলটি ফ্লোরের উপরে ফেল ছুঁড়ে ফেললাম আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম আমি যেহেতু প্যারাসাইকোলজি নিয়ে গবেষণা করেছি রিসার্চ করেছি গবেষণা না মূলত জানবার আগ্রহ ছিল জানবার চেষ্টা করেছি সেহেতু আমি জানি যে এই বিষয়গুলো কালো জাদু সাইন তবে কি সে কালো জাদু করেছে আমি ডায়রিটা আমি খামটি আবার তুলে ফেললাম ফ্লোর থেকে তুলে অস্থিটি আমি বের করে একটি পাশে রাখলাম এবং ডায়রিটি বের করে খুলবার চেষ্টা করলাম আমার গায়ে আমার শরীরে যত শক্তি আছে সব শক্তি প্রয়োগ করে আমি ডায়রিটি খুলবার চেষ্টা করলাম কিন্তু আমি ব্যর্থ হলাম কারণ কারণ আমি জানি না আমার মন আমি আমি বুঝতে পারছিলাম না একটা সাধারণ ডায়রি আমি খুলতে পারছি না আমি আমি কি করব আমি বুঝতে পারছিলাম না আমি আমি খামের মধ্যে ডায়রিটি রেখে দিলাম আমি অস্থিটিও সেটির মধ্যে রেখে দিলাম আমার বোধ হলো যে আমার এই বিষয়টি জানা উচিত তাই আমি আবার ছুটে গেলাম আমার বন্ধুর বাসায় তার বাবা মা বিদেশে উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে আমি জানতে পারলাম সেখানে গিয়ে সেটা জানিয়েছে আমাকে সেখানকার দারোয়ান তো সে বলল যে আপনি তো এখন প্রবেশ করতে পারবেন না আমি বললাম যে আমি আন্টির সাথে কথা বলতে চাই তো আমি আন্টিকে ফোন করলাম সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললাম সে বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে দারোয়ানের সাথে কথা বলে সে আমাকে রুমে প্রবেশ করবার ব্যবস্থা করে দিল আমি প্রবেশ করে তার রুমটা খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা শুরু করলাম নিশ্চয়ই এটা রহস্য রয়েছে রুমের মাঝে আমি ধীরে 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 সব বস্তুগুলো ঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলাম এর মধ্যে আমি খুঁজে পেলাম একটা ডায়রি এই ডায়রি আমার বন্ধুর সে ডায়রি লিখতে পছন্দ করত সেই ডায়রিতে লেখা ছিল আমি হয়তো আর বেশি দিন বাঁচবো না আমি জানি আমি তোমাকে কথাগুলো বলে যেতে পারলাম না আমার মনের মধ্যে খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু আমি চাইব না যে তুমি অন্য কারোর হও আমি চাইব না তুমি অন্য কারো কাছে যাও এই জন্মে না হলেও আগামী জন্মে আমি তোমার সাথে সারাটা জীবন অতিবাহিত করতে চাইব তাই আমি তোমার কাছে একটা পার্সেল পাঠাচ্ছি তারপর বাকি ঘটনা আমি এলাম সেগুলো ডায়েরিতে সে নোট করেছিল সেগুলো তো আমি বলেছি কি ঘটেছিল তো আমি সেখান থেকে চলে এলাম বিষয়টি আমি নিশ্চিত হয়েছি যে এটা মূলত কালো চাদর যেটা সে মেয়েটির উপর করতে চেয়েছে অথবা করেছে আর এটির মাধ্যম হিসেবে সে আমাকে প্রয়োগ করেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র আমি এই পার্সেলটা তার কাছে পৌঁছে দিতে পারব অন্য কেউ না আমি এই বিষয়টি বুঝবার মাত্রই হুজুরের কাছে গেলুম সে বলল তুমি অস্থিটি একটি কবরস্থানে দাফন করে দাও এবং ডায়েরিটি পুড়িয়ে ফেলো তবে মনে রাখবে কালো জাদুর বন্ধন ভাঙার নিয়ম হচ্ছে সেটি যে সূত্রে তৈরি করা হয়েছে সেই সূত্রটি খুঁজে বের করা আমি জানতাম না যে কোন সূত্রে এটা তৈরি করা হয়েছে তবে একটি বিষয় আমার মাথায় এসেছে যে 
সে মেয়েটি সাথে যদি দেখাই না করে থাকে তবে সে কালো জাদুটি করলে কিভাবে কারণ না তার কোনো না কোনো অংশবিশেষ তার কাছে উপস্থিত থাকতে হবে আমি সেই ডায়েরিটি নিয়ে এসেছিলাম আমার বন্ধুর ডায়েরিটি এবং আমি শুরু থেকে পড়া শুরু করলাম এবং এক পর্যায়ে জানতে পারলাম যে সে কখনো সামনে গিয়ে কথা বলেনি কিন্তু সে মেয়েটির কাছে মানে মেয়েটির পিছু নিয়েছিল এবং মেয়েটির ব্যবহার ব্যবহার করা বিভিন্ন জিনিস যেগুলো ফেলে দিয়েছে সেগুলো সে সংগ্রহ করত সে দূর থেকে তাকে দেখত তখন আমি আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছিলাম কিন্তু এখন আমি কি করব আমি যদি পার্সেলটি ওই মেয়েটির কাছে পৌঁছে দিই তাহলে তো মেয়েটির বিপদ হবে আর আমি চাইছিলাম না যে আমি কারোর মৃত্যুর কারণ হই আমি জানি না যে মৃত্যু হবে না কি হবে না কিন্তু আমি চাইছিলাম না আমি খুব যন্ত্রণার মাঝে ছিলাম প্রতিটা রাত আমি কিভাবে অতিবাহিত করছিলাম সেটা শুধুমাত্র আমি জানি আমি আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি অস্থিটি কবরস্থানে দাফন করব এবং ডায়েরিটি পুড়িয়ে ফেলব এবং আমি তাই করলাম সেটি করবার মাত্রই দেখলাম যে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল একদম স্বাভাবিক আমার সাথে আর কোনো ঘটনা ঘটছিল না আমার রুমে সেই দুর্গন্ধ চলে গেল সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল কিন্তু এভাবে ছয় মাস অতিবাহিত হবার পর আমি যখন আমি আমার ক্যাবিনেট গুজছিলাম আমার বই কথা দেখছিলাম তখন আমি সেই ফাইলটি আবার খুঁজে পেলাম মানে খামটি আবার খুঁজে পেলাম আমি সেটা দেখে প্রচন্ড প্রচণ্ড অবাক হলাম যে এটা কি করে সম্ভব আমি নিজ হাতে এটা পুড়িয়েছি এটা কি করে আসতে পারে এটা কোনোভাবেই আসার কথা না আমি শখের মধ্যে ছিলাম এটা অসম্ভব বিষয় মানে আমার সাথে সেসব ঘটে চলেছে যে সব কিছু আমি কখনো মানে ওভাবে বিশ্বাস করিনি আমি শুধুমাত্র ছবিতে দেখে এসেছি আমার সাথে বোধ হচ্ছিল যে আমি কনজুরিং মুভি আমার সাথে বাস্তবে ঘটে চলেছে আমি কি করব বুঝতে পারছিলাম না আমি সেটি নিয়ে আবার হুজুরের কাছে গেলাম সে বলল যে এখন তোমার কাছে একটি মাত্র উপায় আছে নয়তো তুমি এ পার্সেলটা মেয়ের কাছে পৌঁছে দাও নতুবা তোমার এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে আরেকটি বিষয় যদি তুমি এটার বন্ধনটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে সেটা খুঁজে বের করতে পারো তাহলে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি এটা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারবো কারণ এটার মাধ্যম শুধুমাত্র ওটাই কিন্তু আমি জানি না যে যোগসূত্রটা কোথায় সে কোথায় রেখেছে এই জিনিসপত্র কিভাবে করেছে আমি জানতাম না আমি আমার ঘরের আনাচে কোনাচে খুঁজে কোনো কিছু পাইনি আমি ডায়েরি পড়েও কোনো কিছু পাইনি যে সে কিভাবে এই কাজটি করেছে আমি আমি তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি এই ডায়েরিটি পৌঁছে দিব না এটা আমি নিজের কাছে রেখে দিব এবং এটা আমি আবারও পুড়িয়ে ফেলব আর যা হবে তা দেখা যাবে প্রথম রাতে আবারও সেই তিনটা নাগাদ আমি তেমন দুর্গন্ধ পাচ্ছিলাম আমার ঘর হতে সেই আবারও বোধ হচ্ছিল কেউ আমার হাত পা চেপে ধরেছে বোধ হচ্ছিল কেউ আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আমি কি করব সেই রাতটা পার হয়ে গেল দ্বিতীয় রাতটাও এভাবে পার হলো তৃতীয় রাতে কিছু হলো না শুধু দুর্গন্ধ পেলাম আমি শুধু অপেক্ষায় ছিলাম যে সে কখন আমাকে সরাসরি আক্রমণ করবে তো চতুর্থ রাতে আমি সেটা পুড়িয়ে ফেললাম আবারও পুড়িয়ে ফেললাম এবং সেই রাতে আমার উপর ভয়ানক একটা আক্রমণ হলো আমি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস রেখেছিলাম আমি শুধুমাত্র হৃদয় থেকে তাকে ডাকছিলাম যেন সে আমার রক্ষা করে তাছাড়া আমার কাছে আর কোনো উপায় নেই আমি জানি না আমি কিভাবে বের হব আমি বুঝতে পারছিলাম না সেদিন রাতে আমার শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল প্রতিটি শিরায় বোধ হচ্ছিল আগুন জ্বলছিল আমি সেই যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম বোধ হচ্ছিল কেউ আমার গলার হাড় চেপে ধরেছে পাজরের হাড় চেপে ধরেছে পায়ের হাড় চেপে ধরেছে কেউ মাথা মগুসটা দু হাতের মধ্যে নিয়ে চাপ দিচ্ছে এমনটি বোধ হচ্ছিল এবং আমি কানের কাছে শুনতে পেলাম যে আমাকে আমার গন্তব্যে পৌঁছে দাও 
আমি চোখ বন্ধ করে শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করছিলাম আমি চিল্লাতে পারছিলাম না আমি কাউকে ডাকতে পারছিলাম না আমি বোয়া হয়ে গিয়েছিলাম শুধুমাত্র মন থেকে চিল্লাচ্ছিলাম এবং বলছিলাম যেন আমি এবার বেঁচে যেতে পারি আমাকে রক্ষা করো আমাকে রক্ষা করো এবং আমি বেহুস হয়ে গেলাম সকালে ঘুম থেকে উঠে সবকিছু যেন স্বাভাবিক হয়ে গেল আর আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কিভাবে হলো আমি জানি না কিন্তু কোটি কোটি ধন্যবাদ সৃষ্টিকর্তার প্রতি যে সে আমাকে রক্ষা করেছে হ্যাঁ বিষয়টি খুব অবাক করবার মতো যে পরবর্তীতে সে আমাকে আর আক্রমণ করেনি কেন করেনি সেটাও আমার জানা নেই আমি সেই খামটিও খুঁজে পাইনি আমি সেই খামটিও আর দ্বিতীয়বার খুঁজে পাইনি ব্যাস এভাবে এটার এই ঘটনার সমাপ্তি ঘটল কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সমাপ্তি ঘটেনি আমি এটার আরেকটা সিকুয়েন্স বলতে চাচ্ছি যেটা ঘটেছিল হচ্ছে এক মাস পর আরাইট আমরা শুনবো সেটা তার আগে একটু বন্ধুদের কাছ থেকে আমাকে ঘুরে আসতে হবে যারা এই মুহূর্তে টিউন করে আছেন জিয়াগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর শুনছেন ভূত স্টুডিও এবং ভূত স্টুডিও ব্রট ইউ বাই প্রাণ পটেরোস বন্ধু আসল আলুর কুরমুরের সাথে প্রাণ পটেরোস মন ভরে খাওয়া আরও হয়ে যাও সিম্পলি ফ্যান্টাস্টিক সো রাইট নাও যারা আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন তাদের মধ্যে অনেক অনেক বন্ধু রয়েছেন যেমনটা আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন এদিকে বন্ধু রাফি জয়েন করেছেন আমাদের সাথে বন্ধু তানহা জয়েন করেছেন আমাদের সাথে বন্ধু নাম হচ্ছে আলম যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে বন্ধু কামরুন বাবু রয়েছেন প্রমা চন্দ্র রয়েছেন আমাদের সাথে এদিকে তনু রয়েছেন আমাদের সাথে ঋষি প্রিয়া রয়েছেন রাজিয়া রয়েছেন আমাদের সাথে মুরাদ রয়েছেন আমাদের সাথে এদিকে হাসান রয়েছেন আব্দুল করিম যুক্ত রয়েছেন শিরিন রয়েছেন লামিয়া রয়েছেন সুবর্ণা রয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে এনায়াত রয়েছেন জান্নাত রয়েছেন কালিম রয়েছেন মালিহা রয়েছেন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আব্দুল্লাহ সহ আরও অনেক অনেক বন্ধু যদি আপনি চান আগামী সপ্তাহে আমাদের এখানটাতে এসে আপনার জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো বলতে তাহলে কি করতে হবে মোবাইলের ম্যাসেপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে শুরুতে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন পাঠাতে হবে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে অনেকেই আজকে লাইফটা শেয়ার করছেন কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতি বাংলাদেশ এবং ভারত এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রবাসী যারা রয়েছেন আমাদেরকে যেভাবে সাপোর্ট দিচ্ছেন তাদের কাছে অন্তর অন্তস্থল থেকে জাগো এফএম এবং আর জি উদয় এবং ভূত স্টুডিওর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা এই অনুষ্ঠানটি একযোগে ব্রডকাস্ট হচ্ছে ঢাকা এবং কুমিল্লার রেডিও থেকে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফ্রিকুয়েন্সিতে এছাড়া ফেসবুকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এমের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ থেকে এবং ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে উদয় ইয়েস এটি আমার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ এখান থেকে সো এই অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের যদি কোনো মতামত থেকে থাকে ব্যক্তিগত সেটা ডেফিনেটলি আর জি উদয়ের পেজের ইনবক্সে আপনারা জানাতে পারেন আর কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই যে কোনো জায়গায় আপনি কমেন্ট করতেই পারেন যেখানে যেখানে লাইভ হচ্ছে লাইভের নিচে বাট রাইট নাও আমরা আবারও দ্বিতীয় जावर তো আমি তাকে ফোন করেছিলাম সে বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে তুই আমার বাসায় চলে আয় আমি বললাম ঠিক আছে আসছি কারণ তার কোনো সমস্যা নেই সে অনেকদিন ধরেই চাইছিল আমার সাথে দেখা করবে তো ঢাকা থেকে রওনা হওয়ার সময় আমার মনে হলো যে কেউ আমাকে বাধা দিচ্ছে সেই পুনরায় আমি সেই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলাম তবে কিঞ্চিত পরিমাণ আমার মনে হলো যে এবারে বিষয়টা অতটা গভীরতর নয় এছাড়া আমি যে যে সব কিছু অনুভব করেছি আমার বোধ হয়েছে যে সে সব কিছুর একটা প্রভাব রয়েছে এজন্য হয়তো আমার বোধ হচ্ছে যে কেউ আমাকে বাধা দিচ্ছে হতেই পারে সাইকোলজিক্যাল একটা বিষয় ঘটতেই পারে তো আমি রাতে রাতে ট্রেনে রওনা হলাম এবং সকালে আমি পৌঁছালাম ও হ্যাঁ এখন আমি ট্রেনের ঘটনাটা বলবো যে ট্রেনে কি ঘটেছে তো আমি ক্যাবিনে করে যাচ্ছিলাম আমার মনে হলো যে ক্যাবিনে আমি এক আমি একজনই ছিলাম আর কেউ ছিল না আমি একাই ছিলাম সেই সময় যাওয়ার পথে আমার মনে হলো যে ওখানে কারোর অবস্থান রয়েছে কিন্তু আমি এগুলো সব কিছু ইগনোর করছিলাম তো হঠাৎ করে ক্যাবিনের যে দর ক্যাবিনের যে দরজাটা সেটা খুলে গেল খুলে যাওয়া মাত্রই আমি অবাক হলাম আমি বেরিয়ে আশেপাশে দেখছিলাম যে কেউ আছে নাকি কিন্তু আমি কাউকে খুঁজে পাইনি পরক্ষণে পরক্ষণে আমি দরজাটা বন্ধ করে আমি ঘুমাবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমার মনে হলো কেউ আমার কানে ফিস ফিস করে বলছে যে আমাকে আমার গন্তব্যে পৌঁছে দাও 
সে একই বিষয় আবার এক মাস পরে শুরু হলো আমার মনে হচ্ছিল যে সব কিছু আমার হয়তো বা ধারণা আমার হ্যালুসিনেশন তাছাড়া অন্য কিছুই নয় তো এভাবে আমি আমার আমি রাজশাহী পৌঁছালাম আমার বন্ধুর বাড়ি পৌঁছালাম আমার সেখান থেকে সে রিসিভ করতে আসেনি তো আমি ঠিকানা জানতাম আমি সেখানে চলে গেলাম আমি বিস্তারিত ঠিকানাটা বলতে চাচ্ছিলাম না সেখানে পৌঁছাবার পরে আমার খুব অদ্ভুত অনুভব হলো বোধ হলো যে আমি এর আগেও এসেছিলাম কিন্তু এমন তো ছিল না হ্যাঁ ব্যবহার এমন ছিল না আমার বন্ধু যেভাবে কথা বলছে সে তো এভাবে কথা বলে না হতে পারে যে অনেক বছর দেখা হয় না এই জন্য কথা বলবার যে বচনভঙ্গি সেটা পরিবর্তন হয়ে গেছে হতেই পারে তো আমি সব কিছু পজিটিভভাবে ভাবছিলাম কারণ আমি এখানে এসেছিলামই মন পরিবর্তন করবার জন্য আমার রিফ্রেশমেন্টের দরকার ছিল তো আমার বন্ধু আমাকে ভালোভাবে আপ্যায়ন করলো তার মা বাবার সাথে কথা বললাম আমাকে ভালো ভালো খাওয়া দাওয়া করালো আমি বিকেলে শহরটা ঘুরে দেখলাম তাদের গ্রামটা গ্রামটা ঘুরে দেখলাম আর কি শহর তো নয় তো সেদিন রাতে আমি আমাকে একটা রুম দেওয়া হয়েছিল সেই রুমটা ছিল একদম মেইন গেট থেকে কিছু দূর দূরত্বে আর কি আমি সেখানে অবস্থান করেছিলাম আমি রুমের বর্ণনাটা দিয়ে দিচ্ছি রুমে একটি খাট ছিল স্বাভাবিক আর খাটের ঠিক বা দিয়ে জানালা ছিল একটি ফ্যান ছিল একটি ড্রেসিং টেবিল ছিল আর একটি ক্যাবিনেট ছিল আর কি তো আমি পানি নিয়ে এসে ঘুমাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম কিন্তু ঘুম আসছিল না তো রাত তিনটা বাজে আমি আবারও সেই গন্ধ অনুভব করছিলাম যেটা আমি এক মাস আগে করেছিলাম কি অদ্ভুত ব্যাপার আমি এখানে কেন সেটা ঘটবে তাছাড়া এক মাস ধরে তো আমার সাথে কিছু ঘটছিল না হঠাৎ করে কেন সব কিছু হবে তো আমি আবার চার পাঁচ পর্যবেক্ষণ করা শুরু করলাম যে ওই খামটা আমার সাথে আছে নাকি সেই খামটা আবার ফিরে এসেছে নাকি তো আমি ব্যাগগুলো আমার আমি যে ব্যাগ নিয়ে এসেছিলাম সেটা আমি চেক করছিলাম আশেপাশের বস্তুগুলো পর্যবেক্ষণ করছিলাম ক্যাবিনেটটা দেখলুম কোনো জায়গায় কোনো কিছু নেই আমি নিশ্চিন্ত হলুম আমার বোধ হলো যে আশেপাশে হয়তো বা কোনো ডোবা আছে সেখান থেকে হয়তো বা গন্ধটা আসছে আমি জানি না হয়তো বা তো আমি ঘুমিয়ে গেলাম প্রথম রাতে কোনো সমস্যা হয়নি দ্বিতীয় রাতে আবার এক অবস্থা আমি গন্ধ পাচ্ছি এবার আমি পাত্তা দিইনি আমি ঘুমিয়ে পড়লাম তৃতীয় রাতে তৃতীয় রাতে বোধ হলো যে আমি যেখানে আমার ফোনটা রেখেছিলাম ফোনটা সেখানে নিই তো হতে পারে যে আমি হয়তো বা ভুলে আমার বিছানায় ফোনটা রেখেছিলাম আমি হয়তো বা ভুলে গেছি তো আমি বিছানায় গিয়ে খুঁজবার চেষ্টা করলাম সেখানেও নিই ফোন গেল কোথায় ফোন দেখি যে ডাইনিংয়ের টেবিলে পড়ে আছে তো আমি মনে করলাম এটা হয়তো বা আমার মনের ভুল তো সেখান থেকে নিয়ে আমি রুমের মধ্যে প্রবেশ করলাম আমি ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ আমি যে গ্লাসটা নিয়ে এসেছিলাম পানি খাওয়ার জন্য সেই গ্লাসটা পড়ে গেল এখন আমার মনে হচ্ছিল যে কিছু তো ঘটছে এখানে কিছু তো অদ্ভুত ঘটছে কিন্তু আমি সাহস হারাইনি আমি আমি অপেক্ষা করছিলাম যে আরও কিছু যদি ঘটে থাকে তাহলে আমি আমার বন্ধুকে ইনফর্ম কর তো সেদিন রাতে হঠাৎ পাখা চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল কারেন্ট যায়নি পাখা আবার উল্টো ঘোরা শুরু হলো হঠাৎ উল্টোর দিকে কেন পাখা ঘোরা শুরু হলো আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার কাছে বিষয়টা খুব অদ্ভুত লাগছিল এখন আমার আস্তে আস্তে ভয় করছিল মনে হচ্ছিল যে না এখানে কিছু একটা ঘটে চলেছে তো আমি রুম থেকে বেরিয়ে গেলাম কারণ আমি আর রিক্স নিতে চাচ্ছিলাম না আমার সাথে যা ঘটেছে যে যন্ত্রণা আমি অনুভব করেছি সেটা আমি দ্বিতীয়বার অনুভব করতে চাই না তো আমি গিয়ে আমার বন্ধুর রুমে নক করলাম এই তুই একটু বের হতো আমার বন্ধুর কোনো সারা নেই কি ব্যাপার জোরে জোরে চিল্লাচ্ছি আমি সারা নেই এর মধ্যে হঠাৎ মনে হলো কিছু একটা আমাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল আমি খুব হ্যাঁ আমি খুব ব্যথা পেয়েছি কিন্তু আমি অজ্ঞান হইনি হ্যাঁ আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি আবার সেই পরিবেশের মধ্যে চলে এসেছি আমি যেখান থেকে দূরে পালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম সেই পরিবেশ আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে আমি আমি তখন আমার বন্ধুর দরজা জোরে জোরে বাড়ি মারছিলাম 
তুই বের হ এখানে খুব অদ্ভুত ঘটে চলেছে আমি বুঝতে পারছি না যে কি ঘটছে তুই একটু বের হ তাড়াতাড়ি বের হ কোনো সারা নেই এর মধ্যে হঠাৎ মনে হলো কেউ আমার হাত পা আবার চেপে ধরেছে আমার সেই অনুভূতি আমি আবার অনুভব করছি এবং এক পর্যায়ে এতটা যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম যে আমি আপনাকে বুঝ বলে বুঝোতে পারবো না আমি ওখানেই পড়ে বেহুশ হয়ে গেলাম এক তো আমি অলরেডি দুর্বল ছিলাম একটা বাতাস পাস করে গেছে সেই বাতা বাতাসের ধাক্কায় আমার অবস্থা এভাবেই নড়বড় হয়ে গেছিল তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবার পর আমি আমার বন্ধুকে বললাম যে কি রে আমি রাতের বেলা এত জোরে জোরে তোর দরজা ধাক্কা ছিলাম তোর কোনো খবর নেই তুই কি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছিলি নাকি কোথায় আমি তো তোর কোনো শব্দ শুনিনি আমি এত জোরে জোরে চিল্লাচ্ছিলাম তুই শব্দ শুনিসনি না আমি কোনো শব্দ শুনিনি তারপর আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু শুনিসনি শুনিসনি আজ রাতে তুই আমার সাথে ঘুমাবি কেন তোর সাথে কেন ঘুমাবো তুই কি বাচ্চা আমি বলি যে তুই যেটা জানিস না সেটা বলিস না এখানে কিছু একটা ঘুরছে বললাম কি ঘুরছে তুই অনেক বেশি ভাবিস এভাবেও তুই অনেক মন গড়া কথা আমাকে বলেছিস আমার সেগুলো একদমই বিশ্বাস হচ্ছে না কি করেছিস না করেছিস কি ঘটেছে হ্যাঁ তোর মনের মতো করে তুই বলে যাচ্ছিস যাই হোক এগুলো বিশ্বাস করার মতো কথা না আমি এগুলো বিশ্বাস করি না বলে আচ্ছা ঠিক আছে তোর বিশ্বাস করতে হবে না তুই শুধুমাত্র আমার সাথে ঘুমাস পরদিন আমি ঘুমোতে গেলাম সেও আমার সাথে ঘুমলো রাত তিনটার দিকে সেই পরিচিত সেই গন্ধ আমি আবার পেলাম তো আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার বন্ধু আমার পাশে নেই তো আমি বেরিয়ে গেলাম বেরিয়ে আমি যে আমার বন্ধু রুমে যাব সেই শক্তিটা পাচ্ছিলাম না আবার আমার হাত পা চেপে ধরেছে হ্যাঁ আমি আমি মনে মনে হচ্ছিল যে আমাকে কেউ টর্চার করছে প্রতিনিয়ত টর্চার করছে হ্যাঁ আমি আবার সেই শব্দ শুনতে পেলাম আমার কানে ফিসফিস করে বলছে যে আমাকে আমার গন্তব্যে পৌঁছে দাও আমি চিল্লাচ্ছিলাম ডাকছিলাম এবার আমি চিল্লাতে পারছিলাম ডাকতে পারছিলাম এটাও আমার কাছে অদ্ভুত লাগলো যে গতবার তো আমি পারিনি তো এবার কেন পারছি তো আমি চিল্লাচ্ছিলাম আমার বন্ধু কোনো সারা দিচ্ছে না ওর মা বাবাও কোনো সারা দিচ্ছে না আমি মানে বুঝতে পারছিলাম যে একটা মানুষ এতটা যন্ত্রণার মধ্যে আছে তারা কোনো সারা দিচ্ছে না তো আমি এবার খুব রাগ হলাম আর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম না আমি এবার যদি বেঁচে যাই আমি তো জানি না যে এখন আমার সাথে কি হবে মনে মনে আর কি ভাবছিলাম যে যদি বেঁচে ফিরতে পারি মানে বেঁচে যাই রাতটা যদি বেঁচে কাটিয়ে দিতে পারি তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব আমি আর থাকব না তো সেটাই হলো আমি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম খুব যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম সকালবেলা আমি সেই ফ্লোরের মধ্যেই শুয়েছিলাম আমার বন্ধু উঠল উঠে বলল যে তুই আবার ফ্লোরের মধ্যে কেন শুয়ে আছিস আমি বললাম যে তুই রাতে কোথায় ছিলি বলে যে আমি আমার রুম ছাড়া ঘুমাতে পারি না তুই ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে আমি আমার রুমে চলে গেছি না আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমি আর থাকবো না অনেক থাকা হয়েছে আমি এখান থেকে চলে যাব আন্টি এসে বললো যে আর একটা দিন থেকে যাও বললাম যে না আন্টি দেখুন আমি আন্টিকে সব খুলে বললাম যে এই সব কিছু ঘটছে এতদিন আমি বলিনি যে কি ঘটছিল এখন আমি বললাম সরাসরি বললাম যে আন্টি আমার সাথে এমনটা ঘটছে তো আন্টি বললো বাবা আমার মনে হয় কি সব কিছু তোমার মনের ভুল আর কিছুই না আমি বললাম আন্টি দেখুন আমার বোধ হচ্ছে না যে এটা মনের ভুল আর আমি সব কিছু অনুভব করছি আপনি দেখুন আমার হাতের অবস্থা দেখুন আমার শরীরের অবস্থাটা দেখুন তো অবাক করবার মতো আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমার শরীরে কোনো চিহ্ন নেই আমাকে যে ধাক্কা দিচ্ছে যে যন্ত্রণা হচ্ছে সেই চিহ্নগুলো আমার শরীরে ফুটে উঠছিল না এখন আমি নিজেও কনফিউজ যে এটা কি সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম নাকি সত্যি সত্যি ঘটছে কিন্তু আমি সব কিছু অনুভব করছিলাম এটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হতেই পারে না কারণ আমি কনফিডেন্ট আমার প্রতি তো আন্টি যেহেতু অনুরোধ করছে আমি বললাম যে ঠিক আছে আন্টি আর একটা দিন যেহেতু থাকতে বলছেন ঠিক আছে আমি থেকে যাই তো আন্টি বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে বাবা আমি আজকে খুব ভালো ভালো রাখবো তুমি সব কিছু খাবে আর তোমার বন্ধু আজকে তোমাকে নিয়ে আবার ঘুরতে যাবে তাহলে হ্যাঁ চল আমরা ঘুরে আসি তো হ্যাঁ আরেকটা বিষয় আমি উল্লেখ করে রাখি আমার বন্ধু আমাকে যে সব জায়গায় নিয়ে গেছে সে সব জায়গায় কোনো মানুষ ছিল না এটা একটা অদ্ভুত বিষয় হ্যাঁ মানে গ্রামের খুব প্রত্যন্ত প্রত্যন্ত জায়গায় আমাকে নিয়ে গেছে হ্যাঁ আশেপাশে কোনো মানুষের অবস্থান নেই হ্যাঁ বলে যে এই জায়গাটা খুব সুন্দর তুই দেখ আচ্ছা ভালো কথা তো আমি বললাম যে চল আমরা একটু অন্য দিকটা ঘুরে আসি সে বলল যে না ওদিকে যাওয়া যাবে না ওদিকটা ভালো না আর তোর যদি যেতে হয় তুই একা যে আমি যাবো না তো ঠিক আছে আমি সেদিন রাতেও ফিরলাম খাওয়া দাওয়া করলাম সব কিছু স্বাভাবিক যাচ্ছে সেই আবার রাত তিনটার দিকে সেই গন্ধ আমি আবার পেলাম আমাকে আবারও বিচলিত করলো 
কিন্তু এবার ঘটনা ঘটলো সেই শেষবার যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেরকম আমার শরীরে আমার শরীরের মধ্যে আবারও তারা ভর করা শুরু করছিল আঘাত করা শুরু করছিল আমার শিরা উপশিরাতে বোধ হচ্ছিল যে আগুন জ্বলছে হ্যাঁ তেমনই তেমনই ঘটছিল সব কিছু তেমন ঘটছিল আমি আবার সেই যন্ত্রণাগুলো সহ্য করছিলাম আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আমি কীভাবে বের হব এখান থেকে তো এমন করতে করতে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম তো স্বাভাবিক আমি ভেবেছিলাম যে ঘুম থেকে উঠে হয়তো বা আমি থাকব সেই ফ্লোরে পড়া অথবা বিছানায় যেহেতু আমি বিছানা থেকে উঠিনি সব কিছু বিছানায় ঘটে যায় তাহলে বিছানায় থাকব সকালবেলা উঠে দেখি যে আমি শ্মশান ঘাটে পড়ে আছি আমি শ্মশান ঘাটে পড়ে আছি এটা আমার নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছিল না মানে রাতের বেলা কি বেহুশ হবার পর আমার বন্ধু অথবা তার পরিবার কি আমাকে শ্মশান ঘাটে ফেলে রেখে এসেছে এমন কিছু আমি বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু তারা এমন কেন করবে আর নাকি এগুলো সব কিছু অলৌকিক ঘটছে অলৌক তো অলৌকিক তো ঘটছেই অবশ্যই ঘটছে কিন্তু মানে শ্মশান ঘাটে আসার বিষয়টা মানে টেলিপোর্টেশনের বিষয়টা আমার মানে হজম হচ্ছিল না যে এটা কি কি ঘটতে চলেছে মানে কি ঘটেছে তো আমি শ্মশান ঘাট থেকে উঠে দাঁড়ালাম সকালবেলা আশেপাশে কোনো মানুষ নেই আমি সেখান থেকে আবার ফিরে গেলাম আমার বন্ধুর বাসায় বন্ধুর বাসায় ফিরে দেখি যে বাসায় তালা দেওয়া আরে আমি এখনো আছি আমাকে শ্মশান ঘাটে ফেলে দিয়ে কি তারা চলে গেল এর মধ্যে পিছন দিক থেকে আমার বন্ধু আমাকে ডাকলো আমি বললাম কি রে তুই কোথায় গিয়েছিলি বললো কোথায় গিয়েছি মানে আমি তো খুলনা গিয়েছিলাম আমি তো খুলনা গিয়েছিস মানে মানে আমি তো পা সাত আট দিন আগে খুলনায় গিয়েছিলাম সাত আট দিন আগে খুলনা গিয়েছিলি তো এখানে তুই কি আমার সাথে ফাজলামও করছিস আমি তোর সাথে থাকছি তোর পরিবারের সাথে খাওয়া দাওয়া করছি এই বাসার মধ্যে অবস্থান করছি আর তুই বলছিস তুই সাত আট দিন আগে খুলনায় গিয়ে ঘুরে আসছিস কি মশকরা করছিস তুই আমার সাথে সে বলে যে আমি আমি মশকরা কেন করব আমার পরীক্ষা ছিল আমি গিয়েছি চাকরির পরীক্ষা ছিল যাই হোক তো সে আমাকে বললো যে তুই এখানে কি করছিস আমি বললাম যে আমি এখানে ছয় দিন যাবত আছি এবং তোর পরিবারের সাথে আছি বললে আমার পরিবারের সাথে তুই কিভাবে থাকবি আমার পরিবার তো আমার সাথে গিয়েছিল তো আঙ্কেল আন্টি এলো আসবার পর আঙ্কেল আন্টি আমাকে বললো যে তুমি যেটা বলছো এটা আমরা কিভাবে থাকবো আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না আর তাছাড়া ঘর তো আমরা তালা দিয়ে গিয়েছিলাম তো আমি ওখানে কিছু ছবি তুলেছিলাম সেই ছবি তুল ছবিগুলো দেখালাম দেখাবার মাত্রই আমার ফোনটা নষ্ট হয়ে গেল মানে তারা দেখেছে হ্যাঁ তারপর ফোনটা বন্ধ হয়ে গেল ফোনটা বন্ধ হবার পরে আমি যখন রিকভার ওইটা পরে বলছি তো বন্ধ হয়ে গেল বন্ধ হবার পরে আমি মোবাইলটা আবার পকেটে রেখে দিলাম আমি বললাম যে এখন তো বিশ্বাস হয়েছে তো বলেছে হ্যাঁ বিশ্বাস তো হয়েছে তাহলে সে আমার বন্ধু বললো আমার তার বাবার দিকে তাকিয়ে বললো তাহলে বাবা আমরা যা শুনেছিলাম তা কি সত্য তো তার বাবা বলল যে হ্যাঁ হয়তো বা সত্য এখানে তারা মানে এখানে এই বাসাটাতে তারা অবস্থান করছে প্রায় দু বছর কি তিন বছর যাবৎ তার আগে এখানে যারা অবস্থান করছিল তার তার আগে এখানে যারা অবস্থান করছিল তারা তারা এখানে নাকি কালো জাদু করতো হ্যাঁ হ্যাঁ তারা এখানে নাকি কালো জাদু করতো তো আমি সেখানে সেখানেই মানে সেই বাসাই তারা আবার থাকা শুরু করেছে তারা তাদেরকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তো আমি বললাম যে এখানে কালো জাদু করা হতো বলে হ্যাঁ এখানে একটা ছেলে এখানে একটা ছেলে থাকতো সে এখানে প্রায়শই আসতো সে ঢাকায় থাকতো আর কি এখানে ঘুরতে আসতো এবং যখনই আসতো আমি শুনেছি যে তারা নাকি কালো জাদু করত মানে সে নাকি কালো জাদু করত আর কি তারা বলতে তার আর একটা বন্ধু ছিল তো সে পরবর্তী তার আসেনি যাই হোক তো সে এখানে প্রায়শই কালো জাদু করত তো আমি বললাম যে এগুলো কি আপনি শুনেছেন না দেখেছেন যে আমরা শুনেছি আর কি এলাকাবাসীর থেকে শুনেছি পরবর্তীতে তাদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ছেলেটিকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার মা বাবার সাথে কথা বলা হয়েছিল হ্যাঁ তো তার মা বাবা এই বাড়িটা আমাদের কাছে বিক্রি করে চলে গেছে ও ও আরেকটা বিষয় বলেনি আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আমি এখানে আগে এসেছিলাম হ্যাঁ ওই বাড়িতে আমি আসিনি ওই বাড়ির পাশে আমার বন্ধুর বাড়ি ছিল ওই বাড়ি সহ এই বাড়িটা তারা কিনে নিয়েছে হ্যাঁ এই বিষয়টা উল্লেখ করিনি নাহলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে তো এই এই গেল তো আমি এখন মূল বিষয়টা বলবো আমার ভাগ্য খুব ভালো আমি ঘুরে ফিরে সেই জায়গায় এলাম 
আমি সে সব কিছু অনুভব করছিলাম তাহলে অবশ্যই এখানে কোনো ঘটনা আছে তো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করো আমি বাড়িটা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করব তো বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে আমি সেই রুমটাতে চলে গেলাম সেই রুমটা ছিল হচ্ছে একদম নিস্তালার একদম কর্নার যা কর্নার স্থানে সেখানে তালা দেওয়া ছিল সেখানে কেউ প্রবেশ করতো না আমি বললাম যে রুমটা খোল বললে কি না রুমটা খোলা যাবে না এটা খুব ভয়ঙ্কর হতে পারে তো বলে যে না তুই রুমটা খোল তো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি হুজুরকে ডেকে আনছি তারপর আমি রুমটা খুলছি তো হুজুর এলো আসার পরে রুমটা খুললো খুলবার পর আমি প্রবেশ করে দেখলাম যে ওখানে সম্পূর্ণ সব কিছু কালো জাদুর যে উপকরণগুলো আছে যেভাবে কালো জাদু করে থাকে হ্যাঁ সেই সিম্বলগুলো সেই অস্থি হ্যান ত্যান সব কিছু এখনও ওখানেই আছে পড়ে আছে কেউগুলো সরাইনি হ্যাঁ কেউ ওই রুমটা পরিষ্কার করেনি এবং ওখানে একটা বক বাক্স আছে যেই বাক্সের মধ্যে মূলত ওই সকল কিছু ছিল যে সকল কিছু দ্বারা ওই মেয়েটাকে বশ করা যেত এখন সেটা আমি কিভাবে বুঝতে পেরেছি আমার বন্ধু যে ডায়েরিটা ছিল সেই ডায়েরিতে লেখা ছিল যে সে কি কি সংগ্রহ করেছিল মেয়েটির এবং সে সকল কিছুই ওই বক্সের বাক্সের মধ্যে ছিল বক্সের মধ্যে ছিল তো আমি তখন আমি ওইটা নিলাম নিয়ে আমি হুজুরকে সব বললাম যে হুজুর এমন এমন হয়েছে আমার সাথে এমন এমন ঘটছে এখন আমি তো এটা তোর পেয়ে গেছি এখন আমি কি করব তো হুজুর বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি দেখছি এটা কি করা যায় তারপর তিনি সেটাকে নষ্ট করে দিল নষ্ট করে দেওয়ার পরে বলল যে তোমার সাথে আর কখনো এমন কোনো ঘটনা ঘটবে না চিন্তা করো না তোমার সাথে যা কিছু ঘটে এসেছে তার পরি মানে তার সব সে সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে এখন তোমার ভয় পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তারপর হুজুর বল আমি বললাম যে ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমার বন্ধুকে সব কিছু বললাম সে বলল যে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি তোর সাথে অনেক বড় একটা ট্র্যাজেডি ঘটে গেছে এখন তুই আমার বাসায় কিছুদিন অবস্থান কর একটু ঘোরাফেরা কর তারপর সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তো এই হলো আমার ঘটনা দ্বিতীয় ঘটনা অনেক অনেক ধন্যবাদ রশিদ আমাদের এখানে আসার জন্য আমাদের যেহেতু সময়টা স্বল্পতা রয়েছে আমরা হয়তো আপনার কাছে থাকা ঘটনাগুলো অন্য কোনো এপিসোডে শুনবো বাট দুটো ঘটনায় বেশ অন্যরকম ছিল এবং আপনার বলার ওয়েটাও খুব ভালো ছিল থ্যাংক ইউ সো মাছ খুব ভালো থাকবেন আপনি ধন্যবাদ কথা হলো আমাদের দ্বিতীয় অতিথির সাথে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের তৃতীয় এবং অতিথিকে ইনশাল্লাহ স্টুডিওতে পেয়ে যাবো এই ফাঁকে আমরা একটু দেখতে চাই কারা কারা রয়েছে আমাদের সাথে ইয়াসমিন রেজা রয়েছে তৌকিয়া আলম রয়েছেন এমডি সালাউদ্দিন রয়েছেন আমাদের সাথে বন্ধু শিল্পা রয়েছেন কাউসার রয়েছেন আফিয়া রয়েছেন রতন রয়েছেন নাদিরা রয়েছেন মোহাম্মদ শান্ত আক্তার রয়েছেন আমাদের সাথে সুরাইয়া হালদার রয়েছেন আচ্ছা কমেন্ট সেকশনে দেখতে পাচ্ছি অনেকেই বলছেন ভদ্রলোক খুব নাটকীয় তার সাথে গল্পগুলো বললেন এক একজনের বলার ওয়েটা এক এক রকম থাকে তো উনি চেষ্টা করেছেন একটু গল্পটাকে ভৌতিক ফর্মেটে বলার জন্য মানে একটু সাসপেন্স ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধু জীবন জয়েন করেছেন বাবলি শিকদার নীরব বলেছেন এত নাটকের কি দরকার আসলে ওই যে আমি বলছিলাম যে এক একজন এক একভাবে স্টোরি বলে সো তিনিও আসলে তার মতো করেই তার ধরনটাকে বেছে নিয়েছেন তার কাছে মনে হয়েছে যে ভৌতিক ঘটনা বলতে গেলে হয়তো একটু এরকম সাসপেন্স ক্রিয়েট করলে আপনাদের ভালো লাগবে অনেকের কাছে সেটা ভালো লেগেছে কিন্তু কামরুল ইসলাম রয়েছেন আমাদের সাথে জুবেদ জাবেদ বলছেন আমার কাছে স্টোরিটা ভালো লেগেছে নীরবের কাছে স্টোরিটা ভালো লেগেছে আফিয়া রয়েছেন আমাদের সাথে আহমেদ হোসেন রয়েছেন আমাদের সাথে কামরুল ইসলাম জয়েন করেছেন আমাদের সাথে রতন গোড়াই রয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে রয়েছেন মেঘ বালিকা সুরাইয়া বৃষ্টি রয়েছেন আরিফা রয়েছেন ফাহাদ ইসলাম রয়েছেন আমাদের সাথে সাব্বির আহমেদ রয়েছেন আমাদের সাথে এখানটাতে এমডি হাসান রয়েছেন আমাদের সাথে বন্ধু নাম হচ্ছে শারমিন রয়েছেন আমাদের সাথে তৌহিদ শহর বেশ কিছু বন্ধু অনেকে লাইফটা কিন্তু শেয়ারও করছেন কৃতজ্ঞতা আপনাদের কাছে আমরা চলে যাই আমাদের তৃতীয় যে গেস্ট রয়েছে তার কাছে কি নাম ভাই আপনার সৃজন 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 সরাসরি শুনতে চাই কি করেন আপনি আমি জব করি জব করছেন আচ্ছা শুনি আপনার প্রথম অভিজ্ঞতাটা বলেন তো আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই জাগো ফিমকে আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তোমার প্ল্যাটফর্মে তো আমি আমার সাথে যে ঘটনাটা ঘটে এটা মূলত দু সালে একটা ঘটনা তো আমি সরাসরি ঘটনায় চলে যাচ্ছি তো আমার আমি যখন আমরা স্কুলে পড়তাম তো আমাদের কিছু টিম ছিল স্কুলের ছয় সাতটা ফ্রেন্ড ছিল তো আমরা যেখানে যেতাম তো আমরা সবাই একসাথে যেতাম তখন তখন আর কি তো আমরা আমার যে স্কুলে পড়তাম তার স্কুলের পাশে একটা মাহফিল হচ্ছিলো কি তখন আর কি তখনকার সময় তো তখন আমি সিদ্ধান্ত যে মাহফিল শুনতে যাবো যে তো বড় একটা বক্তা আসছে ওখানে মাহফিল করার জন্য তো যে বাবা সেই কাজ তো আমরা মাহফিলে যাই মাহফিল শুনতে শুনতে প্রায় রাত বারোটা হ্যাঁ সাড়ে বারোটা বেজে যায় তখন তো এখন এর মধ্যে মাহফিল শেষ তো এখন আমি এক বন্ধু বলে দোস মাহফিল তো শেষ তো বাড়ি যেতে সময় লাগবে তো এখন কী করা যা তো বাড়ি য
কত আখ খাবো চল আখ খাবি এত রাতে আখ কোথায় পাবি তো বলে আমাদের পাশের এলাকায় তো একটা বড় একটা আখ খেতে চল আখ খেতে যাও আমি এলাকাটা তো ভালো না সবাই জানি আমরা ভালো না বলে না তাও যাবে তো যেহেতু লোকে সাত আটটা ফ্রেন্ড আসছি তো আমরা আখ খেতে যাচ্ছি আর কি এলাকাতে তো আমরা আখ তো আমরা ওই ওই এলাকায় আমরা ঢুকে পড়ি আর কি ওই এলাকা একটা নদী ছোট একটা নদী আছে আর কি নদীটা তেমন খাল বলি এটা আর কি গ্রামে বসে আর কি ছোট নদী আর কি তো আমরা যখন ওই এলাকায় যাচ্ছি তখন রাত প্রায় একটা বেজে গেছে আধা ঘন্টা লাগে আমাদের ওই এরিয়াটা পৌঁছাতে আর কি তো সেদিন ছিল আর কি মানে ওই কি বলবো যে অনেক অন্ধকার একটা রাত আর কি তো আমরা যখন ওই নদী পার হব তো নদীর ওপারে আসে আখেত এবং এপারে আমরা দাঁড়ায় আসি এখন আখেত যেতে হবে তো নদী হাফ কুমার পর্যন্ত পানি আর কি আখেতের নদী মতির পানি আর কি তো এখন আমরা কী করি ওই আমাদের প্যানগুলো তো এ পাশে রাইখা জুতো হাতে নিয়ে আমরা ওই পাশে আখ খেতে আমরা যাই তো আমি একটু বিবরণ দিয়ে রাখি মূলত এখানে জায়গাটার স্টোরি বলার আগে আর কি আমি গল্পটা বলার আগে তো আমাদের যখন আখ খেতে যাই তো এ পাশে অন্ধকার রাজ যেহেতু ছিল তো এলাকাটা ছিল খুবই ভয়ঙ্কর একটা রাত মানে খুবই জঙ্গল এলাকাটা আর রাস্তার অপোজিট পাশে ছিল একটা ব্রিজ অনেক পুরনো ব্রিজ ওটা শুনতে আমার জন্মের আগে ওই ব্রিজে মানে কোনো একটা লোককে মানে দোকান থেকে ডাকে নিয়ে মেরে ফেল হয়েছিল আর কি অনেকভাবে মর মর্ম পাবে তো লোকটাকে মেরে ফেলা হয়েছিলো তো তার সাইডে আসে একটা শুধু একটা মাজার তো মাজারে কেউ থাকে না আর কি এটা ছিল জায়গার মতো বিবরণ আর কি জায়গাটার তো আমরা যখন আখ খেতে আখ কাইটা নিয়ে তখন আমরা পুকুর নদীটা ক্রস করে এরপরে চলে আসি আসার পর তো আমার সাথে একটা ফ্রেন্ড ছিল নাম নাইম তো ও আর আমি ও আর আমার জুতোই ওই পাশে পড়েছিল আর কি তো আমি বলি সৃজনচল জুতোগুলো নিয়ে আসে যাই আমি যাই তো যার পরে যখন ওরা ও এটা ওরা আবার দেখে নেয় আমি জুতো আনতে আমরা যাচ্ছি আর কি ওই পরে তো জুতো আনতে যাই তার পর ওদেরকে আমি ডাকতেছি এই সোহেল হারুন দাঁড়া ওদের ডাকতেছি আমরা ফ্রেন্ডে গিয়ে তারা আমরা আমরা যাবো তো ওরা ভাবছি কি হয়তো ক্ষেত্রের মালিক মনে চলে আসছে ডাক দেওয়ার জন্য ওরা তো এক দোল এখন আমরা পড়ে গেছি বিপদে তো রাতে আমরা দুজন এক এই নদীর এপারে তো আমরা আসতে আসতে নদী তো আমরা নামতেছি এপারে আমরা যাবো তো এমন সময় দেখি নদীর পানি মানে বার্তাছে বাড়তে বাড়তে আমাদের গলা পর্যন্ত হয়ে গেছে তো আমরা ভীষণ ভয় পাচ্ছি যে নদীর পানি হঠাৎ করে বেড়ে গেল তো তো সামথিং রং তো আমরা দোয়া কালামে পড়তে পড়তে ওপরে আমরা উঠলাম উঠার পর এমন সময় দেখি একটা বাচ্চার কান্না মানে আমার বন্ধু বলতে সে কীবার বাচ্চার কান্না এখানে হঠাৎ এত রাতে আমি বলতে কিন্তু বাচ্চা কান্না হওয়ার কথা না আমার বাড়ি ঘর তো অনেক দূরে দূরে তো বাচ্চা কান্না এখানে কীভাবে হবে ওইটা আমি বলে কি তো মাথায় নিলাম আর কি ওইটা সামনিং রং হতে পারে কোনো তো বল শুনছি নেটওয়ার্ক থেকে আবার বাচ্চার কান্না তো এমন সময় ওই যে ব্রিজের কথা বললাম দেখি ওই ব্রিজের ভিত ওপারে মানে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে আর কি যে কেউ দাঁড়িয়ে আছে তখন আমার সাথে কোনো ফোন ছিল না তখন যাকে ফোন নেয় আর কি তো ওই যে হাতে ছোটো ছোটো টর্চ ছিল আর কি তো টর্চ মারতেছি তো অনেক দূরে যাচ্ছে না ওই টর্চের আলোটা তো এমন সময় দেখি ওই মাজারের সাইড দিকে একটা লাল কাপড় পরা একটা সাধু টাইপের লোক তো মানে বের হচ্ছে তো আমার মানে সাহস জায়গায় হয়তো মাজারের লোক কেউ হয়তো এটা হতে পারে তো বের হলো দাঁড়িগুলো অনেক বড় বড় মানে অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর চেহারা মানে চুলগুলো মনে হয় মানে ওনার চুলগুলো মনে হয় মাটিতে পড়ে যাবে এমন আর কি জট লাগানো চুলগুলো আর কি দেখা যাচ্ছে আর কি ওটা কাছাকাছি আর কি তো আমরা এমন সময় ডাক দেবো যে আঙ্কেল শুনবেন আমার বন্ধু নাই যেমন বলতেছে আঙ্কেল শুনবেন তো ওনার কোনো কথা নাই উনি শুধু একবার যখন তাকাইলো মানে ওনার চোখগুলো এমন দেখা যাচ্ছে যে আগুনের গোলা যেমন মানে এই লাল লাল এমন দেখা যাচ্ছে দূর থেকে তো আমি একটু ভয় পেয়ে যাই তখন হঠাৎ করে দেখে লোকটা নাই মানে আমার চোখের সামনে বিনিস হয়ে গেল আমি তো আমি তখন আমি ভয় পেয়ে যাই অনেক প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই তো এখন দেখি আবার আবার বাচ্চার কান্না এত কান্না মানে আমরা যতই আগাচ্ছি বাচ্চা কান্না ততই মানে বার্তাছে ততই বার্তাছে এমন সময় দেখি হই যে ব্রিজের কথা বলে একটা লোক ওখানে দেখলাম আপসা আপসা দাঁড়ায় আছে ঠিক ওখানে সাদা কাপড় পরে একটা লোক দাঁড়ায় আছে মানে সেম মানে এই এই প্রথম যে লোকটা দেখলাম মানে ওই সাদু টাইপের লোকটা তো সেম লোকটা সাদা কাপড় পরে দাঁড়ায় আছে ওই ব্রিজের উপরে তো এখন থেকে তো আরও ভয় পাচ্ছি তো প্রথম দেখলাম এই দাঁড়ায় আছে এভাবে এখন এইভাবে দাঁড়ায় আছে তো আমরা ব্রিজে কাছে যাচ্ছি আর কি মানে গণ জঙ্গল এভাবে আবার একটা অন্ধকার রাত প্লাস হাতে কিছু নাই তো আমার সাথে আবার ওই আঁখ ছিল আঁখ আঁখগুলো হাতে নিয়ে আমরা যাচ্ছি এটা হয়তো আমরা কোনো রিয়াজ করি এটা একটা ঘটনা আমরা ফেস করি এটা কষ্ট একটা ঘটনা তো যখন যাচ্ছি দেখি লোকটা মানে দুই পা নাই দুই পা নাই তো দাঁড়ায় আছে বীজের উপরে দাঁড়ায় আছে দাঁড়ায়
এখন এটা দেখে আমি আমার তো শরীর আবার তাবিজ বন্ধ করা আমার শরীর তো ওর তাবিজ বন্ধ করা নাই এমন সময় এমন জ্বর বইতেছে পিছু থেকে মনে হয় সব কিছু ওরাই খুব আমাদেরকে নিয়ে নেবে এখন আমি জানতেছি যে আমার বন্ধু অত তাবিজ নয় শরীরে আমার তাবিজ আছে এখন আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে দৌড়ছি দোষ যা কিছু হয়ে যাক মরে বাসি একসাথে মরবো তো এখান থেকে দৌড় দেওয়া যাবে না কিন্তু কারণ দৌড় দিলে অন্ধকার কোথাও হতে পড়ে যাবো তো ও ঠিক আছে দৌড় দেবো না তো এমন সময় দোয়া কালমে পড়তেছি পড়তেছি তো ওই লোকটা আর নাই তো আমরা এখন কাম ব্যাক করবো তো এমন সময় আবার বাচ্চার কান্না তো এটা ওদের হয়তো বিশ্বাস করবে না জানি কি বিশ্বাস করবে কিনা আমি জানি না আচ্ছা লিসেনা যারা আছে যখন আমরা রাস্তা ক্রস করব নদীটা এ পারে যাব দেখি একটা শিশুকে এমনভাবে মেরে ফেলা হয়েছে ওখানে মানে তার মানে মুখটা মানে এমনভাবে আঘাত করা হয়েছে কোনো কিছু তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না মানে ওনার শরীর থেকে পুরো শরীর থেকে বিল্ডিং হচ্ছে ওই শিশুটার মানে এত বিল্ডিং হচ্ছে এটা আমি জীবনও কখনো দেখিনি আমি আর এত বাজে একটা গন্ধ ওখান থেকে বের হচ্ছে এটা দেখে আমার বন্ধু ওখানে সেন্সলেস হয়ে যায় সেন্সলেস হয়ে যায় তো এখন আমারও সেন্সলেস অবস্থা প্রায় প্রায় তখন আমি এখন আমি কি করব আমি নদী থেকে ওই আমার হাতে ওই যে জুতা ছিল জুত এখন কী পানি কিনব জুতার বাস করে পানি নেওয়া আমি ওরে মানে শরীরে পানি দেওয়া ওরা আমি হুঁশ জায়গায় জাগার পর পরে ওইটা এটা দেখে আমিও সেন্সলেস হয়ে যায় পরে আর পরে আমার কিছু মন থাকে না থাকার পর ওকে প্রায় ফজ ফজরে আজান দেয় তখন আমার যে বাকি বন্ধুরা ওরা আমাদেরকে খুঁজতে থাকে যে নাই আমার সিজন কোথায় গেল ওরা তো নাই এখানে পরে খুঁজতে 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 ওরা এখানে আসে আসা দেখে আমার মানে সেন্সিল বসে পরে আসি তারপর আমার সব কিছু ঘটে ওরকে খুলে বলি পরে ওরা আমরা বললাম তোরা আমাদের রেখে চলে গেলি কেন এই ঘটাই ঘটনা করছে তোরা তো আমার সাথে ছিলি মানে আমার সাথে ছিলেন না তো পরে ওরা বললো যে তোরা যখন ওই পারে গেলে তো আমরা দেখি নাই কিন্তু আমার দেখতেছি যদি ওই পার থেকে মানে ওই সাদা কাপড় পরা কোনো একটা লোক মানে হাত দিয়ে ডাক্তার সিসারা করতেছে আমাদের এটা দেখে আমরা সবাই দৌড় দিয়েছি এটি ছিল আমার ফার্স্ট ঘটনা भौतिकोरी घटना আমার এক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে শোনা বা কালেক্ট করা তো এই ঘটনাটা কালেক্ট করতে আমার জামালপুর যেতে হয় আমার মেমি সিংয়ের জামালপুর তো আমি আমার ওই ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ডের সাথে তখন আমি সব কিছু শেয়ার করি যে জাগ্রহ আমি যাব কিছু গল্প শেয়ার করব তো ওই বলে আমার ওর একটা কাকা আছে ওর সাথে কিছু ঘটে যাওয়া ঘটনা আছে তো আমি বলি তো কাকার বাড়ি ঘুরতে বলে জামালপুর মেমি সিংয়ের জামালপুর তো আমি ওর সাথে আমার ফ্রেন্ডের সাথে সরাসরি জামালপুর যাই যারপর ওনার কাকার মুখ থেকে ঘটনাটা আমি শুনি তো ওনার কাকা ছিল একজন ড্রাইভার তো মূলত উনি দুই হাজার একে মানে অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভিং করতো আর কি ড্রাইভিং করতো তো তো আমি আমার কাকার সব কিছু বলি যে হ্যাঁ আপনার কাছে স্টোরি আছে কিন্তু সুন্দর তো ওটা আমি শুনবো আর কি তুই তখন বলে কত বই বন না বই পাবো না আমি তো উনি ওনার বাসে মতে উনি যখন ড্রাইভিং করতো দু হাজার একে উনি অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার ছিল উনি তখন বেশিরভাগ ঢাকা মিডিল থেকে আর কি অ্যাম্বুলেন্স চালাইতো আর কি তো কোনো একদিন তার একটা ফোন আসে তো রাত এগারোটা বাজে ফোন আসে যে একটা মানে লাশ নিয়ে যেতে হবে সিলেটে একটা লোক 
আর্ম সুসাইড করছিল তো ডাকে মেডিকেল নিয়ে আসার পর লোকটা মারা যায় এটা সেটা মানে যুবক ছিল আর কি ছেলেটা তো ওনার কাকা বলতেছে এত রাতে তো যাওয়া সম্ভব হবে না তো না বলতেছে না টাকা বাড়াই দেবে যাওয়া লাগবে তো ওনার কাকা আবার সাথে একটা লোক নেয় ওনার সহকে এসেছেন থাকে আর কি গাড়ির সাথে করে ওনার নেয় আর কি নেওয়ার পর অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে ওই লাস্টটাকে দুটো উঠানো হয় তো লাস্টটার মুখটা ওনারা দেখে নেয় আর তো ওনার লাস্টের সাথে আরেকটা লোক থাকে তো আস্তে আস্তে গাড়িটা স্টার্ট করে তো ওনারা ডাকা ডাকা ক্রস করতে করতে তাদের ওনারা প্রায় একটা দেড়টা বেজে যায় তখন সিলেট মাল সিলেট হাইওয়ে রুটে গুলো তখন তো এতটা ভালো রুট ছিল ওনাকে ডাকা সিলেট মোয়া রুটে তো সেটা একে একের কথা বলছি এটা আমি ওনার কাকার বাসের মতো আর কি তো ওনার কাকা যখন গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে সিলেটের রাস্তাগুলো সবাই জানার মতো মানে আঁকা বাঁকা রাস্তা থাকে পাহাড়ি এলাকার রাস্তাগুলো তো ওনার কাকা যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে রাতটা ছিল হ্যাঁ মানে আমার বয়স না বলতে জুসনা রাস্তা ছিল আর কি মানে চতুর্দিকে সব কিছু দেখা যায় তো ড্রাইভিং করতেছে তো লাশের সাথে যে লোকটা ছিল তো উনি তো গাড়ির পিছনে পড়ছে আর কি আর ওই ওনার কাকার সাথে যে লোকটা এবং সাথে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল ওনার সাথে ড্রাইভিং সামনে বসে আছে ওনার সারাত কথা বলতে যাচ্ছে যাচ্ছে তো এমন সময় মানে দূর থেকে দেখতেছে কে একজন তাদেরকে গাড়ি সিঙ্গেল দিচ্ছে দাঁড়ানোর জন্য তো ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে তুস্তাদ গাড়ি কি সিঙ্গেল দাঁড়াবেন তো বলে না রাজ লাস্ট আছে গাড়িতে দাঁড়ানো যাবে না সামথিং রং হতে পারে ওনার যখন গাড়ির কাছা ওই লোকটার কাছাকাছি যা তখন দেখতে পায় একটা লোক দাঁড়ায় আছে মানে আফসাফে দেখা মুখটা দেখা যাচ্ছে আর কি তো ওনার কাকা বলে আপনি কি কোথাও যাবেন লোকটা কথা বলে না কোনো মানে হ্যাঁ বা না কিচ্ছু বলে না লোকটা মানে একটি মানে মদ্য বয়সে বোঝা যায় আর কি যাবে না ওনার কাকা চলে যাবার গাড়ি আবার স্টার্ট করে চলে যা এর কিছুদিন পর আবার যা দেখি সেম লোকটাই আবার দাঁড়ায় আছে তো বলছে এখন ওই সিস্টেম একটু ভয় পাওয়া যায় কীভাবে লোকটাকে প্রায় দশ কিলো আগে রেখে আসলাম এই লোকটা এই কীভাবে চলে আসলো এত রাস্তার সামনে যেহেতু ওনার কাকা আবার একটু ড্রাইভিং করেন ওই বহু সময় কিছু জানা আছে ধারণা আছে উনি তার এসিস্টেন কিছু বুঝতে দিচ্ছে না কোনো মানে রং কিছু হচ্ছে এখানে তো উনি আবার জিজ্ঞেস করে ভাই আপনি কি কোথাও যাবেন আপনি আপনাকে লিফ দিব যাওয়া কোথাও আপনি যান না লোকটা কোনো কথা বলে না তো এমন সময় গাড়ি যখন স্টার্ট আবার স্টার্ট করে গাড়ি যখন যাচ্ছে মানে তখন উনি বুঝতে পারে ওনার গাড়ির ভিতরে কোনো প্রবলেম হচ্ছে যেমন গাড়ি হঠাৎ করে স্টারিং বেড়ে যাচ্ছে গাড়ি টর্চ লাইটগুলো অটোমেটিক অফ হয়ে যাচ্ছে গাড়ির ভিতরে শব্দ করতেছে তো উনি গাড়িটা অফ করে গাড়িটা স্টার্টিং করে থামায় তো ভিতরে যে লুক আছে যায় যায় বলে লাশের সাথে লুকটা আছে বলে আপনার কি কোনো সমস্যা হয়েছে বা কিছু লাগবে কোন না হঠাৎ করে দেখে বাতাসে ও লাশের মুখটা মানে মানে খুঁজে যায় মানে বলে যায় আর কি পরে উপরে কাপড় দেখে আর কি কাপড়টা সরাইয়া দেখে ওনার কাকা দেখে যে লোকটা মারা গেছে সেম লোকটাই ওনাকে দুইবার গাড়ি দামার থামার জন্য সিঙ্গেল দিছে তো ওটা থেকে ওনার কাকা একটু ভয় পাওয়া যায় এখন কি করবে যেহেতু ওনার সিলেটের অনেক রাস্তা মাত্র ডাকা মাওয়াঘাট পার হয়ে দেখে সিলেট রুটে মাত্র ডুবতেছে অনেক দূরের রাস্তা তো এখন কী করা যায় তো ওনার কাকা আস্তে আস্তে গাড়িটা স্টার্ট আবার করে বয়ে স্টার্ট করে পানি খায় না তো যত সামনে যাচ্ছে তত মানে বয়নক বয়নক ঘটনা ঘটতেছে এই দেখে একটা লোক রাস্তার মাঝখানে শুয়ে আছে এখন ওনার এই সিস্টেম তো দেখতে আসে শুয়ে আছে বলে তো কী করবেন লোকটা শুয়ে আছে উনি ওনার হেল্পারকে বলে তুই চোখ বন্ধ করে রাখ তুই আমি না চাপ না তুই চোখ অন করবি না তো বলে কেন হ্যাঁ তুই অন করবি না তো ওনার কাকা যেটা করে ওই লুয়ে লোকটা শুয়ে আছে মানে ওই লোকটার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দে চালিয়ে দে চলে আসে তো একটু পর আসতে দেখে যে লোকটার প্রতি গাড়ি চালিয়ে দিছে সেম লোকটাই মানে ওই ব্লারি হলি ব্লারিং হচ্ছে সব কিছু হচ্ছে যে সামনে আবার দাঁড়ায় আছে এখন ওই সিস্টেমে আমরা বলতেছে যে উস্তাদ সামনে আরেকটা লোক দাঁড়িয়ে আছে কত করে বলছি না তুই চোখ খুলবি না আমি যত মনে তোর চোখ না খুলতে বলবো চোখ তুই চোখ খুলবি না সে ভয় পাবে তো উনি চলে যা কস করে আবার চলে অনেক গাড়ি স্পিড চলে অনেক বেশি চলে যাচ্ছে এবার যাওয়ার পর একটা লোক বয়স্ক একটা মহিলা গাড়ি ক্রস করতে আবার বলে যে একটু দাঁড়ান আমি যাব তো এমন সময় লোক গাড়ি ক্রস করে দাঁড়া তো দাঁড়ানোর পর কিছু মহিলা কিচ্ছু আর বলে না তো গাড়ির ভিতরে আবার রং শব্দ হচ্ছে ভয়ঙ্কর শব্দ হচ্ছে গাড়ির ভিতরে কি হচ্ছে রাস্তায় এগুলা তো উনি পরে কাকা যেটা বললো যে এটা দেখার পর আমায় আমার অনেক 
আমার অনেক কষ্ট হয়েছে আমি যখন গাড়িটা থামাই থামানোর পর আমি যখন গাড়িটা ভিতরে খুলে আমি ভিতরে যায় যায় দেখি লাশের সাথে যে লুকটা ছিল মানে অ্যাটলিস্ট ওই লুকটা সেন্সলিস হয়ে পড়ে আছে ভিতরে এবং লাশটা যখন আমি খুলব তো খুলে দেখি লাশের মানে মানে হাড়গুলা মানে যে তো দুই দিন একদিন আগে লা পোস্টমর্টম করেছে লাস্টার লাস্টার বাল থাকার কথা এখানে তো তো গন্ধ থাকার কথা না দেখে লাক্সের লাশের এক হাত নাই মানে এক হাত পাড়ায় মানে অর্ধেক খেয়ে ফেলছে আর অর্ধেক পা মনে হয় খেয়ে ফেলছে এটা দেখা যাচ্ছে তো অ্যাসিস্ট্যান্টকে আর কিছু বলতেছে না মানে কাকে কিছু বলতেছে না যে না কিছু বলা যাবে না ওরে বলে ভয় পাবে তো এটা দেখার পর ওনার যা গাড়িতে লাশের সাথে লোকটা ছিল ওনাকে পানি দিয়ে হুশ করে হুস করার পর ওই লোকটা কিছু বলতে পারে না ওনাকে সামনে নিয়ে আসে আনার পর গাড়ি স্টার্ট করে আবার স্টার্ট করতে করতে সামনে ওর কাকা দেখতে কি সামনে রুট হয়ে যায় তিনটা তিনটা রুট হয়ে যায় এখন কোন রুটে সে গাড়ি মানে স্টারিং করবে নিবে আর কি এমন সময় আল্লাহ বসে বইলা উনি গাড়ি স্টার্ট করে করার পর এমন গতি গাড়ি নিচ্ছে মানে গাড়ির পিছনে মনে হয় অনেক মানে অনেক কান্না অনেক হাহাকার মানে কেউ ডাক্তার সে তবুও যাচ্ছে যার পর ছেলে এখানে দুর্ভাগ্য বসে তো গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করে তখন ওনার অ্যাক্সিডেন্ট করে অ্যাক্সিডেন্ট করার পর ওনার যে অ্যাসিস্ট্যান্ট উনি মানে সাথে সাথে মারা যা সাথে সাথে মারা যা তো তারপর ওই হাতে যে লাস্টের সাথে লোকটা ছিল উনি সেন্সে বসে পড়ে থাকে পরে প্রায় এক সপ্তাহ ওনারা ঢাকায় মেডিকেলে নিয়ে আসে ওদেরকে নিয়ে আসার পর এক সপ্তাহ পর ওনারা জ্ঞান ফিরে আমার কাকুনা কাকার আর কি তারপর থেকে আর কি উনি ড্রাইভিং করা বন্ধ করে যায় ঠিক ঘটনা অলরাইট সৃজন আমাদের এখানে আসার জন্য এবং স্টোরিগুলো বলার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ নিশ্চয়ই অন্য কোনো এপিসোডে আমরা আপনার কাছে থাকা অন্য ঘটনাগুলো শুনে নিব ভালো থাকবেন আপনি নিরাপদে থাকবেন আপনি ধন্যবাদ জাগো এখানকে ধন্যবাদ কথা হলো আমাদের তৃতীয় অতিথির সাথে আমাদের সাথে আরও একজন গেস্ট রয়েছে সো আমরা সর্বশেষ যে গেস্ট আছে তাকে দ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা নিয়ে আসবো এবং আমরা হয়তো আরও দুটো ঘটনা আজকে শুনতে পাবো ভূত স্টুডিওতে সো সব কিছু মিলিয়ে অনেক কমেন্ট আমি কিছু কমেন্ট নিব আরিফ লিখেছে উদয় ভাই এই অনুষ্ঠানটা আমার খুব ভালো লাগে থ্যাংক ইউ রাফি বলছে উদয় ভাই আমি আপনার পেজটা খুঁজে পাচ্ছি না কি বলেন মানে এতদিন পরে কি খোনালেন ফেসবুকে যাবেন গিয়ে সার্চ বাটনে আর জে উদয় লিখে সার্চ করবেন আর জে স্পেস ইউ ডি এ ওয়াই সার্চ করার পরে অনেক আইডি পাবেন কোনো আইডি নাই আমার আর জে উদয় নামে শুধু একটা পেজ আছে যেটা ভেরিফাইড ব্লু টিক দেওয়া শুধুমাত্র ওই পেজে একটা ফলো অপশান আছে ওই ফলো অপশানে অপশানে ক্লিক করে রাখবেন আর সি ফার্স্ট অপশানটা আছে ওইটাতেও যদি ক্লিক করে রাখেন আমার যে কোনো কন্টেন্টের নোটিফিকেশানটা আপনার কাছে চলে যাবে কারণ আজকাল ফেসবুকে অনেক কিছু নতুন হয়েছে সো যদি পসিবল হয় সি ফার্স্ট অপশানটা একটু খুঁজে ওখানে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে আমার যে কোনো কন্টেন্ট আপনার কাছে পৌঁছে যাবে আর ফলো বাটনটা অবশ্যই একটু ক্লিকটা করে রাখবেন আর নেক্সট উইকে যদি আপনি আসতে চান তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন করাটা কি করতে হবে মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে আপনাকে টাইপ করতে হবে আর বি এস স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশান স্পেস আপনার প্রফেশন টাইপ করে পাঠাতে হবে দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে আমি আবারও বলছি মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করুন আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশান আর প্রফেশন টাইপ করে পাঠাতে হবে টু নাম্বারে যদি ভূত স্টুডিওতে আপনি আগামী সপ্তাহে আসতে চান এছাড়া অনুষ্ঠানটা এখন লাইভ দেখানো হচ্ছে ডাব্লিউ चारेहतना 
তো আবার ছাদে অনেক দূরাদূরে আওয়াজ আমরা শুনতে পেয়েছি তো আমাদের হুজুর সেই আওয়াজ শোনার পরে একজন ছাত্রকে পাঠালো যে যাদিক কাছে যে ছাত উপরে কে দৌড়াদৌড়ি করতেছে তো আমাদের হুজুরের বলছে একজন ছাত্র পাঠাইছে তো ছাত্রটা যেহেতু একটু ভয় পেয়েছে তাও গেছে যে দেখে আসে যে কেউ নাই কেউ দৌড়াদৌড়ি করতেছে না সব সব একবার ঠিক তারপর সে নিচে আসছে আইসে বলছে যে হুজুর কোনো দৌড়াদৌড়ি কোনো আওয়াজ আমরা দেখতে পাই না এবার কেউ উপরে নাই এ কথা বলছে তারপর আমরা আবার পড়া শুরু করতেছি তারপর কিছুক্ষণ পরে আবার এই সেই অনেক জোরে জোরে আওয়াজ দৌড়াদৌড়ি তারপর আমরা হুজুর বলল যে এবারকা ভালো মতন যা দিকে আসবা কেউ হয়তো একজন আছে না হলে তো দৌড়াদৌড়ি আওয়াজ আমরা শুনতে পাই না তো সে উপরে গেছে সে আবার একইবারই দেখছে যে কেউ দৌড়াদৌড়ি করছে না একবার সব স্বাভাবিক তো সে হুজুরকে আইসে বলল যে হুজুর যে হপায় কেউ নাই আর এমন কোনো দৌড়াদৌড়ি আওয়াজ আমি দেখতে পাই নাই পুরোটা ঘুরে দেখছি যে কেউ নাই তারপর হুজুরকে বলা পরে তাও আমরা পড়তেছি তা কিছুক্ষণ পরে আবার আওয়াজ হচ্ছে এমন শুরু হইতেছে তারপর হুজুর বলল কি যে এবার কাজ চলো এবার আমরা যা দিকে আসি তারপর হুজুর যখন যে সময় উঠবে সে সময় আবার আওয়াজ ওয়াজ সব বন্ধ হয়ে গেছে তো হুজুর আর উপরে যায় নাই হুজুর একবার গেছিল যাওয়ার পরে দেখছে যে কেউ নাই তারপর আবার সে চলে আসছে চলে আসার পরে তারপর আর আওয়াজ ওয়াজ হয় নাই তারপর যেহেতু আবার একটু পরে কারেন্ট চলে গেছে যেহেতু আমাদের মাদ্রাস আবার এলইডি লাইট সেই এলইডি লাইটের জন্য আমরা পড়তেছি কারেন্ট চলে যাওয়ার পরে পড়তেছি পড়াশোনা করতেছি তারপর আমি আওয়াজ ওয়াজ হয় নাই তারপর পড়তেছি পড়তে পড়তে তারপর এসার নামাজ পড়ছি এসার নামাজ পড়ার শেষে তখন আমরা আবার খাওয়া দাওয়া করে সবাই যার যার মতন শুয়ে পড়ছি সবাই শুয়ে পড়ার পর যাদের মানে আমার আমার যেহেতু হ্যাপসখানা পড়ি তা আমাদের অনেকজন আবার অনেক ছাত্র যারা যারা পড়া হয় নাই তারা আবার ওভার টাইম করে তো ওভার টাইম করার জন্য তারা একটা রুমে বসে পড়তেছে সেখানে সেখানে আমিও ছিলাম তো আমি ছিলাম সেখানে আরও চার পাঁচজন ছিল আমরা পড়তেছি তো আমাদের হুজুর আসলে হ্যাপসানা দুজন একজন আবাসিক একজন অনাবাসিক ছিল যে অনাবাসিক ছিল সে বাসায় চলে গেছে আর যে আবাসিক ছিল সে গ্যারামে ছুটি একটু বাসে বাইরে গেছে মাদ্রাসা থেকে ছুটি নিয়ে বাইরে গেছে তো আমরা দেখতেছিলাম যে পড়তেছি তো আপনার উপর থেকে অনেক জোরে জোরে আবার সেই আগের বারের মতন দৌড়াদৌড়ি আওয়াজ আমার শুনতে পাইতেছি তারপর আবার দেখি যে ওখানে অনেকে আবার কান্নার আওয়াজ শুনতে পাইতেছি তখন আমরা বললাম যে এখন আমরা যাব তো আমাদের যে ছাত্র যে বড় ছাত্র সে হলো হুসেন ভাই সে হুসেন ভাইয়ের সাথে মুজামেল ভাই তারপর ইব্রাহিম ভাই আর নাইম ভাই আর আমি আমরা একসাথে সাদে গেলাম যাওয়ার পরে দেখতে গেলাম যে কী 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 হয়েছে তারপর আমরা দেখলাম যে কোনো কিছু হয় নাই সব ঠিক আছে তো এখন মানে সে সময় তো একটু ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস ছিল তাই নাইম ভাই বলল যে আমি একটু পরে আসি তোমরা যাও আমরা আইতাস একটু পরে আসি তো আমরা নিচে চলে গেলাম বললাম যে তুই এখন এখন তো অবস্থাটা ভালো না তাহলে তুমি থাকব না তুমি নিচে আসো চলে আসো বললো যে না আমার একটু ভালো লাগতেছে আমি একটু থাকি তোমরা একটু পরে আমি আসা পাতাস তোমরা নিচে যাও নিচে যাও একটু পরো তো আমরা নিচে আসে পড়ছি কতক্ষণ পরে যে নাইম ভাই সে নাইম ভাই মানে কোনো সারা শব্দ পাইতেছি না তারপরে আমার আমরা সবাই বললাম যে এতক্ষণ হয়েছে তো আমরা কোনো আওয়াজ শব্দ পাইতেছি না তাহলে আমাদের একটু যাওয়া দরকার না কি না কি হয়ে গেল তবে আমরা সবাই আবার উপরে গেলাম যার পরে নাইম বাইকে আর দেখতেছি না যে ওখানে নাইম বাইকে আমরা খুঁজে খুঁজতেছি পাইতেছি না তারপরে আমরা মনে করছি সে মনে হয় ওয়াশরুমে চলে গেছে বা কোনো জায়গা চলে গেছে না হলে তো তাকে খোঁজার পর কথা তারপর আমরা সবাই পুরো মাদ্রাসা খুঁজলাম খোঁজার পরে আমরা তাকে দেখতে পাইনি তারপর বললাম যে সে তো আর সাত থেকে নামে নাই সাত থেকে নামলে তো আমরা দেখতে পেতাম তো আমরা আবার সাথে গেলাম যাওয়ার পর দেখলাম যে যেহেতু আমাদের মাদ্রাসার চার তলা ছিল আর সেই ওই টাঙ্কির উপর ছিল বা ঢালাই করা টাঙ্কি সেখানে সে বসে আসে তো আমাদের হুসেন ভাই যে বড় সে বস সে ডাক দিছে যে তুমি তুমি এখানে কি করতেছো তুমি নিচে নামো তোমাকে বলছি যে তুমি তাড়াতাড়ি নিচে নেম বাজেবা তুমি এরকম দাঁড়া রয়েছো কেন এখানে বসে বসে ই করতেছো কেন তারপরে যে হুসেন ভাই সে আবার উপরে উঠছে তাকে ডাক দেওয়ার জন্য তাকে নামানোর জন্য সে নামাইতে গেছে তারপর সে তাকে ধাক্কা মাইরা মানে ফালা দিছে টাঙ্কির থেকে ফালা দিছে তো সে পায়ে একটু ব্যথা পেয়েছে ব্যথা পাওয়ার পর তারপর সে আমরা বললাম যে নাইম তোমার কী হয়েছে তুমি এত এম এমন খারাপ বিহেভ করতেছো কেন এমন বকা জোগা করতেছো কেন সে চিল্লাইতেছে সে কান্না করতেছে আর অনেক খারাপ খারাপ বকা জোগা দিতেছে তো আমরা এসব দেখে তারপর আমরা নিচে চলে আসলাম নিচে চলে আসার পরে বড় বড় আরও যারা আছে হুজুরকে বললাম যে হুজুর যে নাইম ভাই কী জেনে হয়ে গেছে যে 
সব পুরো ঘটনা বললাম যে এমনি মাগরিবের পর থেকে আমরা অনেক আওয়াজ শুনতে পেয়েছি তারপরে অনেক দৌড়াদৌড়ি আওয়াজ তারপর ওভার টাইমের পরে কান্নার আওয়াজ এটা দেখছি তারপর নাইম ভাই কতক্ষণ ছিল তা নাইম ভাইকে এ এমন অবস্থা হয়েছে তারপর আমরা এটা দেখার পরে তারপরে হুজুরকে বলছি হুজুর আমাদের সাথে বলছে যে আচ্ছা তাহলে চলো তো উপরে গেছি যাওয়ার পরে আমরা দেখ দেখতে পেয়েছি যে নাইম ভাইয়ের চোখ দুটো অনেক লাল হয়ে গেছে সে অন্যদিকে ফিরা বৈশা আছে তারপরে হুজুর ডাক দিতে গেছে হুজুর যে যে সময় তাদের পিছন থেকে ডাক দিবে হুজুর গেছে আর হুজুরকে ধাক্কা মেয়েরা ফালা দিছে মৌসটা খাইছে হুজুর হুজুর একটু হাত পায় ব্যথা বেশি আমরা হুজুরকে উঠাইলাম উঠবার বলে তো আমরা জিজ্ঞাসা বললাম যে তুমি কেমন কী হয়েছো যে হুজুরকে তুমি ধাক্কা মেয়েরা ফেলা দিলা তোমার কী হয়েছে তোমার এমন কী হয়েছে তখন সে আর কোনো উত্তর দিত আসে না তবে আমাদের মাদ্রাসার যে একবার সিনিয়র যে ছাত্র সে নাম হল আব্দুল আজিজ ভাই সে আজিজ ভাই তাকে পিছন দেওয়া ঝরা ধরছে ঝরা ধরার পরে আজিজ ভাই এখন ধাক্কা ধাক্কা মারছে আজিজ ভাই যেহেতু সে হাফেজ আয়াতুল কুসি মুসি পড়া পরে সুরাকালাম পড়া তারপর জরা ধরা তারপর চারতলা নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পর তারপর হুজুরকে বলল যে তোমার কী হয়েছে তুমি এমন করতেছে কেন তো হুজুরের কোনো কথা বলতেছে না মানে হুজুরের সাথে কোনো কথা বলতেছে না সে খালি একটা চিৎকার করতেছে আর বলতেছে আমি তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলবো তোমরা আমার খেলাকে ডিস্টেপ করে দিস সে অনেক কান্না করতেছে আর আমি চিৎকার চিল্লা চিল্লা বর্তেছে তারপর হুজুর আমাদেরকে বললো যে কে কে শিলা ওখানে তারা তারা আসো তো আমরা একটু ভয় পেয়ে গেছি যে আমরা তাকে উপরে নিয়ে গেছি সে হয়তো কোনো একটা বিপদ হয়ে গেছে তো আমাদের ডাক দিল বললো যে বলো কী 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 হয়েছে তো আমরা পুরো সম্পূর্ণ ঘটনা বলার পর তারপর হুজুর আমাদের একটু ধমকাইল আর বললো যে তোমার জানার পরে তোমরা কেন গেছো যেন যে এই জায়গায় একটা হিন্দুদের একটা বাসভবন আছে বা একটা মন্দির আছে তো তোমার এখানে কী কী জন্য গেছো তো বললাম যে হুজুর আমরা অনেক কান্নার আওয়াজ পাইছি আর এমন অনেক দৌড়াদৌড়ি আওয়াজ পাইছি তো সেই জন্য আমরা গেছি তো নাইম বাইকে দেখার পরে সবাই অনেক যারা ছোট ছিল হ্যাপসখানা তো মাদ্রাসার ছোট বড় সবাই দেখে অনেক ভয় পেয়ে গেছে হের আগে কোনো সময় আমাদের মাদ্রাসা এরকম দুর্ঘটনা ঘটে নাই তো এই ফার্স্ট অনেক ঘটনা এই এই জিনিসটা দেখার পর অনেক কষ্ট পেয়ে গেছে সবাই একটু ভয় পুটো পাইছে পাওয়ার পর তবে হুজুর কী করলো তাকে বলল যে যত যত ছাত্র আছে তাদেরকে নিচে পাঠায় দাও কারণ তারা যদি দেখে তা জিনিসটা দেখলে অনেক ভয় পাবে আর তারা অনেক রাতে বেলা তারা ঘুমাতে পারবে না তো ছোট বড় যারা আছে সবাইকে নিচে পাঠিয়ে দিছে শুধু আমাদের পাঁচজনকে উপরে রেখে দিছে তারপর হুজুর কি করলো হুজুরে বললো যে তুমি কিছু পড়া পানি নিয়ে আসো আর একটা লাঠি নিয়ে আসো তখন হুজুরে বললো তা হুজুরে তাকে নাইম বাড়ি সামনে আনার পরে তার কেনি আঙ্গুলে একটা চাপ দিছে চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করতেছে তুমি কে তুমি কোথা থেকে আসছো আর তার তাকে কেন ডিস্টার্ব করতেছো তখন ঝিন্ডা বললো যে আমি সাথে খেলা করতেছিলাম সে আমার খেলা নষ্ট করে দিছে আমি ওখানে বসে বসে আমার বন্ধুর খেলতেছিল কিন্তু আমাকে খেলা নিতে নিতে ছিল না তবে আমি ওখানে বসে বসে কান্না করতেছিলাম কাঠের ভিতরে শুয়ে শুয়ে সে আমাকে কাঠে লাত্তি মারছে তারপর আমি আমার এমনি মন খারাপ ভিতরে আমি তাকে ধরছি কয় তুমি তাতে কী চাও কয় আমি তাকে মেরে ফেলতে চাই কারণ আমার মন খারাপ আমার সাথে কেউ খেলে না আমার মন খারাপ তাই আমি তাকে মেরে ফেলতে চাই সে কথা বলার পরে তা হুজুর বলছে সে তো তোমাকে দেখে লাত্তি দেয় নাই তুমি তো জানো যে জিনকে আমরা দেখতে পাই না মানুষ জীবি আমরা তো জিনকে দেখতে পাই না তো তুমি তাকে কেন মারবা তুমি তো জানো সব কিছু তারপর সে বলল যে আমরা একসাথে অনেক জন সাথে ছিলাম অনেক দূরাদূরে আস শুনছি তুমি তো সেটা জানোই তাহলে কেন তুমি আমাদেরকে লাত্তি মারছিলা সে আমাদের অনেক লাত্তি মারছে সে অনেক কথা বার্তা বলছে অনেক খারাপ খারাপ বকা বিহেভ করছে এ কথা বলার পর তারপর হুজুরে তা বলছে তুমি চলে যাও না তো পরবর্তীতে তোমার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবো না তুমি পরবর্তী তুমি অনেক বড় পোস্তাইবা তো বললো যে না আমি যাব না আমার যাই বলো আমি যাব না আমার মন খারাপ আমার মন ভালো করার জন্য আমি ওকে নিয়ে যাব আমি আমার বন্ধু বানাবো না হলে আমি সবাইকে মেরে ফেলব এ কথা বলার পর তা বলো হুজুর বসে হুজুর একটা লাঠি নিচ্ছে লাঠি নিয়ে তারপরে তাকে কিছু আঘাত করছে অনেক আঘাত করার পর সে চিল্লাইতেছে আর বলতেছে যে আমাকে মেরো না আমি চলে যাব কিন্তু তাকে নিয়ে যাব তারপর আমি তাকে একা সারা যাব না সে অনেক কান্না করতে সেই করতেছে তারপরে হুজুরে তারপর পড়া পানি দিয়ে ফু দিছে সে আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করছে আর সে অনেক চিল্লাইতেছে আর কান্না করতেছে সেইভাবেই সে অজ্ঞান হয়ে গেছে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর তো হঠাৎ করে হুজুর বলল কি যে ও বান্ধ সে ওর কিছু হয় নাই তোমরা সরে যাও 
তারপর সে আবারও অনেক পানি পুনি ছিটে তারপর তাকে আবারও জাগ্রত করলো তারপর আবার তাকে মারা শুরু করলো মারা শুরু করার পর সে অনেক কান্না করতে শিখ করতেছে তারপর তার কেনি আঙ্গুল একটা বোতলের ভিতরে ঢুকে তারপরে তার ঝিনটাকে অনেক ইয়ের মাধ্যমে তো বোতলের ভিতরে আটকাইছে আটকিয়া তার বোতল আটকে রাখছে তখন যে নাইম ভাই সে নাইম ভাই অজ্ঞান হয় সে এক এক জায়গায় পুরা রয়েছে আর বোতলের ভিতরে ঝিনটা আটকে আইছে আটকে রেখে দিছে আমাদের যে হুজুর যে ঝিন যে ঝিন বোতল ঢুকেছিল সে ওই বোতলটা তার কাছে রাখছে আর আমাদের যে নাইম ভাই সে একসাথে অজ্ঞান হয় সে পুরা রয়েছে তারপরে নাইম ভাইকে মারতে নাইম ভাই তো আসে আমরা গেলাম যাওয়ার পরে নাইম ভাইয়ের চোখে মুখে সব জায়গায় পানি ছিটা দিলাম সে ঘুমের থেকে উঠলো মানে সে অজ্ঞান থেকে উঠছে ওঠার পরে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম যে ভাইয়া তোমার কি হয়েছিল তোমার জন্য তুমি ছাদে গেলা বললা যে পাঁচ মিনিট দশ মিনিটের ভিতরে নাইম বাজে বা তারপর তুমি এতক্ষণ লাগে এলা তা কী হয়েছিল তোমার বলো বেসিক্যালি তার কোনো কিছু মনে ছিল না সব সে ভুলে গেছে বলছে যে আমি এটা কাঠে লাথি মারছিলাম তারপর আবার মাথা ঘুরে আমি পড়ে গেছি তবে এই বিষয়টা তারপর আমাদের বড় জোরকে জানায় বড় জোরকে জানার পরে বড় জোরকে বলে যে হুজুর আমাদের মাদ্রাসায় তো এরকম এরকম একটা ছাত্র সাথে এরকম এরকম ঘটনা ঘটেছে তবে হুজুর বলছে যে আমাদের সামনে একটা লাল লাল মসজিদ আছে তো লাল মসজিদের হুজুর থেকে কিছু তাবিস আনবে তাবিস আনার পরে জিনিসটাই করবে তো তার আগেই অনেক গল্প ঘটনা হয়ে গেছে যে তার আগে অনেকজন শুনতে পেরেছে যে মাদ্রাসা নাকি অনেক আগের থেকে জিন ঘোরাফেরা করে এই সব কথা বলছে হুজুরদেরকে বলা পরে তা হুজুর একটা ব্যবস্থা নিছে যে মাদ্রাসা চার কোনারে চারটা প্যারাক মারছে অনেক দোয়া কালাম পরা তো কী জানি করে তা ওটা তো প্যারাক মারছে প্যারাক মারা পরে চার জায়গায় চারটা প্যারাক মারছে আবার হের পরের থেকে মানে আমার মাদ্রাসা আর কোনো জিনভূতের কাহিনী চলে নাই আর এমনি হয়ও নাই আর এর পরের থেকে আর কোনো ছাত্র গায়ে এমনি খারাপ বিয়ে ভয় নাই কা তারপর থেকে আমাদের মাদ্রাসা একবারে নিরাপদ হয়েছে আর কোনো এমনি কোনো কিছু হয় অনেক অনেক ধন্যবাদ হিমেল নিশ্চয়ই আমরা আপনার কাছ থেকে আর একটা ঘটনা শুনবো তার আগে একটু বন্ধুদেরকে জানিয়ে রাখি আপনারা শুনছেন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে আর জি উদয়কে চলছে ভূত স্টুডিও ব্রটি বাই প্রাণ পটেটোস এবং এই মুহূর্তে আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে রিয়েল পটেটো এবং টমেটো সিজলিং এর ক্রিস্পি সাদে প্রাণ পটেটোস মোমেন্টসগুলোকে করে সিম্পলি ফ্যান্টাস্টিক সো রাইট নাও আমরা হিমেলের কাছে আমরা চলে যাব হিমেল আমরা আপনার কাছ থেকে আজকের ভূত স্টুডিও শেষ ঘটনাটা শুনবো বলুন যে এই ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের দেশে এই যে আর এক বছর আগে যেহেতু রমজান মাসের পরে এই ঘটনা ঘটছে তো আমি পোস্তকলার থেকে দেশে যাওয়ার জন্য আমি রওনা করছি আমার সাথে আমার একটা আমার একটা বোন ছিল লিজাপু তো আমি আর লিজাপু আমরা একসাথে বাসে উঠছি তো গল্প করতে করতে আমরা গেলাম যেহেতু আমাদের বাসা ছিল মুন্সিগঞ্জে লোহজঙ্গে তো যেতে যেতে বিকালবেলা রওনা করছি তো যেতে যেতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে গেছে তো আমরা সন্ধ্যার সময় গেছি যাওয়ার পর তারপর আমরা বাসে গেছি তারপর আমার বাইক না যে আমার বিকামপুর থাকে নাম হলো আশরাফুল সে আশরাফুল বলছে যে মামা আজকে তো এক জায়গায় একটা মেলা আছে চলো আমরা যাই তো আমরা মেলা যার আমরা বলছি যে আচ্ছা মেলা তো আজকে শেষ আজকে শেষ নাকি কালকে শেষ সে বলছে যে না আজকে শেষ হয়ে যাব তো চলো আমরা যাই তো আমরা যাওয়ার জন্য বলছি যে আমরা তাহলে আটটা বাজে যাই তো আটটা বাজে আমরা বের হব তারপর আমরা আটটা বাজে বের হওয়ার জন্য তো আমরা প্রস্তুতি নিছি তা আটটা বাজে শেষে মানে বের হয়েছি তখন আমরা কোনো টর্চ লাইট নিয়ে বের হয়নি একটাই ভুল হয়েছে পরবর্তীতে তো আমাদের মেলায় যেতে গেলে প্রথম একটা থানা মাঠ বের করতে হবে তারপর একটা কলেজ কলেজ মাঠের গল্লি তারপর বড় একটা মাঠ তারপর একটা হিন্দু পাড়া তারপর একটা হলো মাজার মাজারের ওই মাঠেই মানে ই চলতেছে মেলা চলতেছে তারপরে আমরা জেলখানায় জেলখানা মাঠে তা যেতেছি তখন আমরা দেখতেছি যে আমাদের পিসি কে জেনে আসতেছে কিন্তু আমরা তাকাই থাকার পর আমরা দেখতে পাই না যে কেউ নাই তারপর আমরা আইটু সামনে যাই আবার কেউ হাঁটতেছে পিছু তাকে আর কাউকে দেখি না তারপর সামনে হাঁটতে 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 একজন একজন মুরুব্বীকে আমরা দেখতে পেলাম সে মুরুব্বী বলতেছে তোমরা এত রাতে কোথায় যেতেছো বললাম যে আমরা তো যেতেছি মেলা দিয়ে মেলা দেখতে যেতেছি বলল যে তোমরা মেন্নত দিয়ে যাও তোমরা এই জঙ্গল দিয়ে যাওয়ার দরকার নাই তো তোমরা পরবর্তীতে বিপদে পড়বা তো আমরা বলছি যে আমরা যদি মেন্নরের মেন্নত দিয়ে যাই তাহলে আমাদের অনেক সময় লাগবে আমরা আস্তে আস্তে রাত বারোটা বেজে যাবে যদি আমরা পঁচিশ মিনিটের ভিতরে আমরা আসতে পারবো জঙ্গল দিয়ে গেলে সেই উদ্দেশ্যে আমরা তার কথা রাখি নাই তাও আমরা গেলাম যেতে 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 তো আমরা কলেজ মাঠে কলেজ মাঠে চিপায় আসলাম তো আমি হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম যে আমার পায়ে কী যেন একটা বাড়ি খেলো তবে নিশ্চিত তাকাইছি যেহেতু অন্ধকার ছিল দেশগ্রাম যেহেতু অন্ধকার লাইটের ব্যবস্থা নাই তো ওখানে দেখছি যে একটা কালো বিলাল আমার পায়ে লাথি খেয়েছে 
সে দৌড় মারছে আর আমার যে ভাইক না সে একটা খাবার লাথি মারছে যে একটা হাড্ডি ছিল সে হাড্ডিটাকে সে লাথি মারছে হাড্ডি নাকি ছিল ওটা সেটা দেখা যায় নাই যেহেতু কারেন্ট যে অন্ধকার হাড্ডির মতনই সে ওটা লাথি মারছে সে ওটা দূরে সরা দিয়েছে তো আমি হাঁটতেছি হাঁটতে 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 তবে আমরা ওই যে মাঠে গেলাম বড় একটা মাঠ সামনে পড়ল সে মাঠে গেলাম মাঠে যাওয়ার পরে আমরা দেখতে পেলাম যে অনেকগুলো কুকুর একজন মানুষে মানুষকে দেখে ঘেউ ঘেউ করতেছে তো আমরা যেহেতু শহরে থাকি শহরে আমরা দেখি যে যারা ময়লা আবর্জনা টুকায় তাদেরকে দেখেই কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তো আমরা যেহেতু কুকুরকে ভয় পেতাম তো আমরা সেই জিনিসটাকে ভালো মতো লক্ষ্য না করে সেখান থেকে আমরা তাড়াতাড়ি চলে গেছিলাম আসার পর থেকেই আসছি আসার পর তারপরে হিন্দুর এলাকা হিন্দু এলাকা আসছি আসার পর থেকে দেখতেছি যে আমাদের পিছনে মানে এমন মানে ঝড়ের মতন হইতেছে যে অনেক ঝড় হইতেছে কিন্তু আমি পিছিয়ে থাকাই কিন্তু সব আবার আগের মতো নিয়রপ কোনো কিছুই নাই তারপর আমরা আরেকটু সামনে যেই দেখি এই পিছন থেকে অনেক আওয়াজ আসে কিন্তু সামনে নিরব তারপরে আমরা সামনে যেতে যেতে দেখি কী যেন একটা সাদা জিনিস আমাদের আইসা মানে সামনে থেকে অনেক ধুলাবালি উঠতেছে আমার দেখতে পেতেছে না আমাদের ধাক্কা মারছে অনেক জোর ধাক্কা মারছে ধাক্কা মারার পর আমরা পড়ে গেছি তো আমার আমার দেখতে পেছি যে সাদা কাবার পরা তো আমরা এটা দেখেই দৌড় দিছি দৌড় দিয়ে তবে একটা বাসায় ভিতরে ঢুকছি যেহেতু আমরা কোনো বাসায় বসে চিনতাম না তাও একটা বাসায় ঢুকিয়ে গেছি ওই বাসাটা ছিল পরিত্যক্ত ওই বাসার ভিতরে আমরা পরে পরবর্তী জানতে পারি যে এই বাসা নাকি আগে যার বিয়ে আর গার্লফ্রেন্ড না তারা এখানে ফাঁসি দিয়ে মারা গেছিল তারপর থেকে এই বাসায় কেউ ঢুকে না সেটা আমরা জানতাম না যে এই বাসা পরিত্যক্ত এই বাসার ভিতরে কেউ ঢুকে না তো আমি ঢুকে গেছি যাওয়ার পর এখন আমার ভাইকে আমাকে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমি কান্না করতেছে যে মামা আমরা যে আমরা এখন যে আমরা একটা ঝিনের বা ভূতের ইয়ের পাল্লা পড়ছি এখন তো আমরা আর বাঁচবো না যদি আমাদের মেরে ফেলে তখন আমাদের কি হবে সে যেহেতু ছোটো ছিল সে কান্না করতেছে সে জ্বরে ধরে আমি কান্না করতেছে তারপর আমি যেহেতু আমার আমার ভাইকনাকে আমি অনেক ভালোবাসতাম তো আমি বলছি যে আমি আমি যেহেতু মাদ্রাসে পড়ি তাহলে আমি ওটার সাথে লড়বো তুমি কি করবে তুমি চলে যাবা যদি কোনো হুজুর বা কোনো বড় কাউকে পাও তাকে ডাক ডাক দানি আসবা সে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে সে বলতেছে যে মা তোমার যদি কিছু হয়ে যায় তারপর আমি কি করব তারপর আমি বলছি আমার কিছু হবে না তুমি চলে যাও তো আমরা যাব সে সময় দেখতেছি যে ঘরের দরজা অনেক জোরে জোরে নক করতেছে আর অনেক পিটাই দিতেছে তো আমরা শুনতে পাইছি যে ওই জায়গায় নাকি আমরা ওই রুমে নাকি আগে গাঁজাঘর যারা গাঁজা খায় বা মদ নেশা বাক্ত যারা কাজ করে তারা ওই জায়গায় ওই রুমে থাকে ওই রুমে খায় তাই মনে হচ্ছে তারা আসছে তাও আমরা অনেক ভয় ভয়ে যা ওই দরজাটা খুলছি খোলার পরে মানে আমি আমাকে এমন জোরে ধাক্কা মারছে আমি ছুটকে যে অনেক অনেক দূরে যা পড়ছি তো আমার বাইকনা এই জিনিসটা দেখে আমার বাইকনা দিয়েছে দৌড় দৌড় দিয়ে সে অন্য কোনো জায়গায় চলে গেছে আমি তাকে দেখতে পাই আমি পরে যাওয়ার পরে তারপরে আমি উঠছি দেখতে পেলাম যে তার চেহারা দেখতে পাইনি তার চেহারা ছিল গোলা গোলা কিন্তু তার হাতের চারি ছিল অনেক বড় নোখ ছিল তো তার মুখে থেকে রক্ত পড়তেছিল সে আমাকে আমি তাকে এর দেখার পরে আমি সুরাকালাম পড়তেছি যেহেতু আমি মাদ্রাসে পড়ি তো সুরাকালাম পড়তেছি পরে পরে আমি ফুঁ আমি তাকে সামনে গেতেছি তো সে আমাকে আরেকটা ধাক্কা মারলো দেশগ্রামে তো যেহেতু এই পাটখড়ি যার যেটা আমরা ঢাকা ব্যবসায় পাটখড়ি বলি সে পাটখড়ি বেড়া ভেঙে ফেলছে আমি হাতে পায়ে একটু ব্যথা বেশি একটু কাম আমার একটু হ্যাঁ না ডাক পাইছে হয়েছে তারপর আমি অনেক সোরাকালাম পর আমি ওখান থেকে চলে যেতে চাইতেছি কিন্তু আমি চলে যেতে পারতেছি না কারণ সে আমার পিছু হাঁটতেছে না সে আমাকে আমার ধরে একটা ইয়ে গাছের সাথে ধরে গলা টিপ দেওয়াছে এখন আমি অনেক কান্না করতেছি আর বলতেছি আর মনে মনে অনেক দোয়া করতেছি যে আল্লাহ তুমি আমাকে বাঁচাও না আমার তো আমার না হলে আমি আজকে মরে যাব অনেক সুরাকালাম পড়তেছে আর দোয়া করতেছি সে আমার গলা টিপ ধরছে আমি অনেক জোরে জোরে কোরআন তলাত করতেছি অনেক জোরে জোরে কোরআন তলাত করতেছি তারপর আমি তারপর সে আমার আবার আক্রমণ করতে এসে তারপর তখন আমার আমার টান মারছে আমি আবার জোরে একটা লাথি মারছি তাকে লাথি মারার পরেই সে আমাকে এমন যদি ধাক্কা মারছে আমি আবার পড়ে গেছি তাও কেমন জানি আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসলো যে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের যখন যে সময় কাফেররা তাদেরকে আক্রমণ করছিল সে তখন তো মাটি নিয়ে কিছু কাফেরদের চেয়ার চেহারা ফিকা মারছে ছুঁড়ে মারছিল তো আমার কেমন জানি এই বুদ্ধির আসলে আসছে তখন আমি ইও কিছু বালি বলি নিয়ে তো সুরাকালাম পরে আমি তার চেহারা ফিকা মারছি তখন সে চিৎকার করতেছে আর কান্না করতেছে যে তুই আমার কাছ থেকে বাঁচবি না তুই মারা যাবি এই এই কথা বলতেছে তো আমি দৌড় মারব সে সময় দেখি যে ইমাম সাহেব আসছে মসজিদ থেকে ইমাম সাহেব আর মসজিদ সাহেব আসছে আসে আমাকে বললো কি তোমরা এখানে আসছো কেন 
তারপরে সে আমাকে একটা ধমক দিয়ে সে আমাকে একটা বড় একটা গোল দাগের ভিতরে মাঝখানে দাঁড়া করে এলো যে তুমি এখানে দাঁড়াও তুমি এখান থেকে আলো লড়বা না তা আমি বলছি ঠিক আছে কয়েকে বলছে যে তুমি জোরে জোরে এতদিন কুস্তি পড়তে থাকো তারপর যে জিন মানে কি যে পেতনি তাকে ওইখানে একটা বড় একটা গোল দাগ দিয়ে দিছে গোল দাগ দেওয়ার পরে সে সেখান থেকে আর বের হতে পারছে না সে অনেক কান্না করতেছে আর বলতেছে আমি তোমাকে সবাইকে মেরে ফেলবো তো হুজুরে আবার সরিষা দানা নিয়ে এসেল নিয়ে আসার পর সে ও সুরাকালাম পরে তার গায়ে ছিঁড়া মারতে স্যার বলতেছে যে তুমি তার কাছে কেন আসলা আর তুমি তোমার তো আমি আগে কোনো কোনো সময় দেখি নাই তা বলছে যে আমি বসে বসে খাইতে আসছিলাম আমার খিদা ধরছে আমি খাইতে আসছিলাম সে আমাকে লাথি মারছে আর তার তার সাথে যে ছোট ছেলে সে আমার খাবার লাথি মেরে খাবার নষ্ট করে ফেলছে তাই আমি তাদেরকে আমি ক্ষুধার্থ আমি তাদেরকে খেয়ে ফেলবো নাকি আমি তাহলে মেরে ফেলবো তখন সে বলছে যে যেহেতু কারেন্ট নাই আর সে তোমাকে দেখতে পায় নাই সে তোমাকে লাথি মেরেছে ভুল করে লাগতে পারছি তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও বলছে যে না আমি তাদেরকে কোনো মাফ করতে পারবো না আমি আমি খাবার আমি খাবারের জন্য আমার খিদা লাগছে আমি খাবো যদি পারো আমাকে অনেকটি মাছ আইন না দাও তা বলছে যে এই মুহূর্তে তোমাদের কোন তার থেকে মাছ এনে দেবো আমাদের তো এখানে যদি মাছ আনতে চাই তাহলে তো তাহলে এক ঘন্টা অপেক্ষা করা লাগবো বললো যে না আমি এক ঘন্টা অপেক্ষা করার দরকার নেই আমি এখনই খাবো আমি সবাই সবাইকে মেরে ফেলবো তারপর হুজুর কি করলো যে উপরের একটা গাছ ছিল গাছের আশপাশের তো একটা গাছের লাঠি নিয়ে তাকে অনেক জোরে জোরে আঘাত করলে লাগলো সে চিল্লাইতে স্যার অনেক কান্না করতেছে তখন হুজুরে ওই সরিষা দানা সিটে মারছে সে তার শরীর জ্বলে গেছে এরকম তারপরে অনেক জোরে একটা বাতাস আসলো আমরা কেউ মানে তাকাইতে পারতেছি না বাতাসের কারণে তখন তাকে আমরা দেখতে পাই নাই সেই কোন তার থেকে মানে চলে গেছে মনে হয় তারপর আমরা দেখতে পাই নাই তারপর হুজুর আমাকে আমাদেরকে একটু ধমকাইল আর বললো যে তোমরা এখানে আসছো কেন তোমরা তো পারত সামনে মসজিদের রাস্তা যেতে তো আমরা যেহেতু মসজিদের রাস্তা দেখি নাই পরবর্তীতে জানতে পারছি যে মসজিদের রাস্তা নাকি একটা হাক্কা আছে যেটা বাসের দিয়ে পার হতে হয় তো আমরা এটা দেখার পর আমরা বলছি যে হুজুর আমরা জানতাম না যদি জানতাম তাহলে তো আমরা ওই রাস্তা দিয়ে যেতাম তো হুজুর বলছে তোমরা এখানে আর আসবা না আর যেহেতু ঝিন মানে যে ওই জিনিসটা আমার বাইকনার প্রতি বেশি রাগ ছিল তো আমার বাইকনাকে একটা তাবিজ দিছে আর বলছে যে এই তাবিজ নিয়ে সবসময় থাকবা কোনো সময় গলাতে রাগ খোলবা না তো আমি আমার বাইকনার পরে বলছি যে এই কথা মানে পরিবারকে বলা দরকার নাই কারণ এর যদি বলি তা আমাদের কার একা বের হতে দিবেন আর একসাথে চলতেও দিবে না পরবর্তী পরে একটা সমস্যা হয়ে যাব তো আমরা আবার এই পরিবারকে শেয়ার করার জন্য আমার কোনো কিছু বলি নাই যেহেতু দরকার মনে করি নাই আমার বাইকনার গলাটা তাবিজ দিছে বলছি যে সে ভয় পেয়েছে তো তাকে হুজুর একটা তাবিজ দিছে সেটা আমার বোনকে বলছি আমার লিজাবুকে বলছি বলার পরে তারপর আমরা ওখান থেকে চলে আসি আসার পর আর সেদিন কার মেলা যাওয়া হয় নাই আমরা চলে আসছি আসার পরে আমার বাইকনাকে ঠিক মতো ওই তাবিজ এখনও আসে আর আমার আমার মাঝে মাঝে এমন মানে ভয় লাগে কেউ যেন আমার পাশে পাশে হাঁটে তাও আমি আমার হুজুরকে বলছি এই কথাটা বলার পর আমার হুজুর বলছি যে সবসময় হুজু করা আর আতুল গোষ্ঠী পেরা তুমি শুয়ে যাবা তারপরও মাঝে মাঝে আমি দেখি যে কেউ যেন আমাকে ধরবে বা কেউ আমাকে আক্রমণ করবে এবং জানলায় জানলায় কেউ আসে আমার মনে হয় যে কেউ আমাকে পলা পলা দেখে তারপর থেকে আমি আতুল গোষ্ঠী পড়ার পরে তারপর থেকে আমার আর কোনো এমনি কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি এখন আমি থ্যাংক ইউ সো মাচ হিমেল এখানে আসার জন্য কষ্ট করে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ নিশ্চয়ই আবারও অন্য কোনো এপিসোডে আমরা আপনার কাছ থেকে অন্য অভিজ্ঞতাগুলো শুনব খুব ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আপনি আসসালামু আলাইকুম কথা হলো আমাদের আজকের সর্বশেষ অতিথি হিমেলের সাথে আর এরই সাথে আমরা আজকে আমাদের ভূত স্টুডিওর নির্ধারিত যে সময় সে সময় অলরেডি অতিক্রম করে ফেলেছি সো এখন বিদায় নিতে চাচ্ছি নিশ্চয়ই আগামী এপিসোডে নতুন কোনো বন্ধুকে নিয়ে আবারও হাজির হব ভূত স্টুডিওতে সে পর্যন্ত খুবই ভালো থাকবেন এই শো নিয়ে আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে ডেফিনেটলি আমাদেরকে জানাবেন বিকজ আপনাদের মতামতগুলো আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এই শোটা আসলে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাতেই আমরা করি রাত দশটার পর থেকে শুরু হয়ে যায় জাগো এফএম নাইনটি প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন নতুন বন্ধুদেরকে নিয়ে আমরা আসার চেষ্টা করি সাথে থাকে আমাদের টিম ভূত স্টুডিওর একজন মেম্বার সো আজকের এই এপিসোডে যে স্টোরিগুলো প্রচার হয়েছে সেগুলো কেমন লেগেছে সেটা নিশ্চয়ই আমাকে জানাবেন আই হোপ আপনাদের ভালো লাগা খারাপ লাগাগুলো এবং এতক্ষণ যাবত যারা আমাদের লাইফটা দেখেছেন কমেন্ট করেছেন শেয়ার করেছেন নিজের অন্তর অন্তস্থল থেকে তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিকজ আপনারা ছাড়া এই শোটা আসলে কখনোই এগিয়ে যেতে পারত না সো আমার প্রত্যেকটা বন্ধু দেশ বা দেশের বাহির থেকে যে যেখান থেকে দেখেছেন দেশ যেখান থেকে আমাদেরকে সাপোর্ট করেন প্রত্যেকের প্রতি রইল অনেক অনেক ভালোবাসা নেক্সট এপিসোডে যদি আপনি আসতে চান জাস্ট যেটা করবেন যখনই অনুষ্ঠানটি দেখছেন যদি আপনার মনে হয় ইয়েস আই হ্যাভ সাম স্টোরিজ যেগুলো আপনার সা
স্পেস দিয়ে আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন ট্যাপ করে পাঠাতে হবে দুই ছয় নয় ছয় নয় এই নাম্বারটিতে উদয় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে আপনার কাছ থেকে পরবর্তী এপিসোডে আবারও কথা হবে নিশ্চয়ই সে পর্যন্ত খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম